வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அருள்ஸ் கதை கதை போமா இன்று நீங்கள் கேட்க உள்ள நாவல் சாண்டில்யன் அவர்கள் எழுதிய பாண்டியன் பவனி முழு நாவலையும் கேட்டு மகிழுங்கள் பெருமை எய்திய பாண்டிய நாட்டு வீர மன்னர்களின் புராதானமான மதுரை மாநகரின் பெரிய அரண்மனையில் அந்த புற பள்ளியறையில் மெத்தென்ற பஞ்சனை மீது உட்கார்ந்து பஞ்சனையின் மென்மையையும் தோற்கடித்த வானவன் மாதேவியின் மலர்மடியிலே படுத்து கிடந்தான் வரகுணன் தம்பியான பராந்தகன் உலகத்தில் தன்னை விட அதிர்ஷ்டசாலி இல்லை என்றே நினைத்தான் இல்லால் அகத்திருக்க இல்லாதது ஒன்றில்லை என்ற பழமொழிக்கு அன்றிரவில் தானிருந்த நிலையே போதிய சான்று என்று கருதிய பாண்டியன் சகோதரன் படுத்த நிலையிலேயே மெதுவாக புன்முறுவலும் செய்தான் அன்று விசேஷ தினமாக கருதி ஜோதிடர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு பள்ளியறையை அடைந்த பின்பும் பராந்தகன் ஒரு கணவனுடைய கடமைகளில் ஈடுபடாமல் தனது மடியில் படுத்து கண்ணை மூடி ஜபம் செய்வதை போல கிடந்ததையும் காரணமின்றி புன்முறுவல் செய்ததையும் கண்டு சிறிது அழுத்து கொண்டாள் சேரன் மகள் அவன் தலையை தனது மடியிலிருந்து எடுத்து பஞ்சனையில் கிடத்த முற்பட்டும் அவன் அதற்கு இடம் கொடாமல் தலையை அவள் மடியில் நன்றாக அழுத்தி பிடிவாதமாக படுத்தான் அவன் இரும்பு தலை அப்படி அழுத்தியதால் அவள் மலர் துடையொன்று சிறிது கண் இசிவந்து வலிக்கவும் செய்யவே உம் எழுந்திருங்கள் உங்களை தாங்க என்னால் முடியவில்லை என்று கடுப்புடன் சொல்லவும் செய்தாள் அப்படியானால் என்னை ஏன் திருமணம் செய்து கொண்டாய் என்று மடியில் இருந்த வண்ணமே தனது கண்களை உயர்த்தி அவளை நோக்கி வினவினான் பராந்தக பாண்டியன் சேரன் மகள் அவன் பிடிவாதத்தையும் விபரீத பொருள் கொண்ட அவன் கேள்வியையும் நினைத்து நகைத்தாள் உங்களை போன்ற ஒரு முரடனை தாங்க எந்த பெண்ணாலும் முடியாது என்று கூறி நகைப்பினோடே அவனை பார்த்தாள் பராந்தகன் தன் கைகளால் அவள் இடையை வளைத்தான் நான் என்ன முரடனா என்று வினவமும் செய்தான் இதில் சந்தேகம் வேறா என்று கேட்டாள் வானவன் மாதேவி பின்பு அவன் பிடியிலிருந்து விலகிக் கொள்ள முயன்று வேறு பக்கம் படுத்து உருண்டு விட்டாள் அப்படி உருண்டதால் அந்த கட்டிலில் சுற்றியிருந்த சட்டங்களில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த மல்லி முல்லை சரங்கள் தங்கள் மலர்களை பஞ்சனை மீது உதிர்த்து நகைத்தன பராந்தகனை நோக்கி பஞ்சனையை சுற்றிலும் ஜோடிக்கப்பட்ட மலர் திலையில் இருந்த புஷ்பங்கள் உதிர்வதை பார்த்தான் பராந்தகன் அவை உதிர வேண்டிய நிலை வேறு என்பதை உணர்ந்ததால் புன்முறுவலும் கொண்டான் அன்று பள்ளியறை இந்திரன் பள்ளியறையை தோற்கடிக்கும்படியாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது அதை முற்றிலும் அகிர்புகை லேசாக எழுந்து சுகந்தத்தை எங்கும் பரப்பியிருந்தது பராந்தகனும் தேவியும் கலைந்து வைத்த பெரிய சடங்கு மாலைகளில் புனைக்கப்பட்டிருந்த செண்பக பூக்களின் சுகந்தம் அகிர்புகையை அர்த்தமில்லாமல் அடித்து கொண்டிருந்தன இத்தனைக்கும் மேலாக பஞ்சனையில் உருண்ட பாண்டியன் மாதேவி தலை தைலம் பராந்தகனை மெய்மறக்க செய்தது அன்று தனது மன முடிப்பு நாளன்று வானவன் மாதேவியான நீலவல்லி அப்சரசை போல வருவாள் என்பதை பராந்தகன் உணர்ந்திருந்தாலும் அத்தகைய ஒரு ஜகஜோதியாய் இருப்பாள் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் உள்ளே நுழைந்த போது தலையில் சூட்டியிருந்த முத்துச்சரமும் வைரச் சுட்டியும் அவள் குழல்களையும் சந்திரவதனத்தையும் பல ஆயிரம் மடங்கு உயர்த்தி காட்டியதை அவன் உணர்ந்தான் பஞ்சனையில் தன் பக்கத்தில் அவள் சொந்தமாக உட்கார்ந்து தலை குழலிலிருந்து சுட்டியை பிரிக்க முயன்று முடியாமல் தவித்த போது பேரின்பமாய் இருந்தது பாண்டியனுக்கு ஏன் பார்க்கிறீர்கள் சுட்டியை கழற்றுங்கள் என்று அவள் எரிந்து விழுந்தது கூட அதைவிட இன்பமாக இருந்தது அவனுக்கு ஆகவே பஞ்சனையில் உட்கார்ந்திருந்தவன் எழுந்து அவளுக்கு எதிரே வந்து தலை சுட்டியை மயிர் இழைகளிலிருந்து மிகவும் மெதுவாக எடுத்துவிட்டான் அதனால் திருப்தி அடைந்த நீலவல்லி சிக்கலை நன்றாக அவிழ்கிறீர்களே என்று சொல்லி மோகன புன்னகை செய்தாள் அந்த திறமை எனக்கில்லாவிட்டால் நான் தாமிரபரணி கரைக்கு வந்திருப்பேனா அங்கு பரதவர் வேடம் போட்ட படகோட்டி சிறுக்கியை சந்தித்திருப்பேனா அவளை மனமுடிக்க இங்கு இழுத்து வந்திருப்பேனா என்று பழைய கதையை விவரிக்கலானான் பராந்தகன் 
அந்த கதையை நினைக்கவே பேரின்பமாயிருந்தது பாண்டியன் பத்தினிக்கு அங்கு காட்டிலும் கடற்கரையிலும் நிறைந்த சம்பவங்களை நினைத்த அவள் உங்கள் திறமையெல்லாம் தென் பாண்டி சீமையிலே நான் பார்த்து விட்டேன் என்றால் நாணத்தால் தலை குனிந்தாள் அந்த விளையாட்டையெல்லாம் நினைத்த பராந்தகனும் இவ்வுலகை மறந்து தனது புது மனைவியை பிற்கால பாண்டிய ராணியை பஞ்சனையில் சிறிது நகர்த்தி உட்கார வைத்து அவள் மடியில் தனது தலையை வைத்து படுத்தான் பிறகு அவள் புரண்டபோது தானும் புரண்டு அவளை அணைத்து சேர மன்னன் புதல்வியே எனக்கு இந்த பஞ்சனை பிடிக்கவில்லை என்றான் எப்படி பிடிக்கும் காட்டு தரையிலும் கடற்கரை மணலிலும் உருண்ட காட்டு மிராண்டிக்கு மலரனை எப்படி பிடிக்கும் என்று வினவினால் பாண்டியன் தேவி பராந்தகன் அவளை அனைத்த நிலையிலிருந்து நீங்கி எழுந்து உட்கார்ந்தான் படுத்து கிடந்த அந்த பயங்கிலியை நோக்கினான் வானவன் மாதேவி என்ற பெயரை விட உனக்கு நீலவல்லி என்ற பெயர்தான் பொருத்தமாக இருக்கிறது இந்த பஞ்சனையை விட அன்னை பூமியே எனக்கு பிடித்திருக்கிறது மனிதன் மண்ணிலே பிறக்கிறான் மண்ணிலே மறைகிறான் மண்ணிலே புரண்டால் என்ன மண்ணின் சுகம் இந்த மலரணையில் இருக்கிறதா என்றான் வேதாந்தம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது என்ற நீலவல்லி சமயமும் இதுதான் உங்கள் வேதாந்த சிந்தனைக்கு என்றாள் பராந்தகன் அவளின் மூடிய கண்களை பார்த்தான் தனது இரு விரல்களால் அந்த முத்து சிற்பி இமைகளை திறந்தான் அடிக்கல்லி இதோ வருகிறேன் பார் என்றான் அந்த சமயம் தேவி தேவி என்ற பனி பெண்ணின் குரல் கேட்டது என்ன என்று சீறினால் நீலவல்லி மன்னர் இளவரசரை உடனடியாக அழைத்து வர சொன்னார் என்றாள் பனிப்பெண் வானவன் மாதேவியின் முகத்தில் சினம் எல்லை மீறி பரவியது பராந்தகன் முகத்தில் ஏமாற்றம் மிதமிஞ்சி தெரிந்தது அவன் எழுந்து சென்று கதவை திறந்தான் அங்கு நின்றது பனிப்பெண் மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு பின்னால் மன்னன் வரகனனும் நின்றிருந்தான் தம்பி உடனடியாக புறப்பட்டு வா வினாடி கூட தாமதிக்காதே என்று கூறிவிட்டு திரும்பி நடந்து விட்டான் வரகுணன் ஏமாற்றத்தாலும் ஏமாற்றம் அளித்த அதிர்ச்சியாலும் ஸ்தம்பித்து நின்றான் பராந்தகன் கடமையின் அழைப்பு அதற்கு காலமே இல்லை நேரமும் இல்லை என்று அவன் வெளிய உதடுகள் முனமுணுத்தன பகுதி ஒன்று முடிவுற்றது பகுதி இரண்டு தொடர்ந்த முன்வினை பஞ்சனையில் பக்கத்தில் கிடந்த பைங்கிலியை கொஞ்சி குழாவ முற்பட்ட சமயத்தில் திடீர் என்று மன்னரால் அவசரமாக அழைக்கப்பட்ட பராந்தக பாண்டியன் மன்னர் சென்ற பின்பு மனையறையின் நடுவிலே பல வினாடிகள் அசைவற்று நின்றான் மனவரையில் முதல் நாளன்று கூட மனையாட்டியை உறவு கொள்ள அனுமதிக்காத அரச குல வாழ்வை அந்த சில வினாடிகள் பெரிதும் வெறுத்தான் பராந்தகன் அர்த்தமற்ற அதிகாரம் இது என்ன அரச வாழ்வு என்று மனதிற்குள் வெறுத்த வண்ணம் நின்றிருந்த பராந்தகனை பஞ்சனை முகப்பிலிருந்த மல்லிகை சரத்தின் வீசாக விலக்கி தலையை நீட்டிய வானவன் தேவி என்ன விசேஷம் அரசர் எதற்காக அவசரமாக வந்தார் என்று கவலை பாய்ந்த குரலிலே வினைமினாள் அவளுக்கு உடனடியாக பதில் சொல்லாத பராந்தகன் மலர்களுக்கு இடையே தெரிந்த அவள் சுந்தர முகத்தை கண்டு நெகிழ்ந்தான் இந்த சௌந்தரியம் இன்றைக்கு உனக்கு பயன்படாது இன்றைக்கு என்ன பல நாட்களும் பயன்படாது என்று தன்னை பற்றி தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டு பஞ்சனையை அணுகி வானவன் மாதேவியை தன் கைகளில் அப்படியே தூக்கி கொண்டான் அவளை இறுக்கி அணத்தவன் நீலவல்லி எனது பயண உடைகளையும் வாளையும் குருவாலையும் எடுத்து வா என்று உத்தரவிட்டு அவளை தரையில் இறக்கினான் அவன் சொற்கள் அவளை தனலென தகித்தன அவன் கட்டளையை அவள் உடனே நிறைவேற்றினாள் இல்லை தரையில் நின்றபடி அவன் உடல் மீது சாய்ந்து தனது உடலை அவன் உடலுடன் முற்றும் இழைத்து கொண்டு அசையாது நின்றாள் நீலவல்லி கடமை என்னை அழைக்கிறது எனது பயண உடையையும் ஆயுதங்களையும் கொண்டு வா என்றான் உணர்ச்சிகளின் நெகிழ்ச்சியில் இருந்த குரலில் தெரிய கடமையா அவள் மீது சாய்ந்த வண்ணமே கேட்டாள் சேரன் மகள் ஆம் அரசாங்க கடமை என்றான் பராந்தகன் மனையாளிடம் உங்களுக்கு கடமை எதுவும் இல்லையா என்று சினத்துடனேயே கேட்டாள் அவள் இல்லை என்று யார் சொன்னது 
பராந்தகன் பதலில் பரிதாபம் மேலோங்கி நின்றது மனையாலை மணவரையிலிருந்து முதல் நாளே பிரிந்து செல்வது அத்தகைய கடமைகளில் ஒன்றோ என்று மீண்டும் வினவினாள் நீலவல்லி என்ற வானவன் மாதேவி தேவி என்று அவளை அன்புடன் அழைத்த பராந்தகன் மன்னன் குலத்தாருக்கு முதல் கடமை அரசு தரும் கடமை மற்ற கடமைகள் எல்லாமே அதற்கு பிந்தியவைதான் மன்னர் குலத்தில் பிறந்த சாபம் அது அதை நானோ நீயோ மீற முடியாது சேர மன்னன் மகளான நீ காயலில் பரதவர் பெண்ணாக ஏன் திரிந்தாய் கடமையை முன்னிட்டு சேரன் மகளே சிந்தித்து பார் உன்னுடைய அன்றைய நிலைமைத்தான் என்னுடைய இன்றைய நிலைமையும் போ உடைகளை கொண்டு வா என்று கூறி மெல்ல அவளை தன்னிடமிருந்து நகர்த்தினான் சேரன் மகள் இடைத்துவல நடந்தான் அந்த அறையின் கோடிக்கு அவள் எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு அடியும் அவள் மனதின் சோக பாரத்தை தெளிவாக்கியதைக் கண்ட பராந்தகன் மனதிலே அவளை பற்றிய அனுதாபமே எழுந்து நின்றது அவள் மெதுவாக சென்று அரை கோடியிலிருந்து அவன் உடையையும் ஆயுதத்தையும் கொண்டு வந்ததும் ஆயுதங்களை துரிதமாக தரித்து கொண்ட பராந்தகன் தேவி என் கச்சையை வாழையும் இடையிலேயே கட்டிவிட்டுவிடு என்றான் சிந்தனை மிகுந்திருந்த மலர் விழிகளை பராந்தகன் நோக்கி உயர்த்தினான் சேரன் பெற்றெடுத்த செல்வம் மனைவிமார்கள் புருஷனுக்கு வாழை கட்டிவிடுவது போருக்கு செல்லும் சமயத்தில் அல்லவா என்று வினவினாள் பராந்தகன் அவளை நோக்கி புன்முறுவல் காட்டினான் தேவி இத்தனை அவசரமாக இத்தனை அநாகரிகமாக மன்னர் என்னை அழைத்தது விருந்துக்கென்றா நினைக்கிறாய் போருக்குத்தான் அதுவும் படைகளை நடத்தி செல்லும் போராய் இருக்காது முதன் முதலில் காயல் பட்டினம் வந்தேனே அந்த மாதிரி ஒரு பயணமாய் இருக்கும் என்ற பராந்தகன் அவளை இழுத்து மீண்டும் ஒரு முறை அணைத்து வருகிறேன் தேவி வெகு சீக்கிரம் வந்து விடுகிறேன் என்று கூறி விடை கொண்டவன் அடுத்த வினாடி அங்கு நிற்கவில்லை கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே நடந்தே விட்டான் அவன் செல்வம் அங்கே கட்டிலில் அமர்ந்து வெகு நேரம் அழுதாள் வெகு சீக்கிரம் திரும்பி வருகிறாராம் எல்லாம் வெறும் பாசாங்கு போரென்றால் அவருக்குத்தான் வெள்ளமாயிற்றே அவர் உண்மையில் மணந்திருப்பது என்ன அல்ல அவர் வாழைத்தான் மணந்திருக்கிறார் என்ற சொற்களை மிக மெதுவாக உதிர்த்தாள் அவள் அஞ்சாத அவள் நஞ்சத்திலும் அச்சம் துளித்து நின்றது கணவன் எந்த அபாயத்தை நாடி செல்கிறானோ என்ற நினைப்பில் மெல்ல அவள் உடல் குலுங்கியது தேம்பலால் பஞ்சனையும் அசைந்த மல்லிகை மலர்கள் துன்பத்துளிகளாக அவள் மீது உதிர்ந்தன பள்ளி அறையிலிருந்து வெளியேறிய பராந்தகன் மனதிலும் துன்பம்தான் நிறைந்திருந்தது மனையாளை மனையறையிலே விட்டுவிட்டு ஓடுவது எத்தனை பேடித்தனம் எத்தனை மானக்கேடு இது ஏன் என் அண்ணனுக்கு புரியவில்லை என்று நினைத்த வண்ணம் நடந்து அரசரின் அந்தரங்க அறைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அறைக்கு செல்லும் பெரிய தாழ்வாரையிலே முகப்பிலேயே இளவரசானான பராந்தகனை சந்தித்த இரு வீரர்கள் அவனுக்கு தலை வணங்கி அரசர் அறைக்கு அழைத்துச் சென்று கதவை திறந்தனர் உள்ளே சென்ற பராந்தகன் அங்கு அரியணை யாசனம் ஒன்றில் தன்னந்தனியை முகத்தில் கவலை அலைப்பாய மன்னர் வரகுணன் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டு பெரிதும் வியந்தான் சின்னமன்னூர் செப்பேடுகளால் புகழப்பெற்ற மாபெரும் வீரனும் பல போர்களை கண்டவருமான தனது அண்ணன் கவலை மிகுந்து உட்கார்ந்திருப்பதை கண்ட பராந்தகன் ஏதோ கடுமையான செய்தி மன்னருக்கு கிட்டியிருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டான் ஆகவே மெதுவாக தனது வரவை அறிவித்து இளையவன் வந்திருக்கிறேன் என்று குறைத்தான் அதுவரை தலையை தொங்க போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த வரகுணன் தனது கண்களை உயர்த்தி தம்பியை நோக்கி தம்பி என்னால் உனக்கு கஷ்டமே தவிர சுகமே இல்லை என்றார் பராந்தகன் அதற்கு உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை சுகம் கஷ்டம் இரண்டையும் சமமாக பாவிப்பதுதான் அரச குல தர்மம் சுற்றத்தின் சுகத்தை பார்த்தால் கொற்றம் என்ன ஆகும் வீரனான தங்களுக்கு இது புரியாத விஷயம் அல்ல ஆகவே கட்டளை எடுங்கள் புறப்பட சித்தமாகவே வந்திருக்கிறேன் என்று பேசினான் பராந்தகன் சிறிது சிந்தனைக்கு பிறகு வரகுணன் தம்பி மீது வியப்பு நிரம்பிய விழிகளை நிலைக்கவிட்டார் நான் உன்னை அழைத்தது வெளியூர் செல்ல என்பதை அறிந்து கொண்டாயா பராந்தகா என்று வினவினார் வியப்பு குரலிலும் திரிய வேறு எந்த அலுவலாயிருந்தாலும் 
மற்ற படைத்தலைவர் செய்யக்கூடிய பணியாயிருந்தாலும் தாங்கள் என்னை இத்தனை அவசரமாக அழைத்திருக்க மாட்டீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் தவிரவும் என்ற பராந்தகன் சொற்களை முடிக்காமல் விட்டான் மனவரையில் மனையாளிடமிருந்து உன்னை பிரிக்கும் பஞ்சமா பாதகத்தை செய்திருக்க மாட்டேன் என்று தம்பியின் வாசகத்தை முடித்து வைத்தார் வரகுணன் தம்பி அந்த ஆசனத்தில் உட்கார் என்று எதிரே இருந்த ஒரு ஆசனத்தை காட்டினார் வேண்டாம் அண்ணா சொல்லுங்கள் இப்பொழுது போக வேண்டிய இடம் எது என்று வினவினான் பராந்தகன் நின்ற வண்ணமே ரகுநாத பாண்டியனை நினைவிருக்கிறதா உனக்கு என்று மன்னர் கேட்டார் நினைப்பில்லாமல் என்ன காயலில் நமது பிரதிநிதியாக இருந்து நமக்கே துரோகம் செய்து மாண்டவன் என்ற பராந்தகன் நிதானித்தான் சாதாரணமாக மாளவில்லை அவன் என்று திருத்தினார் மன்னர் தற்கொலை செய்து கொண்டான் ஏன் பாண்டிய மன்னனுக்கு சேர வேண்டிய முத்தை திருடியதற்காக அதற்காக மட்டுமா வேறென்ன மன்னவா உறவு முறையை கைவிட்டு மன்னன் படைத்தலைவன் என்ற முறையில் பேசினான் பராந்தகன் மன்னர் சிறிது சிந்தித்தார் உன் வாளில் விளைந்த வினை என்று முடிவிலே சொன்னார் தனி ஓட்போரில் முதலில் அவனை ஒரு கண்ணை நீக்கினாய் பிறகு கையை துண்டித்தாய் மற்றும் ஒரு கையையும் எடுத்து விட்டாய் இப்படி அவனை நீ அங்கஹீனப்படுத்தியதால் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்று ஏற்கனவே நடந்ததை மன்னர் விளக்கினார் அவனுக்கு நான் அளித்த தண்டனைக்கு நியாயம் இருக்கிறது என்றான் பராந்தகன் அது உண்மைதான் என்பதை ஒப்புக்கொண்ட பாண்டிய மன்னர் தம்பி நீ தண்டித்தாய் ரகுநாத பாண்டியனை தென்பாண்டி சீமையிலே நமது அரசியலை வேறொன்ற செய்தாய் ஆனால் ரகுநாத பாண்டியனின் அந்த கருணையை சிறிது காட்டியிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாய் இருந்திருக்கும் என்று விசனப்பட்டார் ஆச்சரியத்தில் பராந்தகன் விழிகள் அகல்ல விரிந்தன நீலவல்லியை அவன் சீரடிக்க முயன்ற பின்புமா என்ற ஆச்சரியம் பெரிதும் துளிர்த்த குரலில் வினவினான் தம்பி அவன் அயோக்கியத்தனத்திற்கு எந்த கொடுமையும் தகும் ஆனால் எந்த நீதியிலும் கருணையை சிறிது கலப்பது நல்லது இப்பொழுது ரகுநாத பாண்டியன் இறந்து விட்டான் ஆனால் அவனுக்கு நீ அளித்த தண்டனை பெரிதுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்கு ஒரு தம்பி தலையெடுத்திருக்கிறான் பாண்டியர்களுக்கு எதிராக மக்களை கிளப்பி விடுகிறான் அவனை சீக்கிரம் அடக்காவிட்டால் தென் பாண்டி சீமையிலே கலவரம் சீக்கிரம் நடக்கும் என்று விளக்கிய மன்னர் ரகுநாதன் தம்பியின் பெயர் முல்லை வேந்தன் என்றும் சொன்னார் முல்லை வேந்தனா பெயரே விசித்திரமாயிருக்கிறதே என்று கேட்டான் பராந்தகன் விசித்திரமான பெயர்தான் ஆனால் அதற்கும் காரணம் இருக்கிறது என்ற வரகுணன் காரணத்தையும் தம்பிக்கு விளக்கினார் மன்னர் விளக்கிய காரணம் எதற்கும் மஞ்சாத பராந்தகனை அசர வைத்தது பகுதி இரண்டு முடிவுற்றது பகுதி மூன்று புதிய காரணம் தென்பாண்டி சீமையில் மக்களை கலகத்திற்கு தூண்டி வரும் முல்லைவேந்தனின் பெயருக்கு காரணமும் உண்டு என்று அண்ணன் வரகுண பாண்டியன் சொன்னதால் வியப்புக்கு உள்ளானான் பராந்தகன் அண்ணன் காரணத்தை விளக்கியதும் அதிர்ச்சி அடைந்ததால் அதற்கு காரணம் இருக்கவே செய்தது முல்லை வேந்தன் என்ற பெயரை உச்சரிக்கும் வரை தனது ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்த வராங்குண பாண்டியன் அந்த பெயரையும் அதன் காரணத்தையும் விளக்க முற்படும் பொழுது எழுந்து அறையின் அப்படியும் இப்படியும் நடந்து கொண்டே பேசினார் பராந்தகா முல்லை வேந்தனின் இயற்பெயர் பராக்கிரம பாண்டியன் இதில் பராக்கிரம என்ற சொல் வடமொழி சொல்லாதலால் அந்த பெயரையே நீக்கிவிட்டதாக சொல்கிறான் பாண்டியர்கள் எல்லாம் ஆரியர்கள் என்றும் அவர்கள் தமிழை கொடுமைப்படுத்தவே வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் பிரச்சாரம் செய்கிறான் அதற்கு உதாரணமாக ஸ்ரீமார் ஸ்ரீவல்லவன் வரகுணன் பராந்தகன் என்ற பெயர்களை சுட்டி காட்டுகிறான் மொழி வெறியை மக்களிடையே கிளப்பி அவர்களை ஆயுதமாக உபயோகித்து பாண்டிய அரசை அழிக்க பார்க்கிறான் அதற்காக தன் பெயரை முல்லை வேந்தன் என்று மாற்றி கொண்டிருக்கிறான் இத்தனைக்கும் அவன் அதிக அறிவாளி அல்ல அவனுக்கு இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பவள் அவன் பெண் அவள் பெயர் முல்லை என்று வரகுணன் சட்டென்று நடையை நிறுத்தி தம்பியை உற்று நோக்கினார் பராந்தகன் கேட்டான் 
இந்து மகா சமுத்திரம் இல்லாத காலத்திலேயே பாண்டியர்கள் தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவியவர்கள் இன்றும் தமிழை வளர்ப்பவர்கள் என்ற விஷயத்தை நாம் எடுத்து பிரச்சாரம் செய்தால் என்ன என்று வரகுணன் முகத்தில் வேதனை தெரிந்தது தம்பி அறிவு வேறு வெறி வேறு ஒன்று இருக்கிற இடத்தில் இன்னொன்று இருக்காது வெறி ஊட்டப்பட்ட மக்கள் நிதானத்தை இழக்கிறார்கள் அவர்கள் நிதானத்தை இழக்கும் பொழுது எத்தனை பொய்யும் அதில் அவர்கள் காரிலே ஏறி கொள்ளும் உண்மைக்கோ அங்கே இடமே இருக்காது என்று சொன்னார் தவிர தம்பி அந்த முல்லை தனது பேச்சினால் மக்களை அடியோடு மயக்கவும் திரும்பவும் வல்லவல் என்றது கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவள் பிரச்சாரத்தை வளரவிட்டால் அங்குள்ள நமது படை வீரரும் அவள் பக்கம் சேரலாம் அடுத்த பாண்டிய ராஜ்யத்திலே உள்நாட்டு போர் நிகழும் அதற்கு சோழர்களும் கை கொடுக்கலாம் என்றும் சொன்னார் நிலைமையை அண்ணன் சற்று மிகைப்படுத்துகிறாரோ என்று தோன்றினாலும் அதை பற்றி பேசவில்லை பராந்தகன் சரி அண்ணா இன்றே நெல்லையை நோய்க்கு நான் பயணப்படுகிறேன் என்று சொல்லி திரும்ப முற்பட்டான் வரகுணன் அதற்கு தடை போட்டு தம்பி முல்லை நெல்லையில் மட்டும் இருப்பதாக தெரியவில்லை தாமரபரணியின் ஆரம்ப இடங்களிலும் சுற்றி வருவதாக கேள்வி பாபநாசம் அறிவு காடுகளில் அங்குள்ள வேட்டுவரை அவள் திருட்டு திரட்டுவதாக கேள்விப்பட்டேன் ஆகவே நீ பொதியை மலை பகுதிக்கு செல்வது நலம் அந்த வட்டாரங்களிலே கொட்டுத்தலம் என்ற ஒரு பாசறை இருக்கிறது மலை மீதுள்ள அந்த தலத்திற்கு அருகே அவளை பார்த்ததாக நமது ஒற்றர்கள் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்றார் வரகுணனின் இந்த செய்தி சிறிது சிந்தனையை கிளறியதால் வெளியே செல்ல புறப்பட்ட பராந்தகன் சிறிது நின்றி ஊன்றி கவனித்தான் எதிரிகள் வரவை அறிவிக்க அல்லவா நாம் கொட்டுத்தலத்தை அமைத்தோம் அங்குள்ள பெரும் முரசுகளை என்ன ஆயின அப்படியேத்தான் இருக்கின்றன சில சமயங்களில் ஒழிக்கவும் செய்கின்றன ஆனால் அவற்றை ஒழிக்க செய்பவர்கள் நம்மவர்கள் அல்லர் முல்லை வேந்தனின் ஆட்கள் ஒழிக்க செய்கிறார்கள் தங்கள் ஆட்களை எச்சரிக்க அல்ல திரட்ட இது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் என்று வரகுணன் விவரித்தார் சரி அண்ணா நான் போய் பார்த்து வருகிறேன் என்று விடை பெற்று கிளம்ப முயன்றவனை மீண்டும் தடுத்த வரகுணன் தம்பி அந்த பெண்ணிடம் எச்சரிக்கையாயிரு அவள் அழகை பற்றி பாராட்டாதவர்களே கிடையாதாம் அவளை ஒரு முறை பார்த்து விட்டால் மயங்காதவர்கள் இல்லையாம் என்று எச்சரித்தார் பராந்தகன் லேசாக நகைத்தான் அண்ணா அதை பற்றி இனி கவலை இல்லை என் மனதை என் மனைவி ஏற்கனவே கொள்ளை கொண்டு விட்டால் அங்கு வேறு யாருக்குமே இடமில்லை என்று நகைப்பெண் ஊடே கூறிவிட்டு அந்த அறையிலிருந்து வெளியேறினான் பராந்தகன் நேராக அரண்மனை குதிரை கொட்டடிக்கு சென்று நண்பரே என்று குரல் கொடுக்க அவன் புறவி கனைத்து பதில் கொடுத்தது வெளியே வாரும் என்று பராந்தகன் அழைக்க அது கொட்டடியை விட்டு வெளியே வந்து பராந்தகன் முகத்தை தனது முகத்தால் இடித்து தடவியது இந்த வினோதத்தை பல முறை பார்த்திருத்ததால் அதை பற்றியெல்லாம் எந்தவித வியப்பையோ வேறு உணர்ச்சியையோ காட்டாத கொட்டடி காவலன் அந்த புறவியின் சேனத்தை முதுகு தோளால் ஆன ஆசனத்தை கொணரவே அவற்றை பராந்தகனே தனது கைகளால் பொருத்தினான் பிறகு காவலன் ஒருவனை விழித்து நீ சென்று என் தோற்பைக்கலை இரண்டையும் எடுத்து கொண்டு வந்துவிடு என்று உத்தரவிட்டதும் காவலன் பறந்தான் அந்த புறத்திற்குள் சற்று நேரத்தில் இரு தோற்பைக்களுடன் வந்த புறவியின் முதுகிற்கு குறுக்கே வாரை பொருத்தி பைகளை இருபுறவும் தொங்க விட்டு புறவி மீதி ஏறினான் அவன் எண்ணத்தை அறிந்த புறவி ராஜ நடை போட்டு மதுரை மாநகரின் தெற்கு வாசலுக்கு வந்து அதை தாண்டியதும் சிறிது துரிதத்தை காட்டியது அதன் மீது அமர்ந்த பராந்தகன் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட பணியை எண்ணி அதை நிறைவேற்றும் முறைகளையும் நினைத்து பார்த்தான் எதற்கும் முதலில் தாமரபரணி நதிக்கரையை அடைவது என்று முடிவு செய்து கொண்டவன் தூரத்தில் இருந்து தோப்புக்குள் தனது புறவியை செலுத்தி தனது பைகளில் ஒன்றிலிருந்த சாதாரண உடையை எழுத்தான் தனது அரச உடையை களைந்து சாதாரண வீரன் உடையை அணிந்து ராஜ உடையை பையிலே திணித்துவிட்டு மீண்டும் பயணப்பட்டான் அன்றிரவு முழுவதும் பயணம் செய்த இளைய பாண்டியன் விடிய சிறிது நேரம் இருக்கையிலேயே வெளியிலிருந்த தோப்பு ஒன்றுக்குள் நுழைந்து அங்கிருந்த குளத்தில் பல் 
துளக்கி முகம் கழுவி மிகுந்த அயற்சியால் அதன் கரையிலேயே படுத்தவன் உறங்க முற்பட்டான் நேரம் போவது தெரியாமல் உறங்கிய பராந்தகன் கடைசியாக கண் விழித்த பொழுது விழிந்து மூன்று நாழிகைகளாகவது ஆகியிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து எழுந்து நின்று சுற்றும் முற்றும் நோக்கினான் அந்த பகுதியில் பயணம் செய்த போதெல்லாம் அவன் தங்கிய இடம்தான் அது என்றாலும் அதை மீண்டும் மிக மகிழ்ச்சியுடனேயே அவன் பார்த்தான் குலக்கரியை சுற்றி நெடுக வளர்ந்த மரங்களும் நடுநடுவே மர நிழலிலே வளர முடியாமல் சிறுத்துவிட்ட செடிகளும் காட்சியளித்தன கரைக்கு உட்புறத்திலே நீரை ஒட்டி முன்பிறம் இருந்த நிலத்திலே சில பூச்செடிகளும் வளர்ந்திருந்தன அந்த செடிகளின் புஷ்பங்கள் சில குளத்து நீரில் மிதந்து தனக்கு முன்பே நீந்த தொடங்கிவிட்டதை பார்த்த பராந்தகன் முன்னூறுவல் செய்தான் பக்கத்தில் இருந்த மரம் ஒன்றிலிருந்து பறந்து இறங்கிய மைனாக்கள் இரண்டு அவனை திரும்பி திரும்பி பார்த்த வண்ணம் நீர் இருக்கும் இடம் போய் நீரை அழகால் குடிக்க முயன்றன எதிர்கரையில் இருந்த கொக்கு அந்த மைனாக்களை தனது விரோதிகள் போல முறைத்து பார்த்தது இயற்கை கொஞ்சிய அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து பரவசப்பட்ட பராந்தகன் நண்பரே வாரும் நீராடும் என்று தனது புறவியை அழைத்து அதன் சேனங்களை நீக்கி தரையிலே வைத்துவிட்டு குளத்து நீரை நோக்கி நடந்தான் அவனது திடகாத்திர புறவியும் அவனை தொடர பாண்டிய இளவரசன் அதை நீரிலே இறக்கி தேய்க்க முற்பட்டான் அவன் புறவியை தேய்த்து கொண்டிருக்கையிலே தோப்புக்குள்ளிருந்து வெளிவந்த மற்றொரு புறவி வீரன் தனது புறவியிலிருந்து குளக்கரையில் இறங்கி டேய் எனது புறவியையும் குளிப்பாட்டுகிறாயா என்று பராந்தகனை நோக்கி வினவினான் பார்ப்பதற்கு அவன் பரம முரடனாயிருந்தான் அவன் கண்கள் கோவை கனி போல சிவந்து கிடந்தன அவன் தலைமயிர் முரட்டு மயிராக என்றுமே எண்ணெயை காணாதது போல பறந்திருந்தது மீசை மிகவும் கட்டையாகவும் ஏதோ இரும்பு கம்பிகளை நிற்க வைத்து கட்டிவிட்டது போலவும் காட்சியளித்தன அவன் நெற்றி விசாலமாயிருந்தது மொத்தத்தில் அவன் முகம் அவன் பண்பற்றவன் என்று சான்றாக விளங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த மனிதனும் பராந்தகனை கூர்ந்து நோக்கியதால் அவன் முகத்தில் ஏதோ குழப்பம் தெரிந்தது டேய் உன்னை முன்பு எங்கோ பார்த்திருக்கிறேனே என்று வினவினான் பராந்தகன் இதழ்களில் ஏலன முறுவல் அரும்பியது பார்த்திருக்கலாம் என்றான் எங்கே பார்த்திருப்பேன் என்று அவன் கேட்டான் கேட்க வேண்டியது என்னை அல்ல என்றான் பராந்தகன் வேறு யாரை வேறு எதை என்று கேள் எதை உன் மூளையை அது இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த யோசனையை சொல்கிறேன் என்றான் பராந்தகன் அடுத்து அந்த மனிதன் புறவியிலிருந்து திடீரென்று குதித்து பராந்தகனை நோக்கி வந்தான் சினம் துளிர்த்த முகத்துடன் பராந்தகன் மீது புறவியை தேய்த்துவிட முயற்சித்த சமயத்தில் புறவி திடீரென்று பராந்தகனின் காலிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு திரும்பி வந்த மனிதன் மீது பாய்ந்து அவனை ஒரே முட்டாக முட்டித் தள்ளி அவன் மீது ஏறி தனது கால்களை அவன் மார்பு மீது புதைத்தது வாயை திறந்து தனது பெரும் பற்களை காட்டி கணைத்து அவனது கழுத்தை நோக்கி குனியவும் செய்தது அந்த மனிதன் அலறினான் டே இந்த பிசாசை கூப்பிடு என்று நண்பரே என்று குரல் கொடுத்தான் பராந்தகன் குளத்து நீரில் நின்ற வண்ணம் புறவி தலைவியை தூக்கி அவனை பார்த்தது வேண்டாம் விட்டுவிடு எப்படி வா என்று அழைத்தான் பராந்தகன் புறவி அவன் உத்தரவுக்கு பணிந்து மீண்டும் அவனிடத்திற்கு வந்து அடைந்தது குளத்து நீரை வாரியடித்து அதனால் பராந்தகன் தட்டி கொடுக்க புறவியும் சமாதானம் அடைந்து கரை மீது பாய்ந்து சென்றது அதுவரை புறவியே தள்ளிய இடத்திலே மல்லாந்து கிடந்த அந்த புது மனிதன் தனது இடையிலிருந்த குருவாலை எடுத்து பராந்தகன் புறவியை நோக்கி குறி வைத்தான் அதுதான் அவன் செய்த தவறு பராந்தகன் புறவி மீண்டும் திரும்பி புதிதாக வந்தவன் புறவிக்கு அப்புறம் சென்று அதை முட்டவே அந்த முரட்டு மனிதனின் புறவி அவன் எரிந்த குருவாலை தாங்கி கனைத்து அலறி தரையிலே விழுந்து கால்களை உதைத்து கொண்டது அந்த முரடன் இதனால் வெகுண்டு மற்றொரு குருவாலை எடுத்தான் ஆனால் வீசவில்லை 
பராந்தகனின் கை அவன் கையை எறும்பு பிடியாக பிடித்தது எந்த மனிதனுக்கும் ஒரு முறை முட்டாள்தனம் ஆகலாம் ஆனால் இரண்டொரு முதை அதையே தவறை செய்யக்கூடாது என்று கூறினான் பிறகு அவனை பார்த்து பெரிதாக நகைத்தான் அந்த முரடன் அதற்கு காரணம் எதிர்கரையிலே உருவாகி கொண்டிருந்தது அதன் காரணம் மிக பகுதி நான்கு முல்லை இரண்டாம் முறை தனது புறவி மீது குருவால் எறிய முயன்று முரடனின் கையை பிடித்ததும் அவன் திடீரென்ற நகைத்ததன் காரணம் அறிய அவன் கண்கள் சென்ற திக்கில் தனது கண்களையும் செலுத்திய பராந்தக பாண்டியன் குளத்தின் எதிர்கரையில் இரு புறவி வீரர்கள் தன்னை நோக்கி இரு வேள்களை குறிவைத்துக் கொண்டிருந்ததையும் அதே சமயத்தில் அவர்கள் இருவர் புறவிகளும் தனித்தனியே பக்கவாடுகளில் நகர்த்திட அவர்களுக்கு மத்தியில் வில்லையும் அம்பார துணியையும் அணிந்த ஒரு பெண் புறவியில் தோன்றியதையும் அவள் ஒரு அம்பை எடுத்து வில்லில் பொருத்தி நான் எழுத்து தன் மீது குறிவைத்து டெய் உயிர் மீது ஆசையிருந்தால் அவரை விட்டு எழுந்து விலகினில் என்று அதட்டும் தோரணையில் உத்தரவு இட்டதையும் கண்டு வியப்பே அடைந்தான் அவள் உத்தரவை பராந்தகன் உடனே நிறைவேற்றாமல் அவளை உற்று நோக்கி சிலையானான் அந்த பெண் காட்டு வாசியைப் போல காட்சியளித்தாலும் பருவத்தின் எழுள்கள் எல்லாம் அவளிடம் ஒன்று சேர்ந்து கவர்ச்சியை வாரி கொட்டி பராந்தகனின் கண்களை பலவித காந்தங்கள் என்று கவர்ந்து நின்றன அவள் புறவியில் உட்கார்ந்ததால் வளைந்த புறவியின் வயிற்றை கவிய அவள் காடுகள் மிகவும் உறுதியானது என்பதை காட்டிக் கொடுத்தன அவள் சங்கு கழுத்தும் புஷ்டியான கண்ணங்களும் அழகிய நுதலும் அளவுடன் அமைந்த அழகிய சின்னங்களாக விளங்கின அவள் தலை குழல் மட்டும் சிறிது முரட்டுத்தனமாக சுருட்டி கிடந்ததால் அந்த முரட்டுத்தனத்திலும் ஒரு கவர்ச்சி இருந்தது அவள் முகத்தில் பதிந்து கிடந்த கண்கள் அவற்றில் அழகுடன் குரூரம் அதிகமாக கலந்திருந்ததால் அழகு சிறிது குறைந்தே தெரிந்தது செவ்விய பருத்த இதழ்கள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக இருந்தது இப்படி அவளை அணு அணுவாக ஆராய்ந்த பராந்தகன் அவள் ஆணைப்படி மெதுவாக எழுந்து நின்றான் அவள் விண்ணில் நான் இழுக்கப்பட்டதாலும் அந்த நானும் அதில் தொடுக்கப்பட்ட அம்பும் அவள் மார்பு ஒன்றில் உரசி கிடந்தது அதை பார்த்த பராந்தகன் அவற்றின் வாய்ப்பு தனக்கு இல்லையே என்று முகத்தில் சிறிது வருத்தத்தை படரவிட்டு கொண்டான் அவன் தன்னை அணு அணுவாக ஆராய்ந்ததையும் ஆராய்ச்சியின் விளைவாக அவ்வப்பொழுது மாறிய அவன் முகபாவத்தையும் அந்த பெண் கவனிக்க தவறவில்லை அதனால் அவள் மனதிலும் சிறிது சலனம் ஏற்பட்டாலும் அதை அவள் கண்களில் காட்டி கொடுக்கவில்லை நிதானமாக இருந்த கண்கள் சிறிதும் அசைக்காமல் அவனை அவள் கேள்வியால் குடைந்தெடுத்தாள் டேய் எதற்கு அவர் புறவியை கொன்றாய் என்று பராந்தகனின் முகத்திலே வருத்தத்தை காட்டி பெண்ணே இது அபாண்டம் என்று சொன்னான் அவன் பெண்ணே என்று அழைத்ததை அவள் ரசிக்கவில்லை நான் என்ன உனக்கு பெண்ணா என்று வினவிதால் அவள் சினத்துடன் இல்லை பழைய வருத்தத்துடனேயே பதில் சொன்னான் பராந்தகன் பின்னே ஏன் அப்படி அழைத்தாய் அவள் கேள்வியில் சினம் பழையபடி ஒழித்தது பராந்தகன் முகத்தில் இருந்த போலி வருத்தத்தின் சாய் அதிகமாயிற்று வேறு விதமாக அழைக்க துணிவில்லாததால் என்றான் பாண்டியன் இதை கேட்ட அவள் தனது புறவியை காலால் உதைத்து குளக்கரையை சுற்றி நடக்கவிட்டு அவன் இருக்கும் இடம் வந்தாள் வில்லின் நானை தளர்த்தி அம்பையும் எடுத்து தோளிலே தெரிந்த துணியில் போட்டாள் புறவி மீது இரு கைகளையும் வைத்து கொண்டு அவனை நோக்கி குனிந்து அந்த புறவியை ஏன் கொன்றாய் என்று மீண்டும் பழைய கேள்வியை தொடுத்தாள் புறவி இறக்கவில்லை குருவால் காலில் தான் பாய்ந்திருக்கிறது என்றான் பராந்தகன் குருவாலை ஏன் எரிந்தாய் அவள் கேள்வி மின்னலென தொடர்ந்தது நான் எரியவில்லை பராந்தகன் பதிலில் அமைதி இருந்தது வேறு யார் எரிந்தது என்று அவள் கேட்டால் வியப்புடன் இவர்தான் என்று அப்பொழுதும் எழுந்திராமல் கீழே கடந்த முரடனை சுற்றி காட்டினான் பராந்தகன் இவர் புறவியை இவரே கொல்ல முயல்வாரா விந்தைதான் ஆனால் நடந்தது அதுதான் என்று பராந்தகன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கேலேயே அந்த மனிதன் பொய் பொய் என்று கீழே கிடந்தபடியே கத்தினான் சரி சரி எழுந்திருங்கள் என்று அவள் அதட்ட அந்த முரடன் எழுந்தான் நடந்தது என்ன என்று அதிகாரத்துடன் கேட்டாள் அந்த பெண் 
நான் குறி வைத்தது இவன் புறவியை நோக்கித்தான் ஆனால் அது என் புறவியின் பின்னால் சட்டென்று ஒளிந்து கொண்டது அதனால்தான் குறி வைத்த வால் என் புறவியின் காலிலே பாய்ந்துவிட்டது என்று அதுவும் பராந்தகன் செய்த குற்றம் போல பேசினான் அந்த முரடன் இதை கேட்டதும் அந்த பெண்ணின் முகத்தில் கோபம் அதிகமாக படர்ந்தது என்ன உளறுகிறீர்கள் புறவியாவது ஒளிந்து கொள்வதாவது என்று சீறினாள் அவள் முற்றும் உண்மை இவனையே கேட்டுப்பார் என்றான் முரடன் அவர் சொல்வதில் தவறில்லை பெண் இல்லை இல்லை தேவி என்றான் பராந்தகன் புறவி பாய்ச்சல் காட்டுமா காட்டும் புதிதாய் இருக்கிறது புதிது எதுவும் இல்லை எதுவும் நாம் பழக்குவதில் இருக்கிறது எதுவும் என்றால் வேறு எது பெண்ணும் புறவியும் நாம் பழக்குவதில் பதத்தப்படுத்தப்படுகிறது இப்படி சொல்வதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் என்று பராந்தகனை நோக்கிய அந்த பெண் சிறிது முறுவலும் கொண்டாள் நீ மிகவும் துணிவுள்ளவன் என்றும் சொன்னாள் முறுவலின் ஊடே தவறு தேவி தங்களை பார்த்தவுடனேயே என் துணிவெல்லாம் பறந்துவிட்டது என்றான் பராந்தகன் பொய் துணிவு உன் இரத்தத்தில் இருக்கிறது உன்னை பார்த்தாலே தெரிகிறது நீ வா இங்கே என் தளத்தில் உன்னை விசாரிக்கிறேன் என்றாள் அந்த பெண் உன் புறவியில் ஏறிக்கொள் என்றாள் அதற்கு பின் தாமதம் செய்யவில்லை பராந்தகன் கீழே இருந்த வாளை எடுத்து கச்சையில் கட்டி கொண்டான் நண்பரே வாரும் என்றும் அழைத்தான் அவன் புறவி அவனை நோக்கி ஓடி வரவே அதன் இருபுறத்திலும் பைகளை தொங்கவிட்டு தானும் ஏறிக்கொண்டான் அவன் தனது புறவியை நகர்த்தி தனது வீரர்களையும் பராந்தகனையும் தொடர்ந்து வர செய்கை காட்டினாள் தன்னம் தனியே நின்ற முரடனை அவள் கவனிக்கவே இல்லை என்னை விட்டு போகாதே எனக்கு புறவியில்லை எப்படி வருவேன் என்று அவன் கூவினான் அவள் தனது வீரரொருவரை விழித்து அவர் புறவிக்கு சிகிச்சை செய்து அவரையும் அழைத்து வா என்று ஆணையிட அந்த வீரன் புறவியை திருப்பி கொண்டு முரடனை நோக்கி சென்றான் அடுத்து பராந்தகன் தனது புறவியை அவள் புறவிக்கு பக்கத்திலேயே செலுத்தினான் பக்கவாட்டில் சிறிது கண்ணை திருப்பி அவன் வாலிப்பான சரீரத்தை பார்த்த அந்த பெண் லேசாக பெருமூச்சிரிந்தாள் அத்துடன் சொன்னால் புறவியை நன்றாக பழக்கியிருக்கிறீர்கள் என்று ஆம் பராந்தகன் பதில் சர்வசாதாரணமாய் இருந்தது பெண்ணையும் பழக்க முடியும் என்று சொன்னீர்களே என்று அவள் வினவினாள் ஆம் உன்னையும் ஒரு நாள் ஒரு மனதிற்கு பிடித்த ஆடவன் மனப்பான் அவன் உன்னை பழக்குவான் என்றான் பராந்தகன் அவள் முகம் திடீர் என்று கல்லாகி விட்டது அது நடவாது வீரரே எனக்கு திருமணம் கிடையாது என்றால் வறண்ட குரலில் ஏன் பராந்தகன் குரலில் கனிவு இருந்தது வருத்தமும் தெரிந்தது ஒரு கொலைக்காரனை பழி வாங்க வேண்டும் அதற்காகவே நான் வாழ்கிறேன் திருமணம் செய்து கொள்வதில்லை எனது நான் சபதமும் செய்திருக்கிறேன் என்றாள் அவள் பராந்தகன் சில வினாடிகள் மௌனமாக பயணம் செய்தான் அது சரியாக முடிவாமுல்லை என்றும் கேட்டான் இதை கேட்ட அவள் சரீர் என்று திரும்பி என்ன சொன்னாய் என்று சினத்துடன் கூறினாள் பகுதி நான்கு முடிவுற்றது பகுதி ஐந்து அவள் கேட்ட பரிசு முல்லை என்று பராந்தகன் அழைத்தவுடனே பகுதி ஐந்து அவன் கேட்ட பரிசு முல்லை என்று பராந்தகன் அழைத்தவுடனேயே முகத்தில் பெரும் சினம் துளிர்க்க அது கண்களிலும் சுடர்விட சரேல் என்று திரும்பி பார்த்து அதுவரை கையாண்ட மரியாதை சொற்களை விட்டு என்ன சொன்னாய் என்று பழையபடி ஏக வசனத்தில் விசாரித்த அவளை எதுவும் அறியாத குழந்தை போல திரும்பி பார்த்து அவள் கண்களை தைரியமாக சந்தித்தான் பாண்டிய இளவல் தகாத எதையும் சொல்லிவிடவில்லையே என்று பதிலும் சொன்னான் அவன் முகத்திலிருந்த போலி பயமும் வியப்பும் அவளை ஏமாற்றியதாக தெரியவில்லை முல்லை என்று பெயர் சொல்லி அழைத்தாய் என்னை என்றால் அவள் புறவி நடந்தாலால் அது அழகுடன் அசைந்த உடலுடன் புறவியின் நடையில் அவள் இடை அசைந்ததையும் அதன் அழகையும் அவன் ரசித்தான் அதனால் மீனும் சினம் அடைந்த அவள் நான் சொன்னது உன் காதில் விழவில்லையா என்று சொற்களிலும் சீற்றத்தை ஊடுருவி கேட்டாள் இல்லை என்று பொய் சொன்னான் பராந்தகன் 
என் பெயர் முல்லை என்பது உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று இம்முறை கேள்வியாகவே தொடுத்தாள் முல்லை தெரியாது பாண்டிய இளவல் அடக்கத்தை காட்டினான் என்ன தெரியாது அவள் குரலில் அதிகாரம் பலமாக தெரிந்தது தங்கள் பெயர் முல்லை என்பது என்று பாண்டியன் மேலும் பணிவை காட்டினான் தெரியாதா சத்தியமாக தெரியாது ஊகித்தாயா ஊகத்திற்கு தேவையே இல்லை என்னத்தான் சொல்ல வருகிறாய் நீ என்று குழப்பத்துடன் கேட்டாள் முல்லை பாண்டியன் தலையை குனிந்த வண்ணம் புறவியை நடத்தியபடியே பேச தொடங்கினான் நீங்கள் குளத்துக்கு அக்கறையிலே அதட்டினீர்கள் அல்லவா என்றான் ஆமாம் அதட்டினேன் அதனால் என்ன என்று அவள் வினவினாள் அப்பொழுது உங்கள் பல்வரிசை தெரிந்தது முல்லை வரிசையை போல இருந்தது அதையே நினைத்து கொண்டிருந்தேன் கூப்பிடும் பொழுது அப்படியும் கூப்பிட்டும் விட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் பராந்தகன் எதற்காக மன்னிப்பு கேட்கிறாய் என்று அவள் வினவினாள் இம்முறை குரலில் சினம் குறைந்திருந்தது உங்கள் பற்கள் முல்லைக்கு ஒப்பிட்டதற்கு என்றான் பாண்டியன் அதில் என்ன தவறு உங்கள் பற்களின் அழகு முல்லைக்கு இல்லை என்ற பராந்தகன் குரலிலே வருத்தம் இருந்தது முல்லை மீண்டும் அவனை நோக்கி நன்றாக திரும்பி நடுவில் ஏற்பட்ட மரியாதையை கைவிட்டு டே என்று அழைத்தாள் தேவி நீ ஒன்று பெரிய கவியாய் இருக்க வேண்டும் அல்லது பெரிய அயோக்கியனாக இருக்க வேண்டும் இரண்டும் சேர்ந்திருப்பதும் உண்டு கவிகளிலே உள்ள சுபாவமே பெண்களை வர்ணிப்பதுதான் அப்படி வர்ணித்து வர்ணித்து பெண்களை உம் இனங்க வைப்பது கவிகளுக்கு கைவந்த கலை இதை கேட்டதும் அவள் கோபம் தலைக்கேறி முகத்தை சிவக்க அடித்ததால் அவள் நேராக சாலையை நோக்கி திரும்பி புறவியின் வயிற்றில் காலால் உதைத்து அதை ஓடவிட்டாள் பராந்தகன் புறவியை லேசாக தட்டி கொடுத்தான் அதற்கு மேல் தூண்டுதல் வேண்டாத அவன் புறவி அவள் புறவியை பின்பற்றி சென்று மீண்டும் அவள் புறவியின் பக்கத்தில் வந்தடைந்து விட்டது அவள் புறவி துரிதமாக ஓட முற்பட்டதையும் பழையபடி தனது புறவியின் பக்கத்தில் வந்து விட்டதையும் உள்ளே உணர்ந்து கொண்டாள் அதன் குளம்பொலியை கொண்டே திடீரென்று தன் புறவி மீது அது உராய்ந்ததையும் அதன் விளைவாக தன் உடலில் பாண்டியன் உடல் மீது உராய்ந்ததையும் கவனித்ததால் கோபம் கொல்ல பார்த்தால் ஆனாலும் அது அவளால் முடியவில்லை என்பதையும் உணர்ந்தாள் அவன் இடும்பு சரீரம் சட்டென்று உராய்ந்ததால் தனது சரீரத்தில் இதுவரை காணாத ஏதோ உணர்ச்சி ஊடுருவி செல்வதையும் அவன் இன்னொரு முறை இடிக்க மாட்டானா என்ற எதிர்பார்ப்பு மனதிற்குள் தோன்றுவதையும் உணர்ந்த முல்லை தன்னிடமே கோபம் கொண்டாள் சமீப கால சண்டைகளில் எத்தனையோ ஆடவர்கள் உடல்கள் அவள் மீது பட்டிருக்கும் வெறும் மிருக பிராயமாக அவர்கள் கொள்வதை தவிர வேறு எந்த உணர்ச்சிக்கும் ஆட்படாத முல்லைக்கு பராந்தகனின் உடலில் மோதல் ஏற்பட்டதும் பெரும் புதுமையை தெரிந்தது லேசாகப்பட்ட அவன் உடல் தனது உடலில் பாய்ச்சிய உணர்ச்சிகள் அதுவரை காணாத பரவசத்தை தனக்கு அளிப்பதை உணர்ந்தாலும் சிறிது வெட்கமும் கொண்டாள் அவள் இதற்கு என்ன காரணம் என்று சிந்தித்து விடை காணாது தவித்த சமயத்தில் மற்றொரு எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி நடந்தது பராந்தகன் புறவி அவள் மீது திடீர் என்று மிக வேகமாக மோதவே சற்றென்று சாயை இருந்த அவள் உடலை பராந்தகனின் வலது கை வளைத்து பிடித்து கொண்டது அவன் கண்கள் எதிரே தெரிந்த குத்துக்கல்லை நோக்கி நண்பரே இந்த கல்லுக்கா பயந்து விட்டீர்கள் என்று வினவினான் அந்த கேள்வியை வீசிக்கொண்டே அவளை வளைத்த அவனது வலது கையை அவளது இடது கையை சுற்றி இடையை சுற்றி அவள் புறவி சேனத்தையும் இழுத்து அதையும் தேக்க வைத்தான் மன்னிக்க வேண்டும் நண்பன் சுத்த பயங்கொல்லியாகி விட்டான் என்றும் சொன்னான் அவளை சுற்றிய கையை எடுக்காமலேயே தனது இடையை வளைத்த அந்த ஆடவன் கையை முல்லை எடுக்க சொல்லவில்லை நண்பரா அது யார் என்று வினவினாள் இவர்தான் என்று புறவியை இடது கையால் காட்டினான் இந்த புறவியா என்று வியப்புடன் வினவினாள் முல்லை ஆம் என்றான் பராந்தகன் ஆமாம் மறந்து விட்டேன் புறவியைத்தான் நீங்கள் பழகி இருப்பதாக சொன்னீர்களே அத்துடன் என்று அவள் வாசகத்தை முடிக்காமல் விட்டாள் அதை மறந்து விடுங்கள் வேடிக்கையாக சொன்ன வார்த்தை என்று சப்பை கட்டும் கட்டினான் அவன் 
முல்லை முகத்தை குனிந்த வண்ணம் வினவினாள் என்னிடம்தானே சொன்னீர்கள் அப்படி என்று ஆம் என்றான் பராந்தகன் அப்படியானால் என்னிடம் வேடிக்கையாக பேச உங்களுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது அவள் குரலில் ஒளித்தது சீற்றமா சிரிப்பா என்பது புரியவில்லை அதனால் பராந்தகன் உலகத்தில் சில விஷயங்களுக்கு யாரும் அதிகாரம் கொடுக்க தேவையில்லை இயற்கை தானாக அதிகாரத்தை கொடுத்து விடுகிறது என்றான் அவன் அப்பொழுதும் அவன் கை தன் இடையை வளைத்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்த முல்லை சரேல் என்று திரும்பி பின்னால் இருந்த அவன் வீரர்களை கவனித்தாள் பார்வை திரும்பியதும் அவர்கள் வானத்தையும் சாலைக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த காடுகளையும் அழகு பார்ப்பதை கவனித்த முல்லை சிறிது சங்கடமே அடைந்து கையை எடுங்கள் என்றால் பராந்தகனை நோக்கி ஓஹோ மறந்து விட்டேன் நீங்கள் உங்கள் புறவியின் சேனத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறி அவள் நீட்டிய வலது கையின் சேனத்தை திணித்தான் சேனத்தை கொடுத்த பின்பும் கையை விடவில்லை அந்த அயோக்கியன் மெல்ல அவர் விளர்களை தன் விரல்களுடன் இணைத்து எசமானி சற்று இருங்கள் கையை விடுவித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறி அந்த பணியை நிறைவேற்றுவதைப் போல அவள் விரல்களை லேசாக நெறிக்கவும் செய்தான் அப்படி நெறித்த விரல்கள் மீண்டதும் புறவியை லேசாக நகர்த்தினால் முல்லை நீண்ட நேரம் அவள் பேசவே இல்லை அவள் உள்ளத்தில் ஏதேதோ எண்ணங்கள் எழுந்து உருவாகிக் கொண்டிருந்தன ஏதேதோ உணர்ச்சிகள் வேகமாக பிரவாகித்து கொண்டிருந்தன தனது அஜாக்கிரதையை நினைத்து அவள் வியந்தாள் இத்தனை நாளாக எனக்கு இருந்த எச்சரிக்கை எங்கே போயிற்று என்று தன்னை தானே நினைவிக்கொண்டு தன் மீது சீற்றமும் கொண்டாள் அந்த தவற்றை திரத்தி கொள்ள சரேல என்று தனது மௌனத்தை உடைத்து உங்கள் பெயரை நீங்கள் சொல்லவில்லையே என்றும் வினவினாள் அவள் நீங்கள் கேட்கவில்லை நான் சொல்லவில்லை என்றான் பராந்தகன் இப்பொழுது கேட்கிறேன் என்றாள் முல்லை வீரன் என்று அவன் பதில் சொன்னான் வீரன் என்று உங்களை பார்த்தாலே தெரிகிறது பெயர் என்ன பெயரே அதுதான் இன்னொரு பெயரும் உண்டு அந்த பெயர் நாராயணன் இதை கேட்டதும் அதுவரை வெக்கி சிவந்திருந்த அவள் வதனம் இன்னும் சினத்தால் சிவந்தது உங்கள் இரண்டு பெயர்களையும் சேர்த்தால் என் எதிரியின் பெயர் அவனை நானே கொல்ல தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்றால் முல்லை இரண்டு பெயர் சேர்த்து ஒரே பெயரா என்று பாண்டியன் வினவினான் ஆம் வீரநாராயணன் பாண்டிய இளவரசன் பராந்தக்க பாண்டியனின் பெயர் அதுதான் என்று முல்லையின் உதடுகள் துடித்தன ஆம் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவரை கொள்வது அப்படியா நீங்கள் சபதம் செய்தீர்கள் என்றான் பாண்டியன் ஆம் அவன் என் குல துரோகி அவனை மெல்ல மெல்ல கழுத்தை பிடித்து சித்திர வயசை செய்து கொல்ல நான் சபதம் செய்திருக்கிறேன் என்று முல்லை சொன்னாள் அவள் முகத்தில் கொலையின் சாயல் நன்றாக தெரிந்தது பராந்தகன் பதில் சொல்லவில்லை சில வினாடிகள் அவளை பிடிப்பது கஷ்டமாயிற்றே என்றான் மெதுவாக ஆம் என்று ஒப்புக்கொண்டாள் முல்லை ஆம் வேறு யாராவது உங்களிடம் பிடித்து கொடுத்தால் பரிசு உண்டா உண்டு என்ன பரிசு எது வேண்டுமானாலும் வேண்டும் எதையும் கொடுப்பாயா முல்லை என்று மெதுவாக கேட்டான் பராந்தகன் கொடுப்பேன் என்றாள் அவள் இன்னும் ஒரே மாதத்தில் நான் பிடித்து கொடுக்கிறேன் என்ன தருவாய் எதுவோ வேண்டும் கேள் அவன் கேட்டான் மெல்ல அவள் திகைத்தாள் சீறினாள் அவனை அடிக்க புறவி சாட்டையை ஓங்கினாள் பகுதி ஆறு காதில் ஒரு இரகசியம் பராந்தக பாண்டியனை ஒரே மாதத்தில் பிடித்து கொடுப்பதாக சொல்லி அதற்கான பரிசையும் அவன் கேட்டதும் கண்கள் சீர உதடுகள் துடிக்க அவனை அடிக்க முல்லை சாட்டையை ஓங்கினாள் என்றால் அதற்கு காரணம் இருக்கவே செய்தது பாண்டிய இளவல் பரிசை இன்னதென்று குறிப்பிட்டு அதை கேட்கும் முன்பாகவே முல்லை என்று பெயர் கொண்டு தன்னை அடைத்ததையும் அப்பொழுது அவன் குரலிலே இருந்த குழவையும் கவனித்த அந்த புரட்சிக்காரியின் இதயத்தில் எழுந்த சந்தேகத்தை அவன் கேள்வி நிரூபித்ததால் அவள் விதமிஞ்சிய சினத்திற்கு உள்ளானாள் எனக்கு வேண்டிய பரிசு நீ என்று பாண்டிய இளவல் முடித்ததும் கண்ணிமைக்கும் நேரம் திகைத்த முல்லை அடுத்த வினாடி சாட்டையை எடுத்து விட்டால் ஆனாலும் அந்த சாட்டை பக்கத்தில் புறவியில் வந்த அயோக்கியன் மீது இறங்காததை கவனித்தாள் 
அவள் மூர்க்கத்தனத்தில் எந்த செய்கையிலும் ஈடுபடுவாள் என்று எதிர்பார்த்த பராந்தகன் சாட்டையுடன் எழுந்த அவள் கையை தனது வலது கையால் பிரித்து நிறுத்தினாள் இடது கையிலிருந்த அவன் புறவி சேனத்தை அதன் முதியிலேயே போட்டு இடது கையால் அவள் சாட்டையையும் பிடுங்கி தூர எரிந்து விட்டான் அவள் அவன் கையிலிருந்து விடுபட திமிறினாள் ஆனால் அந்த இரும்பு பிடியிலிருந்து தான் தப்ப முடியாததை புரிந்து கொண்டு விட்டதும் விடுகையை என்று சீரவே செய்தாள் அவன் பதிலேதும் சொல்லாமல் அவள் கையை விடுவித்து தனது புறவியின் சேனத்தை மீண்டும் இடது கையிலேந்தி எதுவும் நடக்காதது போல் புறவியை நடத்தலானான் முல்லை ருத்ராகரமாக ஆனால் கோபத்தில் இருந்தாள் எத்தனையோ வீரர்களை அதே சாட்டையால் தண்டித்திருக்கும் அந்த முயற்சி தோல்வியடைந்ததை நினைத்து பெருமினாள் அந்த பெருமளின் விளைவால் பெருமூச்சு விட்டாள் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு வீரா என்று அவனை அதட்டினாள் என்ன முல்லை என்று அவன் மீண்டும் சொந்தம் கொண்டாடினான் என்ன மீண்டும் பெயர் கொண்டா அழைக்கிறாய் என்று உதடுகள் துடித்தன பராந்தகன் அவளை திரும்பியும் பாராமல் புறவியை நடத்திய வண்ணமே வினவினான் வேறு எப்படி அழைப்பது என்று ஏஜமானி என்று அழைக்கலாம் என்று சுட்டி காட்டி அலட்சியமாக தலையை ஒரு முறை அசைத்தான் சரி யஜமானி பணியுடன் அழைத்தான் பாண்டியன் அவள் தொடர்ந்தாள் தேவி என்றும் அழைக்கலாம் சரி தேவி அதிக பணிவு காட்டினான் பாண்டியன் தலைவி என்றும் அழைக்கலாம் என்றால் வேண்டுமென்றே அவனை குத்தும் நோக்கத்துடன் இதுவரை அவள் சொல்லியபடி கேட்டு வந்த பாண்டியன் இம்முறை பேசவில்லை என்ன யோசிக்கிறாய் என்று சீறினால் முல்லை யோசிக்கவில்லை அப்படியானால் ஏன் பதில் சொல்லவில்லை சில சங்கடங்கள் இருக்கின்றன என்ன சங்கடங்கள் இலக்கிய சங்கடங்கள் இலக்கிய சங்கடங்களா என்ன உணர்கிறாய் உளறல் எதுவுமில்லை தலைவி இருந்தால் இலக்கியத்தில் தலைவன் வேண்டும் என்று மெதுவாக சொன்ன பாண்டியன் காப்பியங்களில் இப்படித்தானே இருக்கிறது என்றான் காப்பியம் எழுதுகிறாயா என்று அவள் கேட்டு நகைத்தாள் நாம் எழுத அவசியமில்லை அதற்கு கவிகள் இருக்கிறார்கள் என்றான் பராந்தகன் மெதுவாக நாம் என்றால் நாம் இருவரும் நாம் இருவரும் ஆம் காப்பியத்தை நிகழ்த்துகிறோம் உதாரணமாக கோபப்படாதே நீ தலைவி நான் தலைவன் என்று வைத்து கொண்டால் நமது அனுபவங்கள் காப்பியத்தின் கருவூலங்கள் அவற்றை வைத்து கவி காப்பியம் சிருஷ்டிப்பார் உதாரணமாக என்று மேலும் ஏதோ சொல்ல போன பராந்தகனை டேய் என்று அதட்டினால் முல்லை என்ன தேவி பாண்டியன் பயத்தை காட்டினான் சொற்களில் இன்னொரு முறை உதாரணம் காட்டினாய் உன் பல்லை நான் உடைத்து போடுவேன் கடித்தால் முல்லை காப்பியத்தில் இலக்கண பிசகு வருகிறது பல்லை என்று சொல்லக்கூடாது பற்களை என்பது பன்மை எனக்கு ஒரு பல்லா இருக்கிறது என்று இலக்கண அறிவை பாண்டியன் காட்டினான் இம்முறை முல்லை நகைத்தால் பெரிதாக வீரா உனக்கு நகைச்சுவை இருக்கிறது என்று பாராட்டினாள் மெதுவாக குறைவதை உணர்ந்த பாண்டிய இளவல் எஜமானி எனக்கு இன்னும் பல கலைகளும் சுவைகளும் வரும் என்றான் என்னை சுவைகளோ அவை என்று கேட்டால் முல்லை சுவைகள் ஆறு வகை உண்டு இப்பொழுது அவற்றில் நகைச்சுவையை மட்டுமே காட்டியிருக்கிறேன் சற்று ஓய்வு கிடைக்கும் பொழுது மற்ற சுவைகளையும் விளக்குகிறேன் என்றான் பராந்தகன் அவன் எந்த சுவைகளை குறிப்பிடுகிறான் என்று முல்லைக்கு புரிந்தே இருந்தாலும் அவன் பெரிய அரோக்கியன் என்ற உணர்வு அவளுக்கு ஏற்பட்டு விட்டதாலும் அவள் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசாமலே பயணம் செய்தாள் பாண்டிய இளவலும் பேசவில்லை தான் சொன்னதன் பொருள் அவள் உணர்ந்து கொண்டு விட்டாள் என்பதால் நெருப்பிலே அந்த பெண்ணின் சிந்தனையை கிளறிவிட்டதை பற்றி உள்ளூர உவகையும் கொண்டான் இப்படி அவர்கள் மௌனமாக சென்றபொழுதும் பின்னால் வந்த இரு வீரர்களும் அவள் உரையாடலையும் சவுக்கடி சம்பவங்களையும் கவனித்தாலும் கவனிக்காதது போலவே நடந்து கொண்டதை கவனித்த பராந்தகன் அவள் தனது வீரர்களை சரியான கட்டுத்திட்டத்திலே வைத்திருப்பதை உணர்ந்தான் அப்படி நல்ல கட்டுத்திட்டமுடைய அந்த படை அவள் திரட்டி கொண்டு இருந்தால் இது செய்யக்கூடிய புரட்சியை 
புரட்சியால் ஏற்படிய கூடிய நாசத்தையும் தவிர்ப்பது பெரும் கஷ்டமான பணி என்பதையும் புரிந்து கொண்டதால் சிறிது கவலையுடனேயே பயணத்தை தொடர்ந்தான் இப்படி பயணம் செய்த பாண்டியன் சரியாக நடுப்பகலிலே அந்த அடர்ந்த காட்டில் அவள் இறங்கிய ஒரு மரத்தடியில் தன்னையும் இறங்கும்படி செய்கை காட்டியதால் அவனும் இறங்கி அவளுக்கு சிறிது தூரத்தில் இருந்த மற்றொரு மரத்தடியிலே உட்கார்ந்து மரத்தில் சாய்ந்து நன்றாக கால்களை நீட்டிக் கொண்டான் அவர்களுடன் வந்த வீரர்கள் இறங்கவில்லை புறவிகளிலே விரைந்து சென்று பக்கத்து கிராமத்தில் இருந்து உணவு வாயராக்களை கொண்டு வந்து முல்லை முன்பு வைத்து அவற்றை அவிழ்க்கவும் முற்பட்ட பொழுது வேண்டாம் நீங்கள் போய் உணவருந்தி வாருங்கள் இதை நாங்களே சாப்பிடுகிறோம் என்று அவள் உத்தரவிட வீரர்கள் வெகு வேரமாகவே மறைந்து போனார்கள் அவர்கள் சென்றதும் முல்லை எழுந்து பராந்தகன் புறவியின் பக்கங்களில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பைகளில் ஒன்றிலிருந்து சிறு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சற்று எட்ட ஓடிக்கொண்டிருந்த அருவியில் இருந்த நீரை மொண்டு வந்து போய் கை கால்களை சுத்தம் செய்து கொண்டு வாருங்கள் என்று பாண்டியனுக்கு உத்தரவிட அவன் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் அவள் சொற்படி செய்தான் அவன் வருவதற்குள் அவள் உணவு மூட்டைகளை பிரித்து அதிலிருந்து இலைகள் ஒன்றிலே கலவை சாதத்தை பரிமாறி சிறிது கரியையும் வைத்தான் பாண்டியன் எதுவும் பேசாமல் உணவை அருந்துவிட்டு இலையை எடுத்து தூரத்தில் கொண்டு போய் எரிந்துவிட்டு கை கழுவி வாய் துடைத்து கொண்டு வந்தான் பராந்தகன் அவள் செய்கைகளை பார்த்து தமிழ் பெண்களுக்கு இயற்கையாக எத்தனை பண்பாட்டையும் குல ஒழுக்கத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்தான் பூரித்தான் இவள் பயனற்ற புரட்சி வேலையில் புகாதிருந்தால் எத்தனை சிறந்த மனைவியாக இருப்பாள் என்று எண்ணமிட்டான் அவளை எப்படி பயனற்ற புரட்சியிலிருந்து மீட்பது என்பும் கவலை கொண்டான் அன்று மாலையில் தாமிரபரணியின் மேற்கு பகுதியில் வந்தவள் அதன் கரையை அடுத்திருந்த மிக அடர்த்தியான காட்டில் தங்கினாள் தன் புறவியை விட்டு இறங்கியதும் காவலரை நோக்கி நீங்கள் சென்று தந்தையை பார்த்து அழைத்து வாருங்கள் நாளை காலையில் நாம் நமது தளத்திற்கு போகிறோம் என்றும் அறிவித்தாள் காவலர்கள் சிறிது நிதானித்தனர் தங்களுக்கு என்று ஒருவன் இழுத்தான் யாரும் தேவையில்லை என்று சொன்னதும் காவலர்கள் பறந்தனர் இரவு நன்றாக மூண்டு பால் நிலவு எங்கும் பறந்தது பராந்தகன் முழந்தாள்களை கட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் இரவு நன்றாக ஏறியதும் முல்லை அவனை நோக்கி மெதுவாக நடந்து வந்து அவன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தாள் அவனை திரும்பி பார்த்தான் பாண்டிய இளவல் உட்கார்ந்த நிலையிலேயே அவள் முகம் சந்திர ஒளியிலே மிகவும் அழகாக தெரிந்தது அவள் கண்களில் கோபம் மறைந்து வேட்கம் தவழ்ந்திருந்தது அவள் தலையில் ஒரு முழம் மல்லி கொத்தும் சூடிக்கொண்டிருந்தாள் புதிதாக பறிக்கப்பட்டு சொருகப்பட்டிருந்தது அது அவன் அதை மெல்ல முகர்ந்தான் இது ஏதென்று கேட்கிறீர்களா என்று கேட்ட அவள் அவள் கேட்காமலேயே பதிலும் சொல்ல தொடங்கி இங்கு முல்லை மல்லிக்கொடிகள் அதிகம் அதனால் இது முல்லைக்காடு என்று அழைக்கப்படுகிறது என்றும் சொன்னாள் ஓ அப்படியா என்றான் பராந்தகன் ஆம் நான் இங்குதான் பிறந்தேன் என்றாள் அவள் பிறந்த இடத்திற்கு பெயரும் பெருமிதமும் சேர்ப்பது அமூர்வம்தான் உன் பெயரும் அதற்கு பொருத்தமாக இருக்கிறதே அவள் அவனை மெதுவாக நகர்ந்து நெருங்கினாள் உங்கள் காதை காட்டுங்கள் என்றாள் அவன் தலையை சிறிது சாய்த்தான் அவள் உட்கார்ந்திருந்த பக்கமாக அவன் காதில் ஏதோ இரகசியமாக சொன்னாள் அவன் முகத்திலே விவரிக்க முடியாத இயலாத அதிர்ச்சி தெரிந்தது பகுதி ஆறு முடிவுற்றது பகுதி ஏழு இனிப்பும் கசப்பும் அவள் அவன் பக்கத்தில் நெருங்கி உட்கார்ந்து அவன் காதில் இரகசியம் சொல்ல அவனை நோக்கி சாய்ந்ததால் அவள் முன்னுச்சியில் சூடியிருந்த முல்லை கொத்துக்கள் அவளுடன் அவன் நாசிப்புறமாக இறங்கி அவனுக்கு நறுமணத்தை புகட்டியதென்றால் பக்கவாட்டில் லேசாக உராய்ந்த அவளுடைய மார்பகங்கள் அவன் உணர்ச்சிகளை அறவே அள்ளி சென்றன இதனால் திக்கு முக்காடிய பராந்தகனை திகிலுற செய்ய அவள் காதில் ஓதிய இரகசியம் அவனுக்கு விவரிக்க இயலாத அதிர்ச்சியை தந்ததென்றாலும் அதை அவன் வெளிக்கு காட்டாமல் 
உணர்ச்சிகளை ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து என்ன சொல்கிறாய் முல்லை என்று மிகவும் மெதுவாக கேட்டான் அவள் மீண்டும் முணுமுணுத்தால் அவன் காதருகில் நீங்கள் யாரென்று எனக்கு தெரியும் என்று பராந்தக பாண்டியன் சற்றே நிலை தடுமாறி முல்லை நான் யார் என்று வினவினான் தெரியாதா உமக்கு என்று சகஜமாக பேசினாள் பாண்டியன் அவள் இடையில் தனது கையொன்றை செலுத்தினான் தெரியவில்லையே முல்லை என்று முணுமுணுக்கும் பாவனையில் அவள் கன்னத்தில் தன் கன்னத்தையும் இழைந்தான் முல்லை உணர்ச்சி பெருக்கில் ஆழ்ந்தாள் இடையில் தவழ்ந்த பராந்தகனின் இரும்பு கையையும் கன்னத்தில் உராய்ந்த முரட்டு கண்ணமும் அவளுக்கு எல்லை மீறிய இன்ப வேதனையை அளித்தன இருப்பினும் சமாளித்து கொண்டு அவள் பேச முற்பட்டு நீ ஒரு காமுகன் என்று குற்றமும் சாட்டினாள் பராந்தகன் தப்பினோம் என்ற எண்ணத்தால் ஆயாச பெருமூச்சு விட்டு பாதி உண்மையே பேசினான் முல்லை நான் ஒரு கணம் திக்கு முக்காடி விட்டேன் என்றான் ஏன் என்று கேட்ட முல்லை அதிகமாக நெருங்கினாள் என் சுபாவத்தை நீ முழுவதும் அறிந்து கொண்டு விடுவாயோ என்று என்று சமாளிக்க முயன்றான் ஓ உம் சுபாவம் என்ன என்று அவள் வினவினாள் பெண்களை பார்த்தால் நான் சபலப்படுவேன் என்பது மதுரையில் பிரசிதம் என்றான் பராந்தகன் இவ்வளவுதானா இல்லை வேறு என்ன சபலத்துடன் நிற்க மாட்டேன் என்ற அபகீர்த்தியையும் எனக்கு பெற்று கொடுத்து விட்டார்கள் இருக்கும் இருக்கும் என்றாள் அவள் நான் காமுகன் என்று அடைத்தது சரியாக போய்விட்டது என்றும் சொன்னாள் பராந்தகனின் இடது கை அவள் இடையை நன்றாக இருக்கி முல்லை என்று மெதுவாக ஆரம்பித்தான் அவன் என்ன என்று மெதுவாக வினவினாலும் அவள் குரலில் லேசான சினம் தெரிந்தாலும் இடையில் உள்ள அவன் கையை எடுக்க முயலவில்லை அவள் விலகியும் உட்காரவும் எத்தனிக்கவில்லை பராந்தகன் தொடர்ந்தான் முல்லை நான் காமுகனாய் இருந்தால் அதற்கு காரணம் நீ மூன்று குற்றங்களை புரிந்திருக்கிறாய் என்று காரணம் சொன்னான் மூன்று குற்றங்களா மூன்று காரணங்கள் இருக்கின்றனவா என்னாவை என்று கேட்டு அவள் சற்று திரும்பி உட்கார்ந்து அவனுக்கு எதிரில் தன் முகத்தை வை சந்திர ஒளி அவள் முகத்திற்கு அசாத்திய மெருகை கூட்டியிருந்தது பல பலத்த விழிகள் வேட்கையை விசிறின இவை அனைத்தையும் பராந்தகன் கவனிக்கவே செய்தான் இருந்தாலும் வேதனையால் பெருமூச்சு விட்டு முல்லை முதலில் உன் தந்தைக்காக காத்திராமல் என்னை அழைத்து வந்து விட்டாய் என்றான் அது முதல் குற்றமா ஆம் முல்லை இரண்டாவதாக நம்முடன் வந்த காவலரையும் அனுப்பிவிட்டாய் மூன்றாவது என்னவோ முல்லை கொத்தை அணிந்து என் அருகில் வந்தாய் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை நீ தவிர்த்திருக்கலாம் இது ஒன்றே என்னை தத்தளிக்க செய்ய என்னை நிலை தடுமாற செய்ய போதுமே ஆனால் நான்காவது குற்றமும் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு நீ பொறுப்பாளி அல்ல தனது மயக்க விழிகளால் பராந்தகனை நன்றாக ஏறிட்டு நோக்கினால் முல்லை அவன் தனது விழிகளுடன் உறவாடவும் விட்டான் முல்லை நான்காவது குற்றத்திற்கு நீ பொறுப்பாளி அல்ல ஆண்டவன்தான் பொறுப்பாளி என்ற அவன் எவ்வளவு அழகான உன்னை அவன் சிருஷ்டித்திருக்கவே கூடாது முல்லை ஒரு கொத்துதான் உனக்கு தெரியும் அந்த கொத்து உன் தலையில் இருக்கிறது உன் செம்பருத்தி இதழ்கள் தாமரை முகம் செண்பக நாசி இதோ என் கண்களை குத்திடுவது போல இருக்கும் முட்டுக்கள் இவற்றை நீர் பார்த்திருக்க முடியாது ஆனால் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இத்தனை பூக்கணைகளுக்கு முன்னால் நான் என்ன செய்ய முடும் என்று சொன்னான் அவன் வார்த்தைகளில் இருந்த மதுரம் சொற்களின் கூட்டு பார்வையின் காந்தம் இத்தனையும் அவளை இழுத்தன அது போதாதென்று எதிரே இருந்த பருவத்தால் செழித்திருந்த அவள் துடையிலும் அவன் கையை வைத்தான் அவன் கையை வைத்தது மட்டுமல்லாமல் சேலவுடன் சேர்த்து அழுத்தி பிடிக்கவும் செய்தான் நந்தப்பிடி அவளுக்கு வலித்ததுதான் ஆனால் அந்த வழி தேவையாய் இருந்ததை நினைத்து அவள் வியப்பின் வசப்பட்டாள் ஆண்மகன் குரூரத்திற்கு ஆளாகவே பெண்களை சிருஷ்டித்திருக்கிறதா இயற்கை என்று உள்ளூர வினவி கோபம் கொள்ளவும் செய்தாள் ஆனால் அவன் கைகளை விளக்கினால் இல்லை அதிக சிரேஷ்டிக்கு அது முனைந்த போது அதற்கு இடமே கொடுத்தாள் அவளை தூக்கி தன் மடியில் இட்டுக்கொண்டான் பராந்தகன் முல்லை முல்லை என்று 
வேட்கை மிகுதியால் முனகினான் அந்த சமயத்தில் முல்லை என்று பெயரை உச்சரித்தானே ஒழிய அவன் எல்லமெல்லாம் நீலவல்லியின் மீது அந்த அறையின் மீதும் சென்றுவிட்டது கடமையால் அரசன் ஆணையால் கத்தரிக்கப்பட்ட காம வேட்கையின் மீதுமே திரும்பியதால் மடிதில் கிடந்தவளை நீலவன்றி என்றே கருதினான் தனது காமம் கத்தரிக்கப்பட்ட நிலைக்கே திரும்பினான் அதன் விளைவாகவே அவனது கைகள் பூடலில் அத்துமீறி நுழைய முடியப்பெற்றன கழுத்தில் இதழ்களின் அழுத்தம் அதிகமாகியது திடீரென்று முல்லை லேசாக நகைத்தாள் தலை தூக்கிய அவளை பார்த்தவன் என்ன நகைக்கிறாய் என்றும் வினவினான் அவள் மீண்டும் சற்று பெரிதாக நகைத்தாள் ஒன்றுமில்லை என்றும் சொன்னாள் பராந்தகன் மனதில் சந்தேகம் எழுந்தது அவள் நகைப்பு இயற்கையாக இல்லாதது போல பட்டது அவனுக்கு உண்மையை சொல் என்று கூறினான் பராந்தகன் உண்மை கசக்கும் என்று முல்லை மறுபடியும் நகைத்தாள் நீ இனிக்கிறாய் அது போதும் எனக்கு என்றான் பராந்தகன் அப்படியானால் உண்மையை கேட்காதே என்று அவன் கழுத்தில் தன் கையை போட்டு இழுத்தாள் அவன் குனிந்தான் அந்த இழுப்புக்கு இடம் கொடுத்து அவள் மீண்டும் பேசினாள் கசந்த பேச்சுதான் கசந்த உண்மைதான் ஆனால் அதிலும் ஓர் இனிப்பு தெரிந்தது பராந்தகனுக்கு அவன் கழுத்தை வளைத்து இழுத்த அவள் அவன் காதை லேசாக பற்களினால் பற்றினாள் பராந்தகா நீ யார் என்பதை முதல் பார்த்த போதே நான் புரிந்து கொண்டேன் நீ வந்திருக்கும் காரியமும் எனக்கு தெரியும் என்று மெதுவாக சொற்களை உதிர்த்தாள் பகுதி ஏழு முடிவுற்றது பகுதி எட்டு இயற்கையின் ஆட்சி கனவிலும் கருதாத கசந்த சொற்களை கேட்டதால் அந்த காமுகன் சரால் என்று காரியையின் பிணைப்பிலிருந்து எழுந்திருக்க முயன்றாலும் முடியவில்லை அவள் கரங்கள் அவனை ஆழம் விழுதுகளை போல வலுவாக பற்றி கொண்டன அதனால் எழுந்திருக்கத்தான் என்று அப்படியே படுத்து கிடந்தான் பராந்தகன் முதலில் அவள் சொன்னதனால் கேட்பட்ட திகிலும் இப்பொழுது மறைந்துவிட்டது அவள் நெஞ்சத்திலே தன் காதுகளை வைத்து முல்லையின் இதயமே என்னை எப்படி கண்டுபிடித்தாய் என்று அவன் உதடுகள் வினவின அவள் இதயத்துடன் பேசினான் அவன் மார்பில் உதடுகள் விளைவித்த உணர்ச்சி புரட்சியால் முல்லை திண்டாடி போனாள் எப்படியும் ஆண் மகன் பலசாலித்தான் பெண் பலவீனால் உள்ளவள்தான் என்று எண்ணமிட்டாள் அந்த எண்ணத்துடனேயே தலையை சிறிது தூக்கி என் இதயம் பேசாது பராந்தகா நான் பேசட்டுமா என்று கேட்டால் மெதுவாக ஏன் பேசாது நன்றாக பேசும் அது பேசும் மொழி வேறு அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பராந்தகன் உதடுகள் அதை முனுமுணுத்தது அவன் லேசாக நகைத்தாள் பிறகு சொன்னாள் பராந்தகன் இதயமே கேள் பாண்டிய மக்கள் மன்னனை பற்றி அதிகமாக பேசுவதில்லை பாண்டிய இளவலை பற்றித்தான் பேசுகிறார்கள் அவன் அழகை பற்றி பேசுகிறார்கள் போரிலே அவன் திறமை தந்திரம் இவற்றை பற்றி கதை கதையாக பேசுகிறார்கள் அன் புறவியுடன் மிகவும் விசித்திரமாக பழக்கத்தையும் பேசுகிறார்கள் புறவியுடன் பராந்தகன் பேச முடியும் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆகையால் நீ புறவியை நண்பரே என்று அழைத்ததுமே பராந்தகன் நீயாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் தீர்மானித்தேன் அடுத்து உனது நடவடிக்கைகள் ஒவ்வொன்றும் உன் பெயரை பறை சாற்றின அது மட்டுமல்ல பராந்தகா உன் ஓவியம் ஒன்றும் என்னிடம் இருக்கிறது இதை சொன்ன முல்லை மேலே பேசாமல் மௌனம் சாதித்தார் இத்தனையும் தெரிந்தும் என்னை இன்னும் ஏன் உயிரோடு விட்டிருக்கிறாய் என்று பாண்டிய இளவல் வினவினான் முல்லை புரண்டு மீண்டும் குப்புறப்படுத்த வண்ணம் பேசினான் உயிரற்ற உன்னை நான் எப்படி காதலிக்க முடியும் ஓவியத்தை காதலித்து உன்னை எப்படியாவது பிடித்து வர வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட நான் உன்னை பிடித்த பின்பு எப்படி கொல்ல முடியும் என்றும் கேட்டாள் பிறகு இரவு ஓடுகிறது பராந்தகா என்றும் சொன்னால் மெதுவாக அவள் சொன்னதன் பொருள் அவனுக்கு புரிந்தே இருந்தது ஆனாலும் அவன் செயலில் இறங்கவில்லை ஆகவே நடப்பது நடக்கட்டும் என்று மகிழ மரத்தின் அடியிலே அவள் பக்கத்தில் தானும் படுத்தான் மல்லாந்த நிலையில் ஆனால் 
எந்தல செயலிலும் ஈடுபடாத அவன் மனம் என்ன இருந்தாலும் அவள் ஒரு அபலை புரட்சிக்காரியாயிருந்தாலும் பெண் அவள் பலகீனத்தை நான் பயன்படுத்த கூடாது என்று உள்ளூர எண்ணமிட்டதால் மரக்கட்டையைப் போல மண்ணில் கிடந்தான் ஆனால் முல்லை வாழாது இருக்கவில்லை அவள் தனது குருவாலை எடுத்து அவன் மார்புக்கு எதிரே நீட்டினான் அவள் குருவால் தனது மார்புக்கு எதிரே வருவதை அவன் கவனிக்கவே செய்தாலும் அதை அலட்சியம் செய்தான் திறந்த கண்களை அவன் மூடிக்கொண்டதையும் முகத்தில் சிரிப்பை தவழ விட்டு கொண்டதையும் கவனிக்கவே செய்தால் முன்னை நல்ல கல்லுளி மங்கன் என்ன நெஞ்ச துணிவு என்று வியந்தால் ஒரு வினாடி அடுத்த வினாடி அவன் குருவால் அவன் கழுத்தருகே சென்றது அங்கு கிளம்பிய அங்கியில் இருந்து குருவாலை கொண்டு சரேல் என்று அங்கியை மார்பு வரை கிடித்தாள் பிறகு குருவாலை எரிந்துவிட்டு அவள் மார்பில் மீது தன் கலவி தலையை வைத்தாள் அவன் இதயத்தில் எந்த படபடப்பும் இல்லாததையும் அது ஒரே சீராக ஒலித்ததையும் அவள் காதால் கேட்டாள் ஒரு பெண் பக்கத்தில் இருக்கிறாள் அதுவும் உன்னை பிடிக்க சபதம் செய்தீர்கள் அப்படி இருக்க உன் இதயத்திற்கு என்ன திமிர் இருக்க வேண்டும் உன் இதயம் என்ன இரும்பால் செய்ததா எந்திரமா அதில் இரத்த ஓட்டமோ உணர்ச்சி பசையோ அடியோடு இல்லையா என்று உதடுகளை கொண்டு முணுமுணுத்தாள் அவள் கேள்வியை அவன் இதயம் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சற்று வேகமாக ஓடவும் ஆரம்பித்தது அதை கண்டு அவள் சற்று அவன் மீது தனது உடலை சாய்த்து கொண்டாள் பராந்தகன் இதயமே நீ என்னுடன் பேச வேண்டான் என் இதயத்துடன் பேசு என்றாள் அப்பொழுது பராந்தகன் செயல்பட முடிவெடுத்தான் அவளை இறுக்கி கொண்டான் முல்லை சுயநிலையில் இழந்தாள் டே பராந்தகா விடு என்னை என்று சீர முயன்றும் முடியாமல் தவித்தாள் பிறகு ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நான் நீலவல்லி அல்ல என்றாள் அவன் காதி அவன் அவள் உதடுகளோடு தனது உடல்களை இழைத்தான் நீலமில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வள்ளிதான் என்றான் என்ன சொன்னாய் என்றான் உனக்கும் நீலவல்லிக்கும் இரண்டு எழுத்துக்கள் தான் வித்தியாசம் என்றான் பராந்தகன் இரகசியமாக இரண்டு எழுத்துக்களா அவள் கேட்டதும் அவன் மீது லேசாக புரண்டு ஆம் அவளை மேலும் இருக்கினான் பராந்தகன் புரியவில்லையே நீல என்ற இரண்டு எழுத்துக்கள் அப்படியா ஆம் வள்ளி என்பது உங்கள் இருவருக்கும் பொது வள்ளி என்பது கொடி ஆமாம் முல்லையும் கொடிதானே ஓஹோ கவிவாயி விட்டாயா பராந்தகா ஐயோ கியானே பெண் பித்து பிடித்தவனே என்றாள் முல்லை ஆனால் அவன் பித்தை அதிகமாகவே அவள் முயர்ந்தாள் அடி முல்லை என்று வேகமாக அவனை அணைத்தான் அவன் என்ன என்று அவள் சர்வசாதாரணமாக கேட்டாள் என்னை விட்டுவிடு நான் திருமணம் ஆனவன் என்றான் பாண்டிய இளவல் நான் நான் உன்னை பிடித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவள் கேட்டாள் இல்லை முல்லை பின்னே உன் அழகு என்னை பிடித்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் இரும்பு கைகளால் அவை என்னை பிடித்து இருக்குகின்றது அப்பப்பா புருஷர்களின் அயோக்கியத்தனத்திற்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது என்பதை இப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன் என்றாள் அவள் அவனிடமிருந்து பெரிய முனைந்து கொண்டு அவன் கைகளை விடவில்லை அவன் பராந்தகா நீ திருமணம் ஆனவன் என்று இப்பொழுதுதானே சொன்னாய் என்றாள் முல்லை ஆம் உன்னால் திருமணம் பூர்த்தியாகவில்லை என்றான் பாண்டிய இளவன் என்னாலா என்று வியப்புடன் கேட்டான் முல்லை ஆம் எப்படி அது உன்னை பிடிக்க மன்னரால் நான் அறையில் இருந்து இழுத்து வரப்பட்டேன் ஓ அப்படியாது ஆம் அந்த வேகம் அந்த ஏமாற்றம் இன்னும் நீங்கவில்லை அதனால் அந்த வேகம் உன்மீது பாய்ந்தால் நான் சவறு செய்தவன் ஆவேன் சூதுவாது அறியாத ஒரு பெண்ணை கெடுத்த பாவம் எனக்கு வரும் என்றான் பாண்டியன் பரிதாபத்துடன் அவன் பேச்சு அவள் உணர்ச்சிகளை அதிகமாக தூண்டவே செய்தது அப்படியானால் உன் மனைவி என்று இழுத்தால் முல்லை உலக பழக்கப்படி நாங்கள் மனைவியானோம் ஆனால் மனைவிக்கு வேண்டிய இரகசிய உரிமையை பெறவில்லை என்றான் அவன் கொடுமை கொடுமை என்றால் முல்லை ஆம் என்று முனகினான் பராந்தகன் 
கந்தர்பம் அரச குலத்தாருக்கு உண்டு என்றாள் முல்லை அவன் வீது இருந்து தன் விழிகளை அகற்றாமல் இருவரும் இயற்கையால் கட்டுண்டு இயற்கையின் உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டு கட்டுண்டு கிடந்தனர் பகுதி எட்டு முடிவுற்றது பகுதி ஒன்பது விசித்திர விடை இயற்கையின் ஆட்சியில் அது விளைவித்த உணர்ச்சி வேகத்தில் கட்டுண்டு பிணைந்து கிடந்த அந்த இருவரும் சூழ்நிலையை மறந்திருந்தனர் தங்கள் இருவர் வாழ்க்கை நிலையை மறந்தனர் கடமையையும் அறவே மறந்தனர் பாண்டியனுக்கு எதிராக புரட்சியை துவங்கிய நங்கை தனது லட்சியத்தை அந்த சில நாழிகைகள் மறந்திருந்தாள் அவளை பிடித்து அவளது திட்டங்களை தவிடு பொடியாக்கி புரட்சியை ஒடுக்க வந்த பாண்டிய இளவல் பராந்தகன் தான் வந்த காரியத்தை மறந்து முல்லையை சொந்தம் கொண்டாடினான் அது நினைவுக்கு வந்தவன் போல முல்லை நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று மெதுவாக வினவினான் இதென்ன கேள்வி இதை என்னை கேட்டு என்ன பயன் என்று கேட்ட முல்லை அவனிடம் இன்னும் அதிகமாக முடங்கினாள் பராந்தகன் அவளை நன்றாக இருக்கி ஏதோ சிறு குழந்தையை அடக்குவது போல தன் உடலுடன் அடக்கி கொண்டு முல்லை நீ யார் நான் யார் நாம் மேற்கொண்ட பரிசு என்ன நம் லட்சியம் என்ன இப்பொழுது நம் நிலை என்ன சிறிதாவது நினைத்து பார்த்தோமா என்று வினவிக்கொண்டே அவள் தலை குடலிலே தனது உதடுகளையும் பொருத்தினான் முல்லை சில வினாடிகள் பதில் சொல்லவில்லை பிறகு பேசிய பொழுது நகைத்தால் முதலில் தத்துவ விசாரத்திற்கு நல்ல சமயம் பார்த்தீர் என்று நகைப்பெண்ணூடே சொன்னாள் பராந்தகன் அவளை நன்றாக இருக்கி ஏன் இல்லை என்று கேட்டான் காமத்தில் பிறப்பதில்லை தத்துவ விசாரம் என்றாள் முல்லை வேறு எதில் பிறக்கிறது என்று வினவினான் பராந்தகன் விரக்தியில் பிறக்கிறது என்றாள் முல்லை இது இது விரக்தி அல்ல இது ரத்தி ரத்தி என்றால் இன்பம் என்று ஒரு பொருளும் உண்டு முல்லை நாம் வழித்தவறி போகிறோம் கொள்கைகளை மறந்துவிட்டோம் கடமையை மறந்துவிட்டோம் என்றான் அவன் அவள் எழுந்திருக்கவில்லை மண்ணில் கிடந்தால் மல்லாந்தபடி மாறிவிட்டது மறக்கவில்லை என்றாள் பராந்தகனை நோக்கி நீ சொல்வது புரியவில்லை தெளிவாக சொல் என்றான் பராந்தகன் முல்லை முருவல் காட்டினாள் தனது செவ்விய அதரங்களில் மதுரையை விட்டு நீங்கள் புறப்பட்ட பொழுது என்னை பிடிக்கவும் என் திட்டங்களை அழிக்கவும் புறப்பட்டீர்கள் நானும் உங்களை பிடிக்கவும் பிடித்து கட்டி சிறையில் போடவும் திட்டமிட்டே வந்தேன் ஆனால் நாம் இருவரும் பரஸ்பரம் ஒருவரை ஒருவர் பிரித்து கொண்டோம் ஒருவரை ஒருவர் அடக்கவும் முயன்றோம் ஆனால் யார் யாரிடம் அடங்கியது என்பதுதான் புரியவில்லை பாண்டிய இளவலே நீர் செய்த சத்தியம் நினைவிருக்கிறதா என்றால் முல்லை என்ன சத்தியம் உங்களை என்னிடம் ஒரு மாதம் மாதத்திலே பிடித்து தருவதாக கூறினீர்களே அது ஆம் கூறினேன் பிடித்து கொடுத்ததால் என்ன பரிசு கேட்டீர்கள் உன்னை முல்லை மல்லாந்த நிலையில் சிறிது நேரம் அசைந்தாள் நீங்கள் உங்கள் சொற்படி பிடித்து கொடுத்தீர்கள் அதாவது நீங்களே உங்களை என்னிடம் ஒப்படைத்தீர்கள் பதிலுக்கு என்னை பரிசாக கேட்டீர்கள் நான் கொடுக்காமலே எடுத்து கொண்டீர்கள் மாற்றம் புரிகிறதா உங்கள் புரட்டு புரிகிறதா என்று வினவினாள் புரியவில்லை என்றான் பராந்தகன் சற்று குழப்பத்துடன் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் போதே பிடித்து கொடுப்பதாக சொல்வது ஒரு புரட்டு மனைவியிடமிருந்து பிரிந்து அந்த நாளிலேயே இன்னொரு பெண்ணுடன் குலாவுவது மற்றும் ஒரு புரட்டு இப்படி எத்தனையோ புரட்டுக்களை புரிந்திருக்கிறீர்கள் பாண்டிய இளவலே என்று விளக்கும் வகையில் மீண்டும் பேசினாள் மீண்டும் பேசிய பாண்டியன் முல்லை என்று உறுதியாக அழைத்தான் என்ன என்று அவள் கேட்டால் சிரித்த வண்ணம் குற்றம் முன்னுடையதுதான் நீ வரித்த வலையிலே நான் சிக்கிக் கொண்டேன் பலசாலியான என்னை பலவீனனாக அடித்தது உன் எழில் பிம்பம் திட்டமிட்டு என்னை தனியாக இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாய் இங்கு வந்ததும் என்னை அடியோடு அழிக்க பார்க்கிறாய் என்று குற்றம் சாட்டினான் பராந்தகன் முல்லையின் கண்களில் திடீரென்று ஒரு விபரீத ஒளி தென்பட்டது பாண்டிய இளவலே உமது சொற்சித்திரம் உண்மையை மறைக்காது என்னை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்ததே நீங்கள்தான் ஆகவே இன்று முதல் உங்களுக்கு என்னிடமும் கடமை உண்டு என்னை விட்டு நீங்கள் தப்பவும் முடியாது 
மன வரையிலிருந்து மணாளனை விட்டு ஓடவும் தவிக்க விட்டு விட்டு மதிகட்டு கிடக்கும் நீலவல்லி அல்ல இந்த முல்லை அன்பை பெற சாதாரணமாக முயலுவாள் முடியாவிட்டால் வலுக்கட்டாயமாக அடைவாள் என்று கூறிய முல்லை சற்றே திரும்பி படுத்தாள் உட்கார்ந்திருந்த பாண்டியனின் பக்கமாக அவள் சமீபம் அவனை திக்கு முக்காட செய்தாலும் தனது அண்ணனையும் கட்டிய மனைவியையும் எண்ணி பார்த்தவன் இவர்களுக்கு துரோகம் செய்வது பாண்டிய நாட்டிற்கு துரோகம் செய்வதாகும் என்று உள்ளூர சொல்லிக் கொண்டு எழுந்தான் உட்கார்ந்த நிலையிலிருந்து திடீரென்று சற்று எட்ட இருந்த தனது பிறவியை நோக்கி நடந்தான் முன்லை அவனை தடை செய்யவில்லை திடீரென்ற அந்த ஆண்மகன் தன்னை கைவிட்டு சென்றதும் சமயத்தில் அகன்று விடுவது பாண்டிய இளவலின் வழக்கமா என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்ட முல்லை பராந்தகா உன்னிடம் ஏமாற நான் முட்டால் அல்ல என்னை கட்டி பிடித்து காதலித்து ஓடி விடுவது அத்தனை எளிதான காரியமல்ல இந்த பிராந்தியம் பாண்டிய எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான் ஆட்சிக்கு உட்பட்டு இருந்தாலும் இங்கு செல்லும் அதிகாரம் ஒன்றுதான் அது முல்லையின் ஆஞ்சை என்று சொல்லிக்கொண்டே முல்லை எழுந்திருந்தாள் சிறிது தூரம் நடந்து ஆகாயத்தை நோக்கினாள் விடிய அதிக நேரம் இல்லை என்பதை உணர்ந்ததால் தந்தை ஏன் இன்னும் வரவில்லை என்று வினவி கொண்டாள் பிறகு பராந்தகன் சென்ற திக்குக்கு நேர் எதிர்த்திக்கில் சென்றாள் இன்னும் சிறிது தூரம் நடந்து சென்றதும் சுற்றும் முற்றும் நோக்கிவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த அருவியிடை சென்றாள் அதன் கரையில் உட்கார்ந்து கால்களை மட்டும் துளையிட்டாள் பிறகு மடியில் இருந்த சிறு சங்கு ஒன்று எடுத்து அதில் நீரை நிரப்பி லேசாக ஊதினாள் அது கலகலவென ஒழிக்கவே எங்கிருந்தோ அவள் புறவி அங்கு வந்தது அவள் அதன் காதில் ஏதோ சொல்ல அது வேகமாக ஓடி பக்கத்து காட்டில் மறைந்துவிடவே திருப்தியடைந்த மனதுடன் முல்லை பழைய இடத்திற்கு திரும்பினாள் அங்கு புறப்பட சித்தமாக தனது பிறவி மீது கைகளை போட்டுக்கொண்டு நின்றிருந்த பராந்தகனை பார்த்த முல்லை எங்கு பயணம் என்று கேட்டாள் பராந்தகன் சொன்னான் நீ எங்கு போக உத்தரவிட்டு இருக்கிறாயோ அங்கு தந்தை வரும் வரையில் நாம் புறப்பட முடியாது என்றாள் முல்லை எனது தளத்தில் நான் ஒரு ஆடவனுடன் தனியாக வருவதை எனது படை வீரர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்றும் கூறினாள் இந்த பதில் விசித்திரமாய் இருந்தது பராந்தகனுக்கு புரட்சி செய்யும் பெண்ணுக்கு ஆண் துணை வேறு வேண்டுமா என்றும் எண்ணினான் அவன் உள்ளத்தில் ஓடிய எண்ணங்களை அவள் புரிந்து கொண்டாள் புரட்சி செய்தாலும் பெண் பெண்தான் என்று சுட்டி காட்டினாள் எந்த நிலையிலும் எந்த அந்தஸ்திலும் பெண்களை பற்றி ஆண்கள் கட்டிவிடும் கதை இருக்கிறதே அதிலிருந்து பெண்கள் தப்ப முடியாது அப்படியொரு அவல ஜென்மம் பெண் ஜென்மம் என்று முல்லையின் குரலில் துன்பம் ஒழித்தது இத்தனை நேரம் அதுவும் இரவில் நாம் தனியா இருந்ததை எப்படி சொல்வாய் உன் வீரரிடம் என்று கேட்டான் பராந்தகன் சொல்ல அவசியமில்லை அதற்குதான் தந்தையை எதிர்பார்க்கிறேன் சமாதானம் சொல்வதில் அதாவது பொய் சொல்வதில் அவருக்கு நிகர் வேறு யாரும் இல்லை என்ற முல்லை இருங்கள் என் தந்தை எப்படியும் வந்து விடுவார் என்றாள் அவள் அப்படி சொல்லி முடிப்பதற்கு முன்பே முல்லை வேந்தன் அவள் வீரர்களுடன் வருவதற்கு சரியாக இருக்கவே இதோ வந்துவிட்டார் தந்தை என்றால் முல்லை வீரர்கள் பின்தொடர அந்த இடத்தை அடைந்த முல்லை வேந்தன் ஏன் இன்னும் நீ தளத்திற்கு செல்லவில்லை என்று வினவினான் சந்தேகத்துடன் பராந்தகனையும் பார்த்தான் உங்களுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறோம் என்றாள் முல்லை முல்லை வேந்தன் அவளுக்கு பதில் சொல்லவில்லை உன் புறவி எங்கே என்றும் கேட்டான் இங்குதான் இருந்தது என்றாள் முல்லை சரி அது வருகிறபடி வரட்டும் நாம் தளம் செல்வோம் நமது வீரர்கள் ஒருவன் புறவியிலே நீ ஏறிவா என்று மகளுக்கு உத்தரவிட்ட முல்லை வேந்தன் பராந்தகனை நோக்கி நாளை காலையில் நீ நமது தளத்தில் நீதிபதிகளால் விசாரிக்கப்படுவாய் இப்பொழுது உன் கச்சையில் இருக்கும் கத்தியை கொடுத்துவிடு என்று தனது கையை நீட்டினான் பராந்தகன் கத்தியையும் கொடுக்கவில்லை தனது புறவியை விட்டும் இறங்கவில்லை நான் உன்னிடம் சிறைப்படவில்லை என்றான் புறவியில் அமர்ந்தவாறே இப்பொழுது சிறைப்படுவாய் என்று முல்லை வேந்தன் கூறி கொண்டே தனது வீரர்களுக்கு உத்தரவிட்டான் பலர் வரும் புறவிகளின் குளம்படி ஒளி கேட்டன எதிரே இருந்த காட்டில் அடர்ந்திருந்த மரங்களிடையே இருந்து சுமார் இருபது வீரர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் முன்னிலையில் முல்லையின் புறவி ஏதோ பெரிய தளபதி போல நடை போட்டு வந்தது அந்த விசித்திரத்தை பார்த்த பராந்தகன் 
பிரமித்துக் கொண்டிருக்கையிலேயே அவன் முல்லையின் வீரர்களால் சூழப்பட்டான் அவன் கத்தி பின்புறத்தில் இருந்து இருவரால் நீக்கப்பட்டது தான் சிறைப்பட்டு விட்டதை பராந்தகன் உணர்ந்து கொண்டான் அப்படியானால் முல்லையின் காதல் வெறும் வேஷம்தானா என்று வியந்தான் பராந்தகன் அதற்கு விடை கிடைக்க ஒரு முழு நாள் ஆயிற்று விசித்திரமான விடையது பாண்டியன் திட்டங்களை தவிடி பொடியாக்கும் விடையது பகுதி ஒன்பது முடிவடைந்தது பகுதி பத்து புஷ்பக்கை மாலை முல்லையின் இருபது வீரர்களால் சூழப்பட்டதையோ தனது வால் பின்புறத்தில் நெருங்கிய இரு வீரர்களால் அகற்றப்பட்டதையோ சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை பராந்தகன் இந்த மாதிரி இக்கட்டுகள் பலவற்றிலே அவன் ஏற்கனவே சிக்கியிருந்ததாலும் அவசியமானால் அந்த நிலையிலிருந்து கூட தன்னால் தப்பிவிட முடியும் என்ற உறுதியாலும் வெளியே கச்சையிலிருந்து உருவப்பட்ட வாளை தவிர மிக மெல்லியதாய் தனது உடைக்கும் சராய்க்கும் தொடைக்கும் இடையிலே மறைந்து கிடந்த யாருக்கும் புலப்படாத இரகசிய நீண்ட வாளை தான் எந்த கணத்திலும் உருவி போரிட முடியும் என்ற திட பிரஜையாலும் இமையை கூட அசைக்காத பராந்தகனை வியப்பு நிரம்பிய விழிகளால் முல்லை நோக்கினாள் பாண்டியன் அலட்சியத்திற்கு காரணம் புரியாத முல்லை வேந்தன் சிறிது குழம்பியதால் என் வீரர்களிடமிருந்து தப்பிவிட முடியும் என்றதை நினைத்து கூட பார்ப்பதை விட்டுவிடு நீ லவலேசம் அசைந்தாலும் உன்னை கண்ட துண்டமாக எனது வீரர்கள் வெட்டி போடுவார்கள் என்று முரட்டு குரலில் கூறினான் பராந்தகன் பதிலுக்கு புன்முறுவலே செய்தான் தங்கள் வீரமும் தங்கள் வீரர்களின் வீரமும் நான் அறியாததல்ல இதையும் என்னிடம் விட்டு வைப்பது சரியாகாது என்று புன்முறுவலின் ஊடே கூறியதன்றி கச்சையில் இருந்து குருவாலொன்றை எடுத்து முல்லை வேந்தனிடம் நீட்டினான் பராந்தகன் அலட்சியத்திற்கும் அவன் குருவாலையும் எடுத்து தானாகவே கொடுத்துவிட்ட முயற்சியையும் கண்ட முல்லைவேந்தன் சிறிது திணறினான் அதற்கு காரணம் அதிகப்படியான தனது வீரர்களின் கூட்டமே என்று தனக்குத்தானே தவறாக முடிவு கட்டி நல்லது பராந்தகா தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வதுதான் விவேகிக்கு அடையாளம் என்று கூறி பாண்டிய இளவில் கையில் இருந்த குருவாலை வாங்க தனது புறவியை அவனது புறவி அருகே நெருங்க விட்டான் அது எவ்வளவு தவறு என்பதை அடுத்த வினாடியே புரிந்து கொண்டான் முல்லைவேந்தன் பராந்தகன் நீட்டிய குருவால் கை மாறுவதற்கு பதிலாக திடீரென்று திரும்பி முல்லைவேந்தன் கழுத்தை தடவிக்கொண்டு நின்றது அதனால் அச்சத்திற்கு இலக்கான முல்லையின் தந்தையை நோக்கி சொன்னான் பராந்தகன் நீ மட்டும் முல்லையின் தந்தையாக இல்லாவிட்டால் உன்னை இந்த வினாடியே என்னால் கொன்றுவிட முடியும் ஆனால் உன்னை கொல்வதால் யாருக்கும் எந்தவித பயனும் இல்லை தவிர என்னை சிறை செய்திருப்பவள் முல்லை அவளிடமிருந்து தப்புவதில்லை என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறேன் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றாத கயவனல்ல பராந்தகன் ஆகவே என் கதியை முல்லையே முடிவு செய்வாள் என்று அத்துடன் உடைவாளை திருப்பி பிடிப்பக்கமாக முல்லைவேந்தனிடம் நீட்டினான் அதை பெற்றுக்கொண்ட முல்லைவேந்தன் சீரும் விழிகளை தனது மகள் மீது திருப்பி முல்லை இவனை சிறை செய்திருப்பதை நீ ஏன் என்னிடம் முன்னமே சொல்லவில்லை என்று வினவினான் உள்ள குமுறலை சொற்களின் ஒளியிலும் காட்டி முல்லையின் இதயம் பிரளயத்தில் இருந்தது பாண்டிய இளவலின் கோட்டை புலுகை மறுப்பதா ஏற்பதா என்று அவளுக்கு புரியவில்லை தன்னிடம் சிறைப்பட்டிருப்பதாகவும் தப்புவது இல்லை என்றும் வாக்கு கொடுப்பிருப்பதாக சொன்னது முற்றும் புரட்டு என்பதை அவள் உணர்ந்தே இருந்தாள் பராந்தகன் வேண்டுமென்றே தனது தளத்திற்கு வருகினான் என்பதையும் அந்த தளத்தின் சக்தியை எடை போடுவதே அவன் நோக்கம் என்பதையும் புரிந்து கொண்ட முல்லை அவனை தப்பவிட முயன்றாள் அப்பா இவர் சொல்வது பொய் இவர்தான் என்னை சிறை செய்தார் என்று கூறினாள் மேலும் பொருள் வாய்ந்த பார்வை ஒன்றை பராந்தகன் மீதும் வீசினாள் இதை கேட்ட முல்லைவேந்தன் மனம் பெரிதும் குழம்பியது நீ அவனை சிறை செய்ததாக அவன் கூறுகிறான் அவன் உன்னை சிறை செய்ததாக நீ கூறுகிறாய் இதில் யார் சொல்வது உண்மை என்று புலப்படவில்லை எனக்கு யார் யாரை சிறை செய்தது என்று சீற்றத்துடன் வினவினான் முல்லைவேந்தன் பராந்தகன் மெதுவாக கேட்டான் உண்மையை சொல்லிவிடட்டுமா என் அதுவரை பொறுத்திருந்த முல்லை அவன் ஏதாவது தாறு மாறாக உளறிவிட போகிறான் என்ற பீதியால் என்ன உண்மையை சொல்லிவிடப் போகிறீர்கள் என்றும் வினவினாள் 
அவள் கேள்வியிலே வெளி மிரட்டலை தவிர உள்ளே சங்கடமும் ஊடுருவி நிற்பதை அவள் முகத்திலிருந்தே உணர்ந்து கொண்ட பராந்தகன் உண்மையிலே பலவிதங்கள் கூட உண்டா தலைவியாரே என்று ஏலனத்துடன் வினவினான் பராந்தகன் அவன் எதை சொல்ல முயல்கிறான் என்பதை ஊகித்து கொண்ட முல்லை பராந்தகா அயோக்கியனே என்று கூவினாள் பேச்சின் பாதையை மாற்ற அப்படி கேள் முல்லை இவனை கேட்க வேண்டிய முறையே இதுதான் இவனை விட அயோக்கியன் பாண்டிய நாட்டில் கிடையாது என்று முல்லை வேந்தன் தான் எதையோ புதிதாக கண்டுபிடித்து விட்டவனைப் போல நகைத்தான் பெரிதாக முல்லை இது முறை இல்லை என்றான் பராந்தகன் எது சீறினால் முல்லை உன் தந்தை என்னை பார்த்து நகைப்பது நீ என்னை பார்த்து மரியாதையின்றி அழைப்பது என்று பாண்டிய இளவல் சொன்னான் பிறகு ஏதோ முனுமுணுத்தான் ஏன் ஏன் முனுமினுக்கிறாய் எதை சொல்வதாயிருந்தாலும் இறைந்தே சொல் என்று அதட்டினான் முல்லை வேந்தன் இறைந்து சொல்வதில் கஷ்டம் இருக்கிறது வேண்டுமானால் முல்லையை கேட்டு பாருங்கள் என்ற பராந்தகன் பெரும் ரகசியம் ஏதோ இருப்பது போல முகத்தையும் வைத்து கொண்டான் சில வினாடிகளே சிந்தித்தான் முல்லை வேந்தன் பிறகு சந்தேக கண்களால் முல்லையை நோக்கினான் இவன் ஏதோ சொல்கிறானே என்றும் வினவினான் மகளை பார்த்து முல்லை முதல் முதலாக நிதானத்தை இழந்தாள் தந்தையின் முட்டாள்தனம் அவள் சித்தத்தை கொதிக்க வைத்தது இது விசாரணை கூடமல்ல அவர் சொல்வது எதையும் நான் இங்கு கேட்க அவசியமில்லை விசாரிப்பதை குட்டும் தளத்தில் வைத்துக் கொள்வோம் என்று கூறி பக்கத்தில் இருந்த தனது புறவி மீது தாவி ஏறினாள் அவள் ஏறிய வேகத்தில் புறவி பறந்து விடுவாள் என்று எதிர்பார்த்த பராந்தகன் அவள் மேலும் நிதானத்தை காட்ட அதைக் கண்டு புன்முறுவல் செய்தான் தங்கள் காதலை வெளியிட்டு விட்டால் என்ன செய்வது என்ற அச்சம் அவள் இயக்கத்தை தடை செய்திருப்பத்தை அவள் முகத்திலிருந்தே புரிந்து கொண்ட பராந்தகன் முல்லைவேந்தரே தலைவி யார் சொல்வதில் அர்த்தம் இருக்கிறது எதையும் நாம் தளத்தில் பேசிக் கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரு சந்தேகத்தை மட்டும் நீக்கிவிடுகிறேன் நீங்கள் யார் யாரை சிறை செய்தது என்று கேட்டீர்கள் அல்லவா என்று வினா ஒன்றை தொடுத்தான் ஆம் கேட்டேன் என்றான் முல்லையின் தந்தை முல்லை என்னை சிறை செய்தால் அப்படிதான் நடந்திருக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் அடுத்து நான் முல்லையை சிறை செய்தேன் அதாவது நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் சிறை செய்து கொண்டோம் இம்மி அளவாவது புத்தி இருந்தால் உண்மையை ஊகித்திருப்பான் முல்லைவேந்தன் அது இல்லாததால் கடைசியாக சிறை செய்தது யார் சிறைப்பட்டது யார் என்றும் வினவினான் கேட்கவும் வேண்டுமா முல்லைதான் என்று பராந்தகன் சொன்னான் அதற்கு மேல் அந்த நாடகத்தை நீடிக்க விரும்பாத முல்லை இங்கு இந்த அனாவசிய விவாதம் தேவையில்லை வாருங்கள் என்று தந்தையிடம் கூறி பராந்தகனை கோப விழிகளால் நோக்கி தனது புறவியை மலை வழியில் திருப்பினாள் தனது வீரர்களை தன்னை தொடரும்படி சைகை காட்டினாள் அவளுக்கிருந்த மன எழுச்சியில் அவள் கீழே எட்ட கிடந்த தனது வில்லையும் அம்பார துணியையும் கூட எடுத்து கொள்ளாமல் புறவியை மலை வழியாக வேகமாக நடக்க விட்டாள் மற்றவர்கள் அவளை தொடர்ந்தனர் பாண்டிய இளவல் மட்டும் தனது புறவியை திருப்பாமல் திடீரென்று தரையிலே குதித்து வில்லையும் அம்பார துணியையும் கிடந்த இடத்திற்கு விரைந்து அவை இரண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு தலைவி இதை விட்டு விட்டீர்களே என்று உரக்க கூறியதன்றி மீண்டும் தனது புறவி மீது ஏறி அதை கனவேகத்தில் செலுத்தி முல்லையின் புறவியை அணுகி வில்லையும் அம்பார துணியையும் அவளிடம் கொடுத்தான் இந்த நிகழ்ச்சிகளை சற்றும் எதிர்பாராததாலும் பராந்தகன் மின்னல் வேகத்தில் இவை அனைத்தையும் முடித்ததாலும் முல்லை வேந்தனும் அவனது வீரர்களும் பிரமை பிடித்து நின்றுவிட்டிருந்தனர் வில்லையும் அம்பையும் பெற்றுக்கொண்ட முல்லை அவனை சினந்து நோக்கி மீண்டும் தனது புறவியை வேகமாக நடக்க விட்டாள் நண்பரே முல்லையை விட வேண்டாம் என்று கூற அவனது புறவி முல்லையின் புறவியுடன் இணைந்தே சென்றது முல்லைவேந்தனின் கோபம் எல்லை மீறிவிட்டதால் அவன் பேசும் சக்தியை இழந்தான் சிறைப்பட்டிருக்கும் பராந்தகன் புறவியிலிருந்து குதித்து ஓடவும் தனது பெண்ணின் வில்லையும் எடுத்து வரவும் தனது வீரர்கள் எப்படி அனுமதித்தார்கள் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் சரியான விடை கிடைக்காததாலும் சிறைப்பட்டுள்ள பராந்தகன் தனது வீரர்களின் காவலில் வராமல் முல்லையுடன் சரிசமமாக பயணம் செய்வதையும் கண்டதாலும் பராந்தகன் துணிவை முல்லைவேந்தன் உணர்ந்தானே தவிர அவன் உள்ளத்தை உணர்ந்தான் இல்லை 
எது எப்படி இருந்தாலும் தளத்தின் விசாரணையில் எதிரியை தீர்த்து கட்டி விடலாம் என்ற எண்ணத்துடன் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாகவே பயணம் செய்தான் இப்படியாக நடந்த பயணம் மறுநாள் காலை சூரியன் எழுந்து நான்கு நாழிகைகளுக்கு பிறகே முடிந்தது அந்த மலை வழியிலே பயணம் செய்தபோது பக்கங்களை பார்த்து வந்த பராந்தகன் மலை வழியில் காவல் மும்முரமாய் இருப்பதை கவனித்தான் யாரும் கண்ணுக்கு தெரியாவிட்டாலும் ஆங்காங்கு இருந்த புதர்களின் மறைவிகளிலே பத்தடிக்கு ஒரு முறை ஒரு வீரன் தலை காட்டி செல்வதை கண்டான் பாண்டிய இளவல் தலைமறைவாய் இருந்த முல்லையின் படை அவளுடைய ஒரு சைகையிலே வந்து விடும் என்பதை பராந்தகன் சந்தேகமர புரிந்து கொண்டான் அந்த விடியகாலை நேரத்தில் ஆங்காங்கு ஏதோ சிறு முரசுகள் இருமுறை ஒழித்த பின் நின்று விடுவதையும் காதில் வாங்கிய பராந்தகன் அந்த ஒளிகளிலே அடுத்த வீரர் கூட்டத்துக்கு எச்சரிக்கை என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டான் இப்படி சிறிது சிறிது தூரத்திலே மலை வழியின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள படை எந்த வினாடியிலும் ஒன்று கூடி மலை வழியை அடைந்துவிட முடியும் என்பதையும் ஊகித்து கொண்ட பராந்தகன் முல்லையின் இராணுவ திறமையை பெரிதும் சிலாகித்தான் இவள் மட்டும் காரணமின்றி புரட்சியில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் நாட்டுக்கு எத்தனை உதவ முடியும் என்று கூட எண்ணமிட்டான் இந்த எண்ணங்களுடன் கொட்டும் தளத்தை அடைந்த பராந்தகன் முல்லையின் வீரர்களால் தாமரபரணி ஓரம் இருந்த ஒரு சிறும் ஓடை குடிசைக்குள்ளே அழைத்து செல்லப்பட்டான் அங்கு காவலில் வைக்கப்பட்ட பாண்டிய இளவல் அது குடிசையாய் இருந்தாலும் சுற்றிலும் சதா காவல் இருந்ததால் அங்கிருந்து தப்புவது முடியாத காரியம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் ஆனால் அரை ரம்யமாய் இருந்தது அதன் வாயிலிலே சிறு அருவியாக தாமிரபரணி ஓடிக்கொண்டிருந்தது உள்ளே அவன் படுக்க சிறு பாயும் போடப்பட்டிருந்தது அன்று அவன் தாமிரபரணியில் நீராடிய பொழுது ஆங்காங்கு உலவிய பொழுது யாரும் தடை செய்யவில்லை வேளா வேலைக்கு உணவும் அளிக்கப்பட்டது தனது உடை மறைவிலிருந்த மெல்லிய வாளை குடிசை கூரையிலே சொருகிவிட்ட பராந்தகன் பாயில் படுத்து கிடந்தான் நீண்ட நேரம் மாலை வரையில் யாரும் அவனை தேடி வரவில்லை விசாரணைக்கான அறிகுறி எதுவும் இல்லை அன்று மாலை ஒரு சிறு விளக்கு மட்டும் ஒரு வீரன் குடிசைக்குள் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் இரவு உணவும் பரிமாறப்பட்டது இரவு ஏறியதும் பாயை விரித்து படுத்த பராந்தகன் சிறிது நேரத்தில் நிம்மதியாக உறங்கிவிட்டான் நள்ளிரவு வந்தது அவன் எதையும் நினைத்து சற்று புரண்டான் புரண்டவன் எழுந்து மலைத்தான் எழுந்திருக்க முடியவில்லை ஆனால் அவனது எழுந்திருக்க முடியாமல் அழுத்தி கொண்டிருந்தது இரண்டு கரங்களை அந்த கரங்கள் மாலை இடுவது போல அவனை வளைத்தன இத்தனை அபாயத்தில் உங்களால் எப்படி உறங்க முடிகிறது என்று வினவியது முல்லையின் இரகசிய குரல் அவனது காதருகில் நீ எப்பொழுது வந்தாய் இந்த கேள்வியுடன் அவன் கைகள் அவள் பூவுடலை வளைத்தன அவள் புஷ்பம் போன்ற கைகளாகிய மாலை அவன் கழுத்தை சுற்றி சுழன்றன இருவர் உணர்ச்சிகளும் சுழன்றன அப்பொழுதுதான் விளக்கு அணைத்து விட்டதை அவன் உணர்ந்து கொண்டான் அவன் ஏதோ பேச முயன்றான் பேச வேண்டாம் என்றாள் முல்லை ஏன் என்ற கேள்வி இரகசியமாக ஒழித்தது அவள் காதில் நேரம் ஓடுகிறது என்றாள் அவள் அதனால் என்ன என்று அவன் கேட்டான் அறிவு கெட்ட பராந்தக எல்லாம் நான் தான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமா உனக்கு என்றாள் அவள் அவன் பதில் சொல்லவில்லை அவள் கரங்களல் அவன் கழுத்தை சுற்றி மாலையாக வளைத்தன வளையாத அவன் மனமும் வளைந்தது வளையக்கூடாத எந்த நிகழ்ச்சியும் விளைந்துவிட கூடாதென்று முயன்றான் அவன் பகுதி பத்து முடிவுற்றது பகுதி பதினொன்று பராந்தகன் அலறல் முதிர்ந்துவிட்ட இரவில் முல்லையின் கொடி கரங்களால் வளைக்கப்பட்ட பராந்தகன் அந்த பக்குவ மலரின் இரும்பு பிடியிலிருந்து விளங்க முயன்றான் இல்லை அவள் அவன் மேலே புரண்டதால் ஏற்பட்ட உணர்ச்சி வெள்ளத்திற்கே பலியானான் முரட்டுத்தனம் வாய்ந்த அந்த காட்டு மலரின் கால்கள் அவன் கால்களில் பிணையவே துவங்கியதால் விஷயம் முற்றக்கூடிய நிலைக்கு வந்ததும் பராந்தகனின் உயர்ந்த குணங்கள் தடுக்கவே என்ன செய்ய துணிந்தாய் பராந்தகா என்று அவன் மனசாட்சி இறைந்தது பெண்கள் பலவீனத்தை பயன்படுத்திதான் நீ அரசியல் சாதனைகளை புரிய வேண்டுமா என்றும் சீறியது அவன் மனம் ஆனால் இத்தனையிலும் பருவமலரின் ரூபம் அதன் எழுச்சிகளிலிருந்து மீள முடியாமல் தவிழ்த்தான் 
முல்லை இது சரியில்லு எனக்கு தோன்றவில்லை என்று திணறினான் பராந்தாகா கரையுடைந்த பின் ஆற்றை சமாளிப்பது முடியாத காரியமல்லவா என்றாள் முல்லை முல்லை கரைக்கு அணை போடுவதும் காதலின் தர்மங்களில் ஒன்று என்றான் அணை என்பது நான்கு வகை என்றாள் முல்லை ஆம் ஏதோ பேச வேண்டுமே என்பதற்காக சொன்னான் பராந்தகன் அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு என்ற நான்கு வகை அணைகளை எடுத்து சொன்னால் முல்லை ஆம் முல்லை ஆனால் பின் மூன்றும் முதலில் ஒன்றின் ஆட்சியில் இருக்கிறது என்றான் பாண்டிய இளவல் என்ன முல்லையின் கேள்வி சம்பிரதாயத்திற்காக வந்தது என்பதை தொடர்ந்து அவள் அனைப்பும் அனைப்பின் இருக்கல் இரண்டும் நிரூபித்தன நால்வகை அணிகளில் பிரதானம் அச்சம் அது அகன்றுவிட்டால் மற்றவை தாமாகவே தொடர்கின்றன பராந்தகன் விளக்கம் தந்தான் சரி என்ன சரி அதனால்தான் பெரியவர்கள் சொன்னார்கள் இங்கு பெரியவர்கள் ஏன் வருகிறார்கள் இதுவே சிறியவர்கள் விஷயம் யார் விஷயமாக இருந்தாலும் சொன்னது பெரியவர்கள்தான் என்ன சொன்னார்கள் அச்சம் தவிர் இதை சொன்ன முல்லை அவனை தனது கால்களால் பிணைக்க முயன்றாள் பராந்தகன் இடம் கொடுக்கவில்லை அச்சம் அவனை ஆட்கொண்டது ஒரு பெண்ணின் பலகீனத்திலா தன் கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சேர்த்து எண்ணினான் அதனால் அவள் கால்களை லேசாக நீக்கி பிடித்தும் விடலானான் முல்லை நகைத்தால் காரியம் ஆகும் வரையில் காலை பிடிப்பீர்கள் என்று வினவினால் நகைப்பின் ஓடே இல்லை முல்லை என்ன இல்லை நான் ஒரு விதி விலக்கு எப்படி காரியம் எதுவும் நிகழதாதிருக்கதற்காகவே உன் காலை பிடித்து விடுகிறேன் என்ற பராந்தகன் மேலும் சொன்னான் முல்லை உன்னை பிடிக்கவும் பிடித்து உன்னை அடக்கவும் உன் புரட்சியை தாக்கவும் நான் மதுரையிலிருந்து கிளம்பினேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் பணியில் வெற்றியை விரும்பவில்லை தோல்வியை விரும்புகிறேன் என்று முல்லையின் இதயம் அவனை சம்மட்டிக் கொண்டு அடித்து கொண்டிருக்கிறது தோல்வியா பராந்தகன் சரித்திரத்திலே அது கிடையவே கிடையாது என்றால் பெருமிதத்தின் ஊடே இப்பொழுது சரித்திரம் மாறிவிட்டது முல்லை இம்முறை நான் தோற்றே விட்டேன் நாளைக்கு பிறகு இந்த கொட்டும் தளத்தில் இருக்கவே மாட்டேன் என்றான் பராந்தகன் உறுதியாக என்னை கைவிட்டு போவது மட்டும் சரியாக்கும் என்றால் முல்லை கைவிட மாட்டேன் முல்லை உன்னை மணப்பேன் மன்னர் அனுமதி பெற்று என்றான் பராந்தகன் இதற்கும் மன்னரின் அனுமதிக்கு எதற்கு அரச குலத்தில் பிறந்த தோஷத்தின் கட்டுப்பாடு அது மன்னர் குலத்தார் இஷ்டப்படி மனம் முடிக்க முடியாது முல்லை நீலவல்லியின் அனுமதி வேண்டாமா என்று ஒரு வினாவை தொடுத்த முல்லை எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் தனது முழங்கால்களை கட்டி கொண்டாள் நீலவல்லி மறுக்க மாட்டாள் எதையும் எனக்காக ஏற்றுக்கொள்வாள் என்ற பராந்தகன் குரலில் பெருமை இருந்தது இன்னொரு பெண்ணிடம் கூட உங்களை கொடுத்து விடுவாளா என்றால் முல்லை சினத்துடன் ஆம் அவள் ஒரு நலாயினி அப்படியானால் நான் யார் என்னை வேறு விதமாக பேசுகிறீர்களா உன்னை யார் அப்படி சொன்னது புராணம் நலாயினி வேசி வீட்டுக்கு அந்த ரிஷியினை கூடையில் தூக்கிச் சென்றாளாக்கும் அந்த கதை நம் இருவருக்கும் பொருந்தாது ஏன் இந்த ரிஷிக்கு தீராத பெருவியாதி இருந்தது நானும் அப்படி நோயாளி அல்ல நீயும் அப்படிப்பட்ட பெண் அல்ல இதை கேட்ட முல்லை தனது முழந்தாளில் புதைத்த முகத்தை நீக்கி வசனம் வேறு விதமாயிருக்கிறது என்றாள் வசனமா வியப்பில் வினவினான் பராந்தகன் ஆம் வசன மொழி இந்த ஒரு பழமொழி இருக்கிறது வடமொழியிலே நீ வடமொழி படித்திருக்கிறாயா பராந்தகன் குரலிலே பிரமிப்பு இருந்தது சிறிது அடக்கத்தை காட்டினால் முல்லை அது என்ன சொல்கிறது சயனேஷு தியாசி அதாவது கற்புடைய மனையாட்டி பஞ்சனையில் கணவனுக்கு வேசியாய் இருக்க வேண்டும் நல்ல வசனந்தான் போ நல்லதோ பொல்லாததோ உண்மை அதுதான் இயற்கையும் அதுதான் என்ற முல்லை திடீரென்று தான் துக்கப்படுவதை உணர்ந்தால் அதை கொண்டு பிரமித்தாய் பராந்தகன் அவளை தூக்கி கொண்டு குடிசைக்கு வெளியே நடந்தான் தாமரபரணியின் கருவியோரமாக நடந்து காட்டின் மிக அடர்த்தியான பகுதிக்கு சென்றான் அங்கு அவளை கரணு முரடான இடத்திலே ஒரு பாதையின் மீது கிடத்தினான் முல்லை வாழ்க்கை கரடு முரடானது என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் முன்பு நின்றான் ஆம் புரிகிறது என்றால் முல்லை என்ன புரிகிறது வாழ்க்கை துவங்குகிறது அப்படியா ஆம் தரையும் கரடுமுரடாகத்தான் இருக்கிறது 
பாறையை விட நான் முரடன் நீங்கள் என்ன எல்லா ஆண்களும் தான் என்ற முல்லை விகாசித்த புஷ்பம் போல கிடந்தாள் இரவின் அற்புத ஒளியில் அவள் மோகநகரமாக தெரிந்தாள் எந்த காரணத்துக்காக பராந்தகன் அவளை குடிசையிலிருந்து எடுத்து வந்தானோ அது நடைபெறவில்லை முல்லையை தான் எடுத்து போவதை யாராவது வீரர்கள் பார்ப்பார்கள் குறுக்கிடுவார்கள் என்று நினைத்த பராந்தகன் யாரும் குறுக்கிடாததைக் கண்டு முல்லை காவலரை நீக்கிவிட்டதை உணர்ந்தான் அதனால் சிறிது அச்சம் கொண்டு முல்லை என்னை யாரும் சிறை செய்ய மாட்டார்களா என்றும் வினவினான் ஒருவர் செய்யலாம் அவர் செயலற்று விட்டார் என்றார் முல்லை யாரது நான் தான் இங்கு ஆட்சி புரிவதே நான் தானே என்றும் சொன்னாள் உன் தந்தை முல்லைவேந்தன் அவருக்கு பராக்கிரமம் இல்லை ஆகையால் ஆட்சியும் இல்லை அப்படியா விசித்திரமாயிருந்தது பராந்தகனுக்கு வேண்டுமானால் நாளை விசாரணையில் பாருங்கள் என்ற முல்லை எதையோ நினைத்து கொண்டு எழுந்திருத்தாள் அடுத்து அவள் அங்கு நிற்கவில்லை வேகமாக காட்டுக்குள் ஓடிவிட்டாள் அவள் காலடி ஓசை அந்த இரவில் அடர்ந்த அந்த காட்டிலும் பலமாக கேட்டது துஷ்ட மிருகங்கள் பல எங்கும் சப்தித்தாலும் அவை அவன் காதில் விழவில்லை விழுந்தாலும் அவன் சட்டை செய்யவில்லை மனிதனை விட துஷ்ட மிருகம் கிடையாதென்று மனதில் சொல்லிக் கொண்டான் பிறகு முல்லையின் பிரிவால் மனம் வெதும்ப படுத்துக் கொண்டான் அதே பாறையில் ஒரு பாவையின் கண்ணியத்தை இன்று காப்பாற்றி விட்டேன் என்று தனக்குக்குள்ளே சொல்லியும் கொண்டான் அந்த பாறையிலே உறங்கிவிட்டான் அந்த உறக்கத்தில் தான் எத்தனை கனவுகள் நீலவல்லியும் முல்லையும் மாறி மாறி அவன் மனதில் ஆடிய நர்த்தனங்கள் எத்தனை செய்த சண்டைகள் தான் எத்தனை அத்தனையிலும் நன்றாக உறங்கிய பராந்தகனுக்கு நேரம் போனது தெரியவில்லை மறுநாள் நீண்ட நேரத்திற்கு கால்களை அசைக்க முடியாமல் எழுந்திருக்க முயன்றான் அப்பொழுது கீழ்வானம் வெளுத்து கதிரவனும் தலை காட்டினான் ஆனால் பராந்தகனால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை அவன் கால்கள் இரண்டும் பலமான கயிர்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன எட்ட இருந்த ஒரு மரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த அவன் மார்பையும் ஒரு முரட்டு கயிறு அழுத்தி கொண்டிருந்தது அவன் தலை நிமிர்த்த பார்க்க முயன்றான் கழுத்துக்கு குறுக்காக ஒரு கயிறு இருந்தது நண்பரே என்று குரல் கொடுத்தான் தனது பிறவிக்கு நண்பர் எங்கிருந்தோ உருமினார் அவர் கதியும் சரியான நிலையில் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டான் பராந்தகன் அப்பொழுது தோன்றிய ஒரு வீரன் ஏதோ ஓரத்தில் இருந்து சக்கரையை தூவிக்கொண்டே வந்து அவன் முகத்திலும் மார்பிலும் தூவினான் எதற்கும் அஞ்சாத பராந்தகனும் அஞ்சினான் மலை எறும்பு புற்றிலிருந்து சர்க்கரை தூவப்பட்டிருப்பதையும் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பெரும் சுள்ளெறும்புகள் தன் மீது சாரி சாரியாக ஏறி கடிக்கும் என்பதையும் தனது கண்கள் உதடுகள் சகலமும் பலியாகும் என்பதையும் புரிந்து கொண்டான் இதைவிட சாவு நல்லது என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அப்பொழுது அவன் முற்றும் எதிர்பாராத துன்மார்க்கமும் நிகழ்ந்தது அதை கண்ட பராந்தகன் நடுங்கினான் தனக்கு ஏற்படும் சித்திரவதையை கூட அவன் ஒரு பொருட்டாக நினைக்கவில்லை முல்லை முல்லை என்று அலறினான் பெரிதாக அந்த மலைப்பகுதி முழுவதும் முல்லை முல்லை என்று எதிரொலி செய்து அலறியது பயங்கரம் என்றால் அத்தனை பயங்கரம் நினைக்கவும் கூசும் பயங்கரம் பகுதி பதினொன்று முடிந்தது பகுதி பன்னிரண்டு குயில் கூவுது பார் மலை புற்றில் சுள்ளெறும்புகளால் தனக்கு சித்தரவதை ஏற்படுத்த சர்க்கரை தூவப்பட்ட அதே சமயத்தில் முல்லை இரண்டு காட்டு மிராண்டிகளால் தரதரவென்று இழுத்து வரப்பட்டதையும் அவளையும் தனக்கு பக்கத்தில் கட்ட அவர்கள் முற்பட்டதையும் கண்ட பராந்தகன் அவளுக்கு ஏற்பட இருந்த பயங்கர இம்சையை நினைத்து முல்லை முல்லை என்று பெரிதாக அலறியதை தொடர்ந்து பயங்கர் சிரிப்பொலி ஒன்று எட்ட இருந்து கிளம்பவே அதை காதில் வாங்கிய இளவலின் உள்ளத்தில் உக்கிரமான கோபம் எழுந்தது அந்த சிரிப்புக்கு உடையவன் முல்லைவேந்தனே என்பதை உணர்ந்த பராந்தகன் இப்படி ஒரு மிருகமும் உலகத்தில் இருக்க முடியுமா என்று தன்னை தானே கேட்டுக்கொண்டான் ஆனால் அடுத்த வினாடி அதை மறந்து முல்லையின் கதி என்னவென்று கவனிக்கலானான் முல்லையை இழுத்து வந்த காட்டு மிராண்டிகளும் அவளை பராந்தகனுக்கு பக்கத்தில் படுக்க வைத்து அவள் கைகள் ஒன்றை 
பராந்தகன் கையுடனும் இன்னொன்றை எட்ட இருந்த செடியின் அடியிலும் பிணைத்தார்கள் அடுத்து அவள் கால்களில் ஒரு காலை பாண்டிய இடவளின் கால்வுடனும் இன்னொன்றை எடுத்து எட்ட இருந்த செடிகளிலும் பிணைத்தார்கள் இந்த பணிகள் முடிந்ததும் பராக்கிரம பாண்டியன் என்ற முல்லை வேந்தன் அந்த இருவர் முன்பும் தோன்றி இருவரையும் பார்த்து நீண்ட நேரம் திருப்தியுடன் நோக்கினான் பாண்டிய நாட்டு விரோதிகளுக்கு தகுந்த தண்டனை என்று இறைந்தும் சொன்னான் பராந்தகனோ முல்லையோ அவன் குரூர பேச்சுக்கு பதில் சொல்லவில்லை முல்லைவேந்தனே தொடர்ந்தான் அடி முல்லை என் மகள் பாண்டியனுக்கு அடிமையாவாள் என்று நான் கனவினும் கருதவில்லை ஆனால் அதுதான் நடந்தது நீ நேற்றிரவு அவன் குடிசைக்கு போய் திரும்பியது எனக்கு தெரியும் நீயும் இந்த பாண்டிய மடையனும் கொட்டும் தளத்திற்கு நேராக வராமல் முல்லைக்காட்டில் ஒரு நாளை கடித்த போதே சந்தேகித்தேன் உன்னை பற்றி அன்று முதல் எனது வீரர்கள் உன்னுடைய அசைவுகளை கண்காணித்து வருகிறார்கள் இந்த பாண்டிய இளவல் உன்னை மயக்கி விட்டதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் இனி நீ இந்த புரட்சிக்கு பயன்பட மாட்டாய் என்பதையும் புரிந்து கொண்டேன் உங்கள் இருவரையும் சேர்த்தே ஒழிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று முடிவு செய்தேன் ஏய் நமது உப தளபதிகளிடமும் கலந்தேன் உன்னை ஒழிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் நேற்று முதல் நமது படைகளுக்கு நான் தான் தலைவன் என் சொற்படிதான் உப தலைவர்கள் கேட்பார்கள் உனது செல்வாக்கை உனது அற்பத்தனத்தால் நீயே அழித்து கொண்டாய் பராந்தகன் யாரையும் மயக்க வல்லவன் என்பதை நான் கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் உன் விஷயத்தில் அது செல்லாது என்று நான் கனவு கண்டிருந்தேன் அந்த கனவை நீயே அழித்து விட்டாய் இனி நீ உன் ஆசை நாயகனுடன் உன் பெரிய தகப்பனை கொன்ற துரோகியுடன் புரட்சி எதிரியுடன் சேர்ந்தே சாகலாம் அவன் மீது இன்னும் சில வினாடிகளிலே மலைப்புற்றின் சொல்லெறும்புகள் ஊறும் அவை அவன் மீது படர்ந்த பின் அவன் கையையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் உன் கை மீதும் ஏறும் எப்படியும் என்று மாலைக்குள் உங்கள் இருவர் உடல்களும் சொல்லெறும்புகள் கடிவிஷம் பாயும் அதனால் உங்கள் உடல்கள் ஊறும் கண்கள் கடியால் சிவந்து இரத்தம் பெருகும் உங்கள் இருவருக்குமே பரிதாப மரணம் ஏற்படும் இப்படி பேசிய முல்லை வேந்தன் முகத்திலே சினத்தாலும் வெறியாலும் ஏற்பட்ட விபரீத சாயை படர்ந்தது அதை கவனித்த பராந்தகன் இகழ்ச்சி நகை கொட்டினான் முல்லை வேந்தா மூர்க்கத்தனத்தில் உனக்கு இணை யாரும் இல்லை என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் முட்டாள்தனத்திலும் உன்னை யாரும் விஞ்ச முடியாதென்று இன்று புரிந்து கொண்டேன் நீ துவங்கியிருக்கும் புரட்சியை பாண்டிய படைகள் ஒரே நாளில் நசுக்கிவிடும் நான் உயிருடன் இருப்பது ஒன்றுதான் உனக்கு பாதுகாப்பு முல்லையை சாக அடித்து விட்டு நீ பிழைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம்தான் என்ன என்று எனக்கு புரியவில்லை அவளை முதலில் அவிழ்த்து விடு அழைத்து போ உன்னை கொள்வதில்லை என்று உறுதி கூறுகிறேன் என்று கூறினான் முருவலூடே அதை கேட்ட முல்லை வேந்தன் பெரிதாக நகைத்தான் பராந்தகா கோழிகளை நாம் வெட்டும் பொழுது அவை இப்படித்தான் கூச்சலிடும் இன்று நடுப்பகலில் உன்னை நான் சந்திக்கிறேன் அதற்குள் உடல் முழுவதும் எறும்புகளால் சூழப்பட்டிருக்கும் நீ எனக்கு உரி பிச்சை அளிப்பதாக கூறுவது எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது நீ முதலில் உன் ஆசை நாயகியை காப்பாற்றப்பார் என்று கூறிவிட்டு தனது மகளை காலால் உதைத்து விட்டு திரும்பினான் போகும்போது பராந்தகா கொட்டும் தளத்தில் இந்த பகுதியில் மிருகங்களும் வர அஞ்சும் மனிதர்கள் நிச்சயம் வரமாட்டார்கள் புலிகளின் சஞ்சாரம் இங்கு உண்டு அப்படி ஏதாவது வந்தால் அதற்கு உணவாக உன் புறவியை கட்டி போட்டிருக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு போனான் அவன் சென்றதும் பராந்தகன் சூழ்நிலையை கவனித்தான் எட்ட இருந்த பெரிய சிவந்த சுள்ளெறும்புகள் மெதுவாக சர்க்கரையை முகர்ந்தும் வாயில் கவி கொண்டும் வந்தன முதலில் காவலன் தூவிய சர்க்கரை பாதையிலே வந்து பராந்தகன் மீதும் ஏற துவங்கின முதல் முதலாக இரண்டு எறும்புகள் அவன் கைகளை கடித்தன ஏதோ தேல் கொட்டியது போல சுரீர் என்றது அதன் விளைவாகவோ என்னவோ பராந்தகன் முல்லை என்று குரல் கொடுத்தான் அவள் உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை சில வினாடிகளுக்கு பிறகு பதில் சொன்ன பொழுது குரலில் வேதனை தோய்ந்து கிடந்தது என்னால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஆபத்து என்றால் துக்கம் தொண்டையை அடைக்க இல்லை முல்லை ஆபத்தை நானே தேடி வந்தேன் நீ எதற்கும் பொறுப்பாளி அல்ல உன் தந்தை இத்தனை கயவனாக இருப்பார் என்று எனக்கு தெரியாது என்று பதில் சொன்னான் பராந்தகன் அவர் எப்பொழுதுமே மூர்க்கர் 
இப்பொழுது அவர் அடைந்துள்ள தலைமை பதவியை மூன்று நாள் கூட அவரால் நிர்வகிக்க முடியாது படைகள் நடத்த அவருக்கு வழி தெரியாது சீக்கிரம் எனது உதவி இல்லாவிட்டால் மூன்றே நாளில் அவர் யாராவது ஒரு வீரனால் வெட்டப்படுவார் என்று முல்லை கூறினார் பாராந்தகன் அடுத்து எதுவும் பேசவில்லை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் பிறகு மார்புக்கு குறுக்கே கடந்த கயிற்றை அசைத்து பார்த்தான் கை கட்டுகளையும் சோதித்தான் ஒவ்வொரு கயிறும் பலமாக பிணைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அவற்றை அவிழ்க்க வழியே இல்லை என்று புரிந்து கொண்டான் கழுத்துக்கு குறுக்கிலே கயிறு இருந்ததால் தலையை நிமிர்ந்தும் பார்க்க வழியில்லை அவனுக்கு தன் கதி நிர்கதி என்பதை புரிந்து கொண்டு நம்பிக்கையை விழாமல் பிடித்து கொண்டான் நேரம் ஏற ஏற எறும்புகள் அவன் கைகள் மூலம் மார்பில் ஏறின சில தொடைகளிலும் சஞ்சாரித்தன கண்களை இருக மூடிக்கொண்டான் பராந்தகன் முல்லை உனக்கு ஊத தெரியுமா என்று வினவினான் அதில் என்ன கஷ்டம் என்ற முல்லை தனது தலையை சிறிது உயர்த்தி பார்த்தாள் பராந்தகன் உடல் மீதும் எறும்புகள் தவழ்ந்து கொண்டிருந்தன அவை கடித்த இடங்களில் குருதி புள்ளியாக தெரிந்தது இத்தனைக்கும் அவன் முகத்தில் வேதனை தெரியாததை பார்த்து வியந்த முல்லை ஒரு மாவீரன்தான் எந்த நிலையிலும் மனது தளராதிருக்க முடியும் என்று அவனை பற்றி பெருமைப்படவும் செய்தாள் முல்லை மெதுவாக ஊது என்றான் பராந்தகன் தனது கனி இதழ்களை குவித்து மெதுவாக ஊதினாள் முல்லை சரி படுத்துக்கொள் என்றான் பராந்தகன் முல்லை அவன் சொற்படி படுத்தாள் பராந்தகன் மனதில் ஓடும் எண்ணங்களை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எதற்காக ஊத சொன்னான் என்பதும் விளங்கவில்லை அவளுக்கு நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு ஒரு சிறு பறவை அடுத்திருந்த மரத்தின் மீது உட்கார்ந்தது முல்லை மீண்டும் ஊது என்றான் பராந்தகன் முல்லை ஊதினால் மீண்டும் அவள் ஊதலுக்கு ஏதோ பட்சியின் கூவலை போலவே எதிரொலித்தது இம்முறை மரத்தின் உட்கார்ந்திருந்த பறவையும் குரல் கொடுத்தது பட்சி குரல் கொடுக்கிறது நீயும் ஊது என்றான் பராந்தகன் மல்லை மறுபடியும் ஊத மரத்தில் பறவையும் பதில் கொடுத்தது இம்முறை புரிந்து கொண்டால் முல்லை மரத்தில் உட்கார்ந்திருந்த குயில் கூவுகிறது என்று அடுத்தது முல்லை குரல் கொடுத்ததும் குயில் குக்கு என்று துறந்து இசை பாடியது பராந்தகன் மெல்ல நகைத்தான் என்ன நகைக்கிறீர்கள் என்று வினவினால் முல்லை குயில் கூவுகிறது என்றான் பராந்தகன் ஆமாம் அதற்கு என்ன இப்பொழுது என்றால் முல்லை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இங்கு பல குவில்கள் கூடும் பிறகு இசை கச்சேரிதான் என்றான் அதனால் என்ன பயன் என்று கேட்டால் முல்லை பராந்தகன் உடனே பதில் சொல்லவில்லை அவன் உதடுகளை பல எறும்புகள் கடித்து கொண்டிருந்தன மெல்ல சமாளித்து கொண்டு பேசினான் முல்லை இந்த இசை முருகனை வரவழைக்கும் அல்லது அவன் மாமனார் வீட்டாரை வரவழைக்கும் என்று எறும்புக்கடியின் வேதனையில் அவன் உளறுகிறான் என்று நினைத்தால் முல்லை அவன் முருகா முருகா குயில் கூவுகிறது பார் என்று முனுமுணுத்தான் முருகன் காதில் அவன் அழைப்பு விழுந்திருக்க வேண்டும் மரத்தின் மீது நாலந்து குயில்கள் வந்து உட்கார்ந்து மாறி மாறி கூவ தொடங்கின அரை ஜாமம் ஓடியது சுய நினைவை இழக்கும் நிலைக்கு வந்தான் பராந்தகன் திடீரென்று அவன் கண்கள் அவனையும் மீறி திறந்தன அவன் புறவி அவன் முகத்தை நக்கிக் கொண்டிருந்தது அடுத்த நிமிடம் அவன் கையில் கயிறு விலகியது முல்லை இன்னும் சில வினாடிகள் உன் விடுதலைக்கு வழி பிறந்து விட்டது என்றான் பராந்தகன் காரணம் புரியவில்லை முல்லைக்கு குயில் கூவுது பார் மயில்களும் வந்துவிட்டன இன்று கட்டெரும்பு வேட்டைதான் அவர்களுக்கு என்றான் அவன் அந்த வேதனையிலும் மீண்டும் இசைத்தான் பராந்தகன் குக்கூ என்று பகுதி பன்னிரண்டு முடிவுற்றது பகுதி பனிமூன்று முல்லையின் கதை கையின் கயிறு அவிழ்ந்ததும் குயில் பாட்டு பாடிக்கொண்டே இன்னொரு கையின் கயிற்றை விடுதலையடைய செய்தான் அவன் மேற்கொண்டு பாட்டை நிறுத்திவிட்டு கழுத்திற்கும் மார்புக்கும் குறுக்கே கிடந்த கயிறுகளையும் அவிழ்க்கலாவனான் அவன் புறவியும் பேசாமல் இருக்கவில்லை ம் ம் என்று கணைத்து கொண்டு அவன் கால் கயிறுகளை அது தனது பெரிய பற்களால் அவிழ்த்துவிடவே சுதந்திரமாக எழுந்து நின்ற பராந்தகன் தனது உடல் மீது தவழ்ந்து கட்டி கொண்டிருந்த கயிற்றையும் விளக்கினான்
தன் மேல் ஊர்ந்து கொண்டிருந்த சொல் எறும்புகளை கைகளால் தட்டியும் தேய்த்தும் நீக்கிவிட்டு முல்லையை அணுகினான் அவள் கை கால்களில் கட்டப்பட்டிருந்த கயிறுகளை சிரமப்பட்டே அவிழ்க்க முடித்தது அவிழ்த்ததும் அவள் உடலில் பட்டிருந்த காயங்களை கண்டு வேதனையுற்றான் அவன் அவளை எடுத்து தனது மடியிலே கிடத்தி கொண்டான் அவன் மடியில் கிடந்த முல்லை தனது மலர் விழிகளால் அவனை பார்த்தாள் அவன் உதடுகளும் முகத்திலும் சுள்ளெறும்புகளின் கடியால் ஏற்பட்டிருந்த இரத்தம் சிறு துளிகளாக வீக்கத்தை கொடுத்திருந்தன அவன் மேல் உதட்டை விட்ட கீழ் உதடுகள் நன்றாக வீங்கி பழம் போல தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அதனால் துயரமடைந்த முல்லை வீரநாராயணரே என்று தனது சிறப்பு பெயரை சொல்லி அழைத்தாள் என்ன முல்லை வீரநாராயணன் என்ற பராந்தகன் வினவினான் உதடுகள் வீங்கி கிடக்கின்றன என்று அவனுடைய உதடுகளை தனது விரல்களால் தடவிக்கொண்டே காட்டினாள் முல்லை ஆம் பராந்தகன் அசட்டையுடன் சொன்னான் வைத்தியம் செய்ய வேண்டும் முல்லையின் குரலில் கவலை தெரிந்தது செய் நானா ஆம் எனக்கு என்ன வைத்தியம் தெரியும் தெரிய வேண்டாம் முறை தெரிந்தால் போதும் என்ன முறை எங்கள் ஊரில் மருத்துவர்கள் ஒரு முறை சொல்வார்கள் சொன்னால் செய்கிறேன் நிச்சயம் செய்வாயா செய்கிறேன் உதட்டில் ஏதாவது காயமோ புண்போ ஏற்பட்டால் இன்னொருவர் உதடுகளால் அதற்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்ற வாசகத்தை முடிக்கவில்லை அவன் அப்படியா சமாசாரம் என்று கூறிக்கொண்டு அவள் துள்ளி எழுந்தால் அவன் மடியிலிருந்து அவனும் எழுந்தான் அவளுடன் அவளது இடையை இறுக்கி பற்றி கொண்டு முல்லை வைத்தியத்தை ஆரம்பிக்கலாமா என்றான் அவள் தலையை உயர்த்தி தனது இதழ்களை அவனது இதழ்களுடன் கலந்தாள் பின்பு பாண்டிய இளவலி உங்களை கொல்லவும் உங்களுக்கு எதிராக புரட்சி செய்யவும் நான் சபதம் செய்திருந்தேன் புரட்சி ஓரளவு பயனளித்தது இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் இந்த தென்பாண்டி சீமையை என் வசப்பட்டிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் குறுக்கிட்டு என் சபதத்தை உடைத்தீர்கள் உறுதியையும் உடைத்தீர்கள் என்று கூறினான் பிறகு கண்களோடு கண்களை கலந்த வண்ணம் சொன்னாள் உறுதியை கைவிட்டிருக்க மாட்டேன் உங்களை என்னிடம் சிறை வைத்து கொண்டு ஆட்சியை நடத்தியிருப்பேன் மூர்க்கரான என் தந்தை சகலத்தையும் கெடுத்தார் இதனால் எங்கள் படை நிர்வாகம் பிளவுபடும் எனது வீரர்கள் எனது தந்தையின் வீரர்கள் என்ற இரு பிரிவு புரட்சியை பலவீனப்படுத்தும் இது பாண்டிய நாட்டின் அதிர்ஷ்டம் என்றும் கூறினாள் பராந்தகன் அவள் கண்களை ஊடுருவி பார்த்தான் பிறகு கூறினான் முல்லை உன்னிடம் சிறையிருப்பதில் எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை சொன்ன போனால் ஏற்கனவே உன்னிடம் நான் சிறைப்பட்டு விட்டேன் உன் கண்களுக்கு அடிமைப்பட்டு விட்டேன் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள் முல்லை பாண்டிய மக்களிடம் எனக்கொரு கடமை இருக்கிறது என்று கூறி முடித்தான் முல்லை இனி நீ இங்கிருப்பது அபாயம் உன்னை என்னுடன் சேர்த்து சுள்ளெறும்புகளுக்கு உணவாக கட்டி போட்ட உன் தந்தை எந்த பாதகத்துக்கும் அஞ்ச மாட்டார் ஆகையால் நீ இன்றிரவு மூண்டதும் புறப்பட்டு காயல் பட்டினம் போ அங்குள்ள பரதவர் இங்கு அழைத்து வந்தால் வருவார்கள் என்றும் சொன்னான் அவர்கள் நான் அழைத்தால் எப்படி வருவார்கள் என்று முல்லை வினவினான் பராந்தகன் தனது கச்சையில் இருந்த ஒரு மோதிரத்தை எடுத்து அவள் விரலில் போட்டான் இது பாண்டிய நாட்டு முத்திரை மோதிரம் இதை காட்டு பரதவரிடம் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் என்றும் கூறிவிட்டு இருட்டுக்கு பிறகு நீ புறப்படுவது நல்லது இன்று பகலை இந்த காட்டில் கழித்து விடலாம் ஏதாவது மறைவிடம் இருக்கிறதா என்றும் வினவினான் இருக்கிறது இங்கிருந்து மலை வழியாக சென்றால் பாழடைந்த கோட்டை ஒன்று இருக்கிறது அதற்கு பாண்டியன் கோட்டை என்றும் பெயர் அதில் பிசாசுகள் நடமாடுவதாக ஒரு வதந்தி இருக்கிறது அங்கு யாரும் வருவதில்லை என்றால் முல்லை சரி வழிகாட்டு அங்கு போவோம் என்று கூறிய இளவல் அவளை தூக்கி தனது புறவியின் மீது உட்கார வைத்தான் அவள் புறவியை நடத்த இவன் மயக்கத்தில் நடந்து வந்தான் முல்லை அடர்ந்த காட்டு பகுதியின் வழியாக புறவியை செலுத்தினாள் இடையே பல சிற்றருவிகளை தாண்டினாள் மலையின் ஒரு இடத்திலே பெரிதும் ஏற்றம் கண்டதும் புறவியிலிருந்து கீழே குதித்த முல்லை சற்று இங்கேயே இருங்கள் என்று அவனை விட்டு பக்க வழி ஒன்றில் நடந்தாள் நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு திரும்பி வந்து வாருங்கள் என்று அழைத்து கொண்டு மலை ஏற்றத்திலே சென்று ஒரு சரிவில் இறங்கினாள் அந்த சரிவில் எட்ட இருந்த ஒரு இடிந்த கோட்டையை காட்டி 
அதுதான் பாண்டியன் கோட்டை என்றாள் கோட்டையை கூர்ந்து கவனித்தான் பராந்தகன் சில சீரழிந்த ராஜவம்சங்களைப் போல பாழடைந்த நிலையில் அது கம்பீரமாக காட்சியடித்தது அதன் சுவர்களும் தூண்களும் இடிந்து விழுந்திருந்தாலும் நடுவில் இருந்த கட்டிடம் மட்டும் அசையாமல் இருப்பதைக் கண்டு மறைந்திருக்க மிக நல்ல இடம் என்றும் எண்ணிக்கொண்டான் திருப்திக்கு அறிகுறியாக தலையையும் சேர்த்து அசைத்தான் முல்லை அவன் கையை பிடித்து மலை செறிவில் இறங்கி அந்த பழைய கோட்டையை அணுகினாள் அவனை உள்ளே அழைத்துச் சென்று உட்புறத்திலே இருந்த பெரிய மகாலையும் இரு அறைகளையும் காட்டினாள் அறை கதவு ஒன்றையும் திறந்தாள் பிராராந்தகன் பிரமித்து போனான் உட்புறத்தை நோக்கிய வண்ணம் உள்ளே நுழைந்தான் அறையில் சகல வசதிகளும் இருந்தன பெரும் சந்தனக்கட்டில் ஒன்றும் பஞ்சனையும் சின்னம் சிறு மஞ்சங்களும் காணப்பட்டன பளிங்கு கிண்ணம் ஒன்றும் சில பளிங்கு குப்பிகளும் ஆங்காங்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன குப்பிகள் மது குப்பிகள் என்பதை புரிந்து கொண்டான் அவன் அறைக்குள்ளே நுழைந்து ஒரு குப்பியை எடுத்து அதில் இருந்த மதுவை உறிஞ்சினான் சிறிது உறிஞ்சி நாக்கை நொட்டை விட்டு கொண்டவன் முளை இது பாழடைந்த கோட்டையாயிருக்கலாம் ஆனால் இதை யாரோ அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்றான் பராந்தகன் யாரென்று யூகியங்கள் பார்க்கலாம் என்ற முல்லை முதலில் உங்களுக்கு உணவு தயாரிக்கிறேன் நீராடிவிட்டு வாருங்கள் என்று கூறி கோட்டைக்கு பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்த அருவியை காட்டினாள் அடுத்த அறைக்குள்ளே நுழைந்து ஒரு சேலையையும் எடுத்துக்கொண்டு தானும் விரைந்தால் அருவியை நோக்கி இருவாரும் நீராடியதும் அவள் அந்த கோட்டையில் பாழடைந்த பகுதியிலிருந்து சில கலங்களை எடுத்து உணவு தயாரித்து அவனுக்கு அளித்து தானும் உண்டாள் பிறகு அந்த கோட்டையின் வாயிற்படியிலே உட்கார்ந்து கொண்டு அதன் கதையை விவரிக்க முற்பட்டு இங்குதான் நான் பிறந்தேன் என்று தொடங்கினாள் பராந்தகன் பதிலேதும் சொல்லவில்லை அவளே பேசினாள் கதையை விவரித்துக் கொண்டே போனாள் கதை மிக விசித்திரமானது விபரீதமும் அதில் கலந்திருந்தது முல்லை புரட்சிக்கு முற்பட்ட காரணமும் கதையில் விரிந்தது கனவில் சில உண்மைகளை காண்பவன் போல கதையை கேட்டான் பராந்தகன் புரட்சியை அடக்க நான் வந்தது சரிதானா என்ற சந்தேகமும் அவனுக்கு வந்தது முல்லையை திரும்பி நோக்கினாள் கண்களை அவள் மூடியிருந்தாள் மாலை வெயில் அவள் முகத்தில் அடித்து ஏதோ மோகினியைப் போல அவளுக்கு மெருகு ஊட்டியிருந்தது உதடுகள் மட்டும் குவிந்தும் விரிந்தும் கதை சொல்லின பகுதி பதிமூன்று முடிவடைந்தது பகுதி பதினான்கு ஆனந்த அருவி குயிலின் குரலை போலவே மென்மையான குரலை படைத்த முல்லை குயில் அழகு திறந்து செவ்விய வாயை காட்டி காட்டி கூவுவதை போலவே தனது செவ்விய இதழ்களை திறந்து குவித்து குவித்து பவள வாயால் இன்ப குரலால் சொன்ன துன்பக் கதையை மிகவும் கவனமாக கேட்கலானான் பராந்தக பாண்டியன் பாழடைந்த கோட்டையின் படியிலே பராந்தகன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கண்களை மூடி சிந்தனையை பிற்காலத்திற்கு ஓட்டிய அந்த பைங்கிலி இங்குதான் நான் பிறந்தேன் என்று தனது கதையை துவங்கியதும் பாண்டிய இளவல் இந்த கோட்டை பாக்கியமுடையது என்றான் இல்லை என்பதற்கு அடையாளமாக முல்லை தலையை இருபுறமும் மாட்டி பாண்டிய இளவலே இதற்கு பாக்கியம் இல்லை எனக்கும் பாக்கியம் இல்லை ஏனென்றால் இந்த கோட்டையில் நான் பிறந்த அன்றுதான் காட்டிவாசிகள் இதை தாக்கினார்கள் தாக்கி இதன் சுவர்களை இடித்தார்கள் அப்பொழுதும் இந்த கோட்டை பாண்டியர் படையில் பாதுகாக்கப்படாமல் அனாதரவாகத்தான் கிடந்தது அதுவே இதை தாக்குவதும் அழிப்பதும் காட்டுவாசிகளுக்கு ஒரு கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கவில்லை எல்லை பாதுகாப்புக்காக கட்டிய இந்த கோட்டையை பாண்டிய மன்னர்கள் ஏன் அனாதாரவாக விட்டார்கள் என்பது எனக்கு விளங்கவில்லை நான் பிறந்த இரவில் இது பலமாக தாக்கப்பட்டது சுமார் நூறு காட்டுவாசிகள் இதை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் கதவு மிகவும் பலமாக இருக்கவே சுவர்களை உடைத்தார்கள் மாடி தாழ்வரைக்கு ஓடி அங்கிருந்து கைப்பிடி சுவரை உடைத்து தள்ளினார்கள் முதல் இரண்டு அறைகளும் தவிடுபொடியாக்கப்பட்டன அந்த சமயத்தில் எங்கிருந்தோ பாண்டியர் படை ஒன்று வந்தது அதை தலைமை வகித்து வந்தது என் பெரிய தந்தை ரகுநாத பாண்டியர் அவர்களில் பலரை அவர் கொன்றார் 
அவர்களை துரத்தப்பட்ட பின்பு உள்ளே வந்து நான் பிறந்திருப்பதை கேட்டு மகிழ்ந்து போனார் பிறகு அறைக்கு வெளியில் இருந்தபடியே இவள் தந்தை எங்கே என்று வீரர்களிடம் கேட்டார் தெரியாது என்றனர் அவர்கள் பிரசவ சமயத்தில் மனைவியை விட்டு எங்கே ஓடினான் அவன் என்று சீறினார் பெரிய தந்தை தெரியவில்லை என்ற பதில்தான் வந்தது சரி அவனை பிடித்து அனுப்புகிறேன் அதுவரை இந்த கோட்டையை பாதுகாத்து வாருங்கள் என்ற ரகுநாத பாண்டியர் சிலரை காவல் வைத்து விட்டு போய்விட்டார் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு என் தந்தை இரு வீரர்களால் கோட்டைக்கு இழுத்து வரப்பட்டாராம் அவர் மிகவும் குடித்து விட்டிருந்தாராம் அவரை எனது பெரிய தந்தையின் ஆட்கள் இந்த கோட்டையின் படிகளிலே தள்ளிவிட்டு போனார்களாம் இதையெல்லாம் பிற்காலத்தில் என் தாய் சொன்னாள் குடிகாரனான என் தந்தையை நான் வெறுத்தேன் என் பிரசவத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட இரத்த குறைவால் நலிந்த என் தாயார் எனது எட்டாவது வயதிலே காலமாகிவிட்டாள் அதற்கு பின் என் தந்தை என்னை பெரிய தந்தையிடம் அனுப்பிவிட்டார் சில ஆண்டுகள் காயலில் பெரிய தந்தையின் ஆதரவில் வளர்ந்தேன் எனது பெரிய தந்தை எனக்கு சகல வித்தைகளையும் பயில்வித்தார் போர் பயிற்சியும் அளித்தார் இது எதற்கு என்று நான் முதலில் கேட்டேன் பொறுப்பில்லாத குடிகாரனுக்கு பிறந்திருக்கும் நீ உன்னை பாதுகாத்து கொள்ள இந்த பயிற்சி உதவும் என்றார் நான் வாட்போரிலும் வில் வித்தையிலும் குதிரை ஏற்றத்திலும் மிகவும் தேர்ச்சி பற்றேன் அதற்கு பிறகு என் பெரிய தந்தை என்னை கொட்டும் தலம் அனுப்பினார் அனுப்பும் பொழுது சொன்னார் முல்லை கொட்டும் தலத்தின் தலைவனாக உன் தந்தை இருக்கிறான் குடியை இன்னும் அவன் விடவில்லை படைகளை குடிகாரன் நிர்வகிக்க முடியாது நீ அவனுக்கு உதவியாக இருந்து அங்குள்ள காட்டுவாசிகளையும் படையில் சேர்த்து பயிற்சி அளித்துவிடு அப்படி கொட்டும் தலம் வலுப்பட்டால் இந்த காயலுக்கும் அதற்கு தாமரபரிய நியோரமாக இருக்கும் சிறு சிறு படை வீடுகளை அமைத்து இரண்டையும் ஒரு சங்கிலி அரணாக அமைத்துவிட்டால் பாண்டிய அரசரே நம்மிடம் எச்சரிக்கையாயிருப்பார் என்றும் கூறினார் நான் கொட்டும் தலம் திரும்பினேன் பெரிய தந்தை கூறியபடி எனது தந்தையின் நிர்வாகத்தை மெல்ல மெல்ல என் கைவசமாக்கிக் கொண்டேன் கொட்டும் தலம் பெரிய படைத்தளமாகியது காட்டுவாசிகளை வீரர்கள் ஆக்கினேன் வெண்ணை திரண்டு வரும் சமயத்தில் தாழ்யுடைந்தது போல என் பெரிய தந்தை உங்களால் கொல்லப்பட்டதாக கேள்வி பெற்றேன் ஆத்திரமுற்று உங்களை அழிக்க சபதம் செய்தேன் என் தந்தை மூர்க்கராய் இருந்ததால் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் மெல்ல மெல்ல புரட்சி படையை பாண்டிய ராஜ்யத்தின் எல்லைகளில் ஊடுருவ விட்டேன் கொட்டும் தலமே பாண்டிய பகுதிதானே அந்த பகுதியை விரிவடைய செய்வது அதிக கஷ்டமாய் இருக்கவில்லை சீக்கிரம் படையும் வலுத்தது புரட்சியும் வலுத்தது பாண்டிய மன்னனும் இதை அடக்க தீர்மானித்ததாக கேள்விப்பட்டேன் ஆகையால் பாண்டிய தலைநகருக்கு அருகே நடமாடினேன் மீதி உங்களுக்கு தெரியும் என் லட்சியத்தை துறந்தேன் என்னை பெற்ற தந்தைக்கும் என்னை வளர்த்த பெரிய தந்தைக்கும் துரோகியானேன் உங்களிடம் என் இதயத்தை பறிகொடுத்தேன் பிறந்த வீட்டுக்கு நான் கோடாரி காம்பாகி போனேன் இப்படி பேசிய முல்லை தனது தலையை முழந்தாள்களில் புதைத்து கொண்டாள் துன்பத்தால் துக்கம் பீரிட்டு அவளை குலுங்க குலுங்க அழ வைத்ததால் அவள் உடல் ஆடியது அவள் பூடுலை இருக ஆதரவுடன் அணைத்தான் பராந்தகன் அவன் நினைப்பெல்லாம் காயலையும் ரகுநாத பாண்டியனையும் நோக்கிச் சென்றது அவன் செய்த ராஜ துரோகத்தை முல்லை அறியாததால் அதை பற்றி எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை பாண்டிய இளவலால் ரகுநாத பாண்டியன் முல்லையை ஒரு கருவியாக உபயோகித்து கொட்டும் தளத்தில் இருக்கும் படையுடன் காயல் வரை தொடர்ச்சியான அரண் அமைத்து பாண்டிய நாட்டின் ஒரு பகுதியை விழுங்க பார்த்த திட்டத்தை முல்லையின் கதையால் அறிந்து கொண்டான் அவள் பெரிய தந்தையின் துரோகம் வர வர அதிகமாவதை எண்ணி வருந்தினான் முல்லையை காத்து வளர்த்து ஒரு பெரிய வீராங்கனை ஆக்கிய ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு ரகுநாதனை மன்னித்து கூட இருக்கலாம் என்று அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எண்ணினான் இத்தனைக்கும் ரகுநாத பாண்டியனை தான் கொல்லவில்லை என்பதையும் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்பதையும் முல்லை அறியாததால் அவளிடம் அதையும் சொல்லி துன்பமுட்களால் குத்தப்பட்டுள்ள அவள் இதயத்திற்கு மேலும் வேதனையை வளர்க்க இஷ்டப்படாத பராந்தகன் முல்லையை அனைத்த வண்ணமே எதுவும் பேசாமல் அவள் முதுகை தடவி ஆதரவளித்தான் நேரம் ஓடியதால் மாலை கதிரவன் மலை வாயிலில் விழுந்து இரவின் ஆட்சி தொடங்க இடம் தந்தான் 
இருள் மூல முற்பட்டதும் மெல்ல முல்லையின் தலையை நிமிர்த்திய பராந்தகன் அவள் கண்களை துடைத்து நெற்றியில் தனது இதழ்களை புதைத்தான் முல்லை நீ சென்று முகம் கழுவி நெற்றியில் குங்குமம் இட்டு விளக்கை ஏற்று என்றான் முல்லை மெதுவாக எழுந்து உட்புறம் சென்றால் சில வினாடிகளில் கோட்டையின் உட்புறத்தில் விளக்கொன்று மெனுமினுத்தது அதை ஒரு பிறையில் வைத்து கையை உயர்த்திய முல்லையின் வதனத்தில் மீது விளக்குழி விழ அவள் குங்கும திலகம் பழிச்சென்று தெரிந்தது பாண்டிய இளவலின் கண்கள் அவள் அழகை கண்டு பேரானந்தம் கொண்டன முல்லை நீ எத்தனை அழகாக இருக்கிறாய் தெரியுமா என்று அவன் கேட்டான் அவன் முகத்தில் விரிந்த ஆசையை கவனிக்கவே செய்த முல்லை மெல்ல புன்முறுவல் செய்து நான் எப்பொழுது கிளம்பட்டும் என்றும் கேட்டாள் அவள் துன்ப கதையிலே சிக்குண்டு இருந்த பராந்தகன் எங்கு என்று வினவினான் அதற்குள் மறந்து விட்டீர்களா என்னை காயலுக்கு போக சொல்லவில்லை என்று வினவினாள் அவள் ஆம் ஆம் சொன்னேன் என்று விழித்து கொண்ட பராந்தகன் முல்லை முதலில் நாம் இரவு உணவை முடித்துக் கொள்வோம் பிறகு உன்னை அனுப்பி வைக்கிறேன் என்றான் என்னை அனுப்பி வைப்பானேன் எனக்கு போக தெரியாதா என்ன என்று காட்டுப்பாதியில் எனக்கு தெரியாத வழி கூட இருக்கிறதா உண்மைதான் இருப்பினும் புறப்பட நேரமா இருக்கிறது முதலில் பெண்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை கவனி என்றான் பராந்தகன் பெண்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையா அப்படி ஏதாவது தனியாக இருக்கிறதா என்று கேட்டால் முல்லை ஏனில்லை பெண்களின் முதல் இடம் சமையற்கட்டு கணவனுக்கு உணவு தயாரித்தல் ஓஹோ அதுவும் அப்படியோ பிறகு கணவனுக்கு பணிவிடை செய்தல் பிறகு மாலையில் அவன் வரும்பொழுது இன்முகம் காட்டி வரவேற்று உணவை படைத்தல் அதற்கு பிறகு இதற்கு பதில் சொல்லவில்லை பராந்தகன் அவளும் பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை இருவர் கண்களும் கலந்தன அடுத்த வினாடி இருவருமே பெரிதாக நகைத்தார்கள் அந்த நகைப்பிலும் அவன் கண்கள் நீர் துளிகளை எட்டி பார்த்தன அது அன்பு துளித்த துக்கு கண்ணீர் அல்ல ஆனந்தத்தின் அருவி அந்த அருவியின் துளிகள் அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணத்தில் வடிந்தோடியது அதை துடைத்த பராந்தகன் சீக்கிரம் சீக்கிரம் உணவு சீக்கிரம் தயாராகட்டும் என்று அதட்டினான் அந்த அதட்டல் அவளுக்கு மிகவும் இன்பமாய் இருந்தது உள்ளே உணவுப் பொருட்கள் அதிகம் இல்லை என்றாலும் தான் வேட்டையாட வந்த சமயத்தில் உணவருந்த வைத்திருந்த மாவுகளை கொண்டு களியொன்று கிண்டினாள் அத்துடன் சிறிது தேனை ஊற்றி அவனுக்கு அளித்தாள் அரச உணவை விட இன்பமாக அதை பதாந்தகன் பருகினான் பிறகு அவள் அருந்தியதும் அருவியின் குளிர் நீரை இருவரும் பருகினர் முதலில் உள்ளே வந்த பராந்தகன் அங்கிருந்த அறைகளில் ஒன்றில் மல்லாங்கந்து படுத்தான் படுத்து கூரையை நோக்கி ஏதோ சிந்தனை செய்ய ஆரம்பித்தான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அங்கே வந்த முல்லை அவன் படுத்து கிடப்பதை கண்டு என்ன அதற்குள் படுத்து விட்டீர்கள் என்றாள் அவன் பதில் சொல்லவில்லை நான் கிளம்ப நேரமாகவில்லையா என்று இரண்டாவது கேள்வியை தொடுத்தாள் அதை பற்றித்தான் யோசிக்கிறேன் என்றான் பராந்தகன் எதை பற்றி என்று குழப்பத்துடன் கேட்டாள் நீக போகதான் வேண்டுமா என்பதை பற்றி ான் அவன் திட்டம் மாறிவிட்டதா ஆம் வேறென்ன வேலை எனக்கு பராந்தகன் சிந்தித்தான் சொல்கிறேன் என்றான் அவன் சொன்னான் அவள் கண்களில் ஆனந்த அருவி மீண்டும் துளிர்த்தது பகுதி பதினான்கு முடிவுற்றது பகுதி பகுதி பதினைந்து வலையில் சிக்கிய புறா பஞ்சனையில் படுத்துறங்கும் பழக்கமுள்ள பாண்டிய இளவலுக்கு பாழடைந்த கோட்டை அறையின் தரையே இன்பமாய் இருந்ததால் நன்றாக கை கால்களை நீட்டியே அவன் படுத்து கிடந்தான் முல்லை பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்ததால் அவள் எந்த எல்லையையும் மீறாமல் ஏதோ ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தான் என்ன யோசனை பலமாக இருக்கிறது என்றால் அவள் அவன் மார்பில் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் அவள் குழலை அவன் கோதி விட்டான் ஆதரவுடன் ஆம் முல்லை இது யோசிக்க வேண்டிய சமயம்தான் என்ற பராந்தகன் சிந்திக்கவில்லை அவளுக்கு பதில் சொல்ல முல்லை உன் கதை என் மனதை உலப்பி விட்டிருக்கிறது என்றான் துன்பம் தோய்ந்த குரலி உம் என்று மார்பில் படுத்தபடியே அவள் உம் கொட்டினாள் வாழ்க்கையில் துன்பத்தை தவிர நீ வேறு எதையும் கண்டதில்லை என்றான் பாண்டிய இளவல் சிலர் துன்பத்திற்காகவே பிறந்திருக்கிறார்கள் 
என்று முல்லை கசந்து பேசினாள் சிறு வயதில் துன்பட்பட்டால் பிறகு இன்பத்தை இயற்கை கொடுக்கிறது என்றான் பராந்தகன் முல்லை உன் துன்பத்தை துடைக்க நான் இருக்கிறேன் எந்த கஷ்டத்தையும் என் தலையில் தள்ளிவிடு என்றும் சொன்னான் அவன் கைகள் அளித்த ஆறுதல் அவளுக்கு மிகவும் வேண்டியதாக இருந்தது சிறிது நேரம் இருவரும் பேசவில்லை சிறிது மௌனத்திற்கு பிறகு பராந்தகனே பேசினான் முல்லை நீ காயல் பட்டினம் போக வேண்டாம் இங்கு இருந்து கொண்டே உன் தந்தையை எதிர்ப்போம் என்றான் எப்படி என்று முல்லை கேட்டாள் நீ உன் தாயை இழந்த பிறகு உன்னை வளர்த்தது யார் என்று வினவினான் பராந்தகன் என் பெரிய தந்தை உடனேயவா அழைத்து போனார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இடையில் யாரும் இல்லை என்று சொன்னாள் யாராவது இருந்திருக்க வேண்டும் முல்லை தாய் போய்விட்டால் தந்தை குடிகாரன் இந்த நிலையில் யாரோ ஒரு செவிலி தாயோ அல்லது உன் தந்தையின் வர்க்கத்தார் அல்லது நண்பர்கள் யாராவது உனக்கு ஆதரவு அளித்திருக்க வேண்டும் சிந்தித்து பார் என்றான் பராந்தகன் முல்லை துக்கத்தால் பெருமூச்சு விட்டாள் ஒருவர் இந்த கோட்டையிலேயே இருந்தார் அவர்தான் வளர்த்தார் ஆனால் அவர் இப்பொழுது இங்கு இல்லை என்றால் இறந்து விட்டாரா இல்லை மறைந்து விட்டார் எப்பொழுது ஏன் என் தந்தையின் கொடுமையை தாங்க முடியாமல் அவரை எதிர்த்து பேசினார் சிறு வயதில் என் தந்தையார் என்னை மிகவும் தண்டிப்பார் குடிவெறியில் பலமுறை அடித்துவதும் உண்டு அப்படி ஒரு சமயத்தில் அவர் தந்தையை கண்டித்து அடிக்க ஓங்கிய என் கையை பலவந்தமாக பிடித்தார் பிடித்து தந்தையை சுற்றி கீழே தள்ளிவிட்டார் மறுநாள் அவரை கொன்று விடுவதாக தந்தையார் மிரட்டினார் அன்றிரவு என் தந்தையை எதிர்த்தவர் என்னையும் தூக்கி கொண்டு மறைந்து விட்டார் சில நாட்களுக்கெல்லாம் நான் காயல் பெரிய தந்தையிடம் இருந்தேன் என்ற முல்லையை இடைமறித்த பராந்தகன் உன் தந்தையல்லவா உன்னை பெரிய தந்தையிடம் அனுப்பியதாக சொன்னாய் சொன்னேன் தந்தையை காட்டி கொடுக்காதிருப்பதற்காக தந்தை பாசம் என்னை விடவில்லை என்றாள் முல்லை உன் தந்தைக்கு அந்த பாசத்தை காணோமே என்றான் பராந்தகன் பாசம் இல்லாய் என்று சொல்ல முடியாது எல்லாம் மது செய்யும் வேலை குடியின் ஆட்சி இல்லாத காலங்களில் அவர் என் மீது அன்பு காட்டியும் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த சமயங்கள் மிகவும் சொற்பம் என்றாள் முல்லை பராந்தகன் படுத்த நிலையிலிருந்து அவளையும் சேர்த்து கட்டிக்கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தான் நுல்லை உன்னை முதலில் வளர்த்தவர் பெயர் சாம்பன் இல்லையா என்று சர்வசாதாரணமாக கேட்டான் பாண்டிய இளவல் அவன் சாதாரணமாகத்தான் கேட்டான் ஆனால் அவன் கேள்வி அவளுக்குள் பெரும் வியப்பையும் பேத அதிர்ச்சியையும் தந்ததால் வியப்புக்கும் அதிர்ச்சியும் கலந்த கண்களை அவனை நோக்கி உயர்த்தினால் முல்லை நீங்கள் மந்திரவாதி இல்லையே என்றும் வினவினாள் இல்லை பின் எப்படி அவர் பெயர் உங்களுக்கு தெரிந்தது ஒரு பெரிய புரட்சிக்காரியை அடக்க வருபவன் அவளை பற்றி எதுவும் அறியாமலா வருவான் இதை கேட்ட முல்லை நகைத்தாள் வீரரே நீ திடீரென்று புறப்பட்டிருக்கிறீர்கள் மதுரை அரண்மனையை விட்டு ஆகையால் விசாரிக்க நேரம் இருந்திருக்காது சொல்லுங்கள் எப்படி தெரியும் என்று என்று கேட்டால் நகைப்பின்னோடே அந்த சாம்பனை நான் ஒரு முறை உக்கிரன் கோட்டையில் சந்தித்தேன் ஏதோ பைத்தியம் பிடித்த மாதிரி இருந்தார் அங்கு விசாரித்ததில் தனது பெண்ணை பறிகொடுத்ததால் அப்படி இருக்கிறார் என்று அங்கிருந்தவர்கள் சொன்னார்கள் நான் விசாரித்த மறுநாள் அவர் அந்த கோட்டை புறத்திலே காணும் எங்கு போனார் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை இதை தீவிர சிந்தனையுடன் சொன்னான் பராந்தகன் மேலும் சொன்னான் அந்த சாமன் இங்குதான் ஏதாவது ஓர் இடத்தில் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்றும் கேட்டால் முல்லை பெற்ற பாசமாவது விடும் ஆனால் வளர்த்த பாசம் யாரையும் விடாது உன்னை வளர்த்த காத்த பெரிய தந்தையிடம் சேர்ந்து மனிதர் நீ காயலில் வளர்ந்த போதும் வித்தை கற்ற போதும் பார்த்திருப்பார் இங்கும் உன்னை தொடர்ந்து வந்திருப்பார் என்ற பராந்தகன் அவரை கண்டுபிடித்தால் நமது காரியத்தில் முக்கால் முடிந்தது என்றும் சொன்னான் மேலும் கேட்டான் முல்லை உன் தந்தையின் வீரர்களில் உன் கட்சிக்கு வரக்கூடிய வீரர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்று எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் சிலரையாவது இங்கு அழைத்து வர முடியுமா என்றான் பராந்தகன் முடியும் அப்படியானால் அழைத்து வா என்ற பராந்தகன் இரவோடு இரவாக புறப்படு நானும் துணை வருகிறேன் என்றான் அவன் சொற்படி கிளம்பினால் முல்லை 
பராந்தகன் தனது புறவி மீது அவளை ஏற்றி அவள் பின்புறத்தில் தானும் தாவி உட்கார்ந்து புறவியை தட்டிவிட்டான் கடிவாளத்தை முல்லையின் கையிலே கொடுத்து கடிவாளத்தை அதிகமாக எழுக்க வேண்டாம் லேசாக திருப்பினால் போதும் என்றும் கூறினான் புறவியை திறமையுடன் செலுத்திய முல்லை பல குறுக்கு வழிகளில் அதை நடக்கவிட்டு கொட்டும் தளத்தின் கடைசி வீதியை அணுகினாள் நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் என்று கூறிவிட்டு அந்த வீதியின் வீடுகளின் பின்புறத்தில் இருந்த காட்டினூடே நடந்து ஒரு மரத்தின் மறைவிலே நின்று மெல்லிய குரலில் குயிலின் குரலை எழுப்பினாள் ஒரு முறைக்கு இருமுறை அப்படி கூவியதும் அந்த வீடுகளில் ஒன்றிலிருந்து கொள்ளைப்புறத்தின் கதவு திறந்தது ஒருவன் வெளியே வந்தான் அப்படியும் இப்படியும் எச்சரிக்கையுடன் பார்த்துவிட்டு முல்லை இருந்த மரத்தை நோக்கி நடந்து வந்தான் மரத்தடியில் வந்ததும் அம்மணி எங்கு இருக்கிறீர்கள் என்று வினவினான் மெதுவாக மறைவிடத்திலிருந்து வெளியே வந்த முல்லை இப்படி வா என்று அழைத்தாள் அவள் அழைப்பை ஏற்று வந்த அந்த மனிதன் அம்மணி உங்கள் தந்தை உங்களுக்கு இழைத்த தீர்ப்பை பற்றி வீரர்கள் பலர் கொதித்து போயிருக்கிறார்கள் என்றான் அவர்களில் நாலைந்து பேரை அழைத்து வர முடியுமா என்று வினவினால் முல்லை முடியும் என்றான் அவன் சரி அழைத்து வா என்ற அவள் உத்தரவுக்கு சென்றவன் நீண்ட நேரம் திரும்பி வரவில்லை பிறகு வெகு சீக்கிரம் பல வீடுகளிலிருந்து வீரர்கள் கிளம்புவது தெரிந்தது அவர்கள் எல்லோருமே எச்சரிக்கையுடன் வந்தார்கள் அவர்கள் கையில் உருவிய வால் இருந்தது முல்லை உட்கார்ந்திருந்த மரத்தை அணுகியதும் அவளை எல்லோருமே வணங்கினார்கள் வணங்கியபடியே சூழ்ந்தும் கொண்டார்கள் அந்த சமயத்தில் பலமான சிரிப்பு ஒன்று கேட்டது திடீரென்று பந்தம் ஒன்று ஏற்றப்பட்டு காட்டுப்பகுதியில் வெளிச்சம் ஏற்பட சுற்றும் முற்றும் நோக்கினால் முல்லை பந்தத்தை பிடித்தபடி நின்றான் முல்லை வேந்தன் நீ இப்படி ஏதாவது குறுக்கு வழியில் இறங்குவாய் என்று எனக்கு தெரியும் டே இழுத்து வாருங்கள் இவளை என்று கடுமையாக உத்தரவிடவும் செய்தான் உன் ஆசை நாயகனை இழுத்து வர வீரர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் பாண்டியன் கோட்டைக்கு என்றும் கூறினான் பிறகு ஏதோ நினைத்து கொண்டு அவளை அவனே கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு நடந்தான் எதிரே காணப்பட்ட இல்லங்களை நோக்கி வலையில் சிக்கிய புறாவென முல்லை எதுவும் பேசாமல் நடந்தாள் பகுதி பதினைந்து முடிவுற்றது பகுதி பதினாறு அரபு வணிகர் காட்டு மரத்தடியிலே உட்கார்ந்திருந்த முல்லையின் கையை பிடித்து தரதரவென இழுத்து சென்ற முல்லை வேந்தன் அவளை எதிரிலிருந்த வீரர்களின் இல்லங்களில் தங்க வைக்காமல் தென்புறத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த தாமரபரணி அருவிக்கரைக்கு அப்பால் காட்டுப்பகுதிக்கு இழுத்து சென்றான் அங்கிருந்த காட்டுப்பகுதியில் தான் தானும் பாண்டிய இளவலும் கட்டப்பட்டு சுல்லெறும்புகளுக்கு இரையாக போடப்பட்டிருந்ததை உணர்ந்த முல்லை இங்கு எதற்காக அழைத்து வருகிறார் தந்தை என்று தன்னைத்தானே வினவி கொண்டாள் சுல்லெலும்புகளுக்கு இரையாக்கும் உத்தேசம் இருக்காது ஒரு முறை கையாண்ட சித்திரவதையை திரும்ப கையாளும் வழக்கம் இவருக்கு இல்லையே என்று தனக்குத்தானே வினவி கொண்டு சமாதானமும் சொல்லிக் கொண்டு காரணம் எதுவாயிருக்கும் என்ற சிந்தனையில் இறங்கினாலும் விடை ஏதும் கிடைக்கவில்லை அவளுக்கு விடை கிடைத்த போது தந்தையின் கொடுமை எத்தனை அளவுக்கு செல்லும் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் முல்லை வேந்தன் அவளை இழுத்த வண்ணம் அருவியை தாண்டி அப்பால் இருந்த அடர்ந்த காட்டில் புகுந்து ஏற்கனவே பாண்டிய இளவல் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த குடிசையை நாடி சென்றான் அந்த குடிசையை அடைந்ததும் அதில் நான்கு புது மனிதர்கள் உட்கார்ந்திருப்பதை கவனித்தாள் முல்லை ஆனால் அவர்கள் யாரும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களாய் இருக்கவில்லை சிங்களத்தையோ அரபு நாட்டையோ சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வந்தால் அவள் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் பயணத்துக்கு சித்தமாகவும் இருந்தார்கள் ஒருவொருவர் இடுப்பிலும் பெரிய நீண்ட துணி ஒன்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தது தந்தையின் திட்டம் எதுவாக இருக்கும் என்று எண்ணி பார்த்தால் முல்லை ஆனால் அதிகம் சிந்திக்க வைக்கவில்லை அவர் அந்த நால்வர் முன்னும் மகளை நிறுத்திய முல்லை வேந்தன் இவளைத்தான் சொன்னேன் சரியாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றான் 
அந்த நால்வரும் அவளை நீண்ட நேரம் உற்று பார்த்த பின்னர் அவளின் தலைவனாக தெரிந்த ஒரு முதியவன் எழுந்து அவளை சுற்றி வந்து பின்னப்பட்டிருந்த நீண்ட குழலை உருவி பார்த்து முதுகையும் தடவி கொடுத்தான் பிறகு கைகளை பரிதோதித்தான் பிறகு சொன்னான் நல்ல வலுவுள்ள பெண்தான் ஆனால் அரபு நாட்டில் விலை போவது கஷ்டம் அரபு நாட்டு அடிமை அங்காடியில் நல்ல பிற நாட்டு அழகிகளுக்குத்தான் நல்ல விலை கிடைக்கும் என்றான் இதை கேட்ட முல்லை வேந்தன் இவள் என்ன அழகில் குறைவா இவளை கண்டு பாண்டிய நாட்டு இளவரசனே மயங்கி போயிருக்கிறான் என்றான் இருக்கலாம் அலச குலத்தாருக்கு ரசனை பலவிதமாய் இருக்கலாம் அப்சரசும் மனைவியா இருக்க அகோர அடிமைகளை நாடி சென்ற அரசர்களும் உண்டு ஆகையால் ஒருவர் இஷ்டப்பட்டால் அவர் மன்னர் குலம் என்பதற்காக நாங்கள் வாங்க முடியாது அதுவும் நீங்கள் கேட்கும் விலை மிகவும் அதிகம் இவள் பத்தாயிரம் பொன் நாணயங்களை தாங்க மாட்டாள் என்றான் அரபு நாட்டு வாணிகன் அவர்கள் அரபு நாட்டு வணிகர்கள் என்றும் அந்த நாட்டு சந்தையில் தன்னை விற்க முயல்கிறார்கள் என்பதையும் உணர்ந்த முல்லை சீற்றத்தின் சிகரமாக விளங்கினாள் திடீர் என்று தனது தந்தையை நோக்கி திரும்பி அவர் கண்ணத்தில் பலார் என்று தனது வலது கையால் அறைந்து சி நீயும் ஒரு தகப்பனா பாண்டிய வம்சத்தில் பெண்களை விற்கும் கயவனாக யாரும் பிறந்ததில்லை நீ எப்படி பிறந்தாய் என்ற சொற்களில் தனலாக உழுத்தாள் அவள் கொடுத்த அறையால் சிறிது திகைத்தான் அதிர்ச்சியும் அடைந்தான் முல்லை வேந்தன் முல்லை தன்னை கையால் தொட்டு அடித்தது அவன் முதல் தடவையாகையால் அந்த இளம் கையில் அத்தனை பலம் இருப்பதை அன்று வரை அவன் அறிந்ததில்லை ஆகையால் சற்று தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு அடி உனக்கு எத்தனை யானவம் நாலு பேர் முன் என்னை அடிக்க என்று கேட்டு திரும்பி அவளை அறைய தனது முரட்டு கையை ஓங்கினான் அவன் கையை அரபு வணிகர்கள் முரட்டு கை பிடித்தது ஐயோ நாங்கள் வாங்க போகும் பெண்ணை நீங்கள் அடித்து அவள் கண்ணத்தில் தழும்போ வேறு குறையோ ஏற்படுத்தி விட்டால் அவளை விற்பது மிகவும் கஷ்டம் முதலில் விலையை பேசி முடிப்போம் என்று சொன்னான் வணிகர் தலைவன் அதனால் பெரிதும் ஆத்திரமடைந்த முல்லை வேந்தன் என் மகள் இன்னும் உன் பொருளாகிவிடவில்லை உனக்கு உரிமை ஏற்படும் வரையிலே அடிப்பேன் நாசம் செய்வேன் அது என் இஷ்டம் என்று சீறினான் முதிய அரபு வணிகன் தனது பெரும் பற்களை காட்டி நகைத்தான் ஐயா நீங்கள் சொல்வது உண்மை ஆனால் நாங்களும் சிதைந்த பாத்திரத்தை வாங்க முடியாது இங்கு உங்களிடம் பாண்டிய நாட்டு கள்ளமுத்துக்கள் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டு நாங்கள் வந்தோம் வந்த இடத்தில் முத்துக்கு பதில் பெண்ணை கொடுப்பதாக சொன்னீர் நாங்களும் சரி என்று ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏதாவது ஒரு வியாபாரம் முடியட்டுமே என்றுதான் பெண்ணை காட்டுவதற்கே உங்களுக்கு இரண்டு நாட்கள் ஆகியிருக்கிறது இனியும் வீணாக காலம் கெடுத்த வேண்டாம் இந்த பெண்ணுக்கு இரண்டாயிரம் பொற்காசுகள் தருகிறேன் இஷ்டம் இருந்தார் சொல்லுங்கள் என்று திட்டமாக சொன்னான் வாணிகன் அவர்கள் மீது முல்லை வேந்தன் தனது கண்களை நாட விட்டான் பிறகு இவளும் முத்துதான் ஏன் முத்தை விட சிறந்தவள் சரி ஐயாயிரம் கொடுக்கிறாயா என்று வினவினான் முல்லை வேந்தன் முடியாது மூன்று வரை உயர்த்தலாம் என்றான் இன்னொரு வாணிகன் அவன் பார்ப்பதற்கு வாலிபனாய் இருந்தான் அடுத்து விவாதம் மும்மரமாக நடந்தது கடைசியில் நாலாயிரத்துக்கு விலை பேசி முடித்த அரபு வணிகன் தனது இடுப்பை சுற்றியிருந்த துணியை நீக்கி உள்ளிருந்த பையில் இருந்த பொன் நாணயங்களை எடுத்து எண்ணினான் அதை பெற்றுக்கொண்ட முல்லை வேந்தன் அடி முல்லை நீ அரபு நாட்டுக்கு போ ஆனால் அங்கு உன் காதலன் வர முடியாது என்று சொல்லி திரும்பினான் முல்லை திக்பிரமை பிடித்து நின்றாள் பெண்ணை விலை பேசும் தந்தை உலகத்தில் இருப்பார் என்று அன்று வரை அவள் எண்ணியதில்லை அவன் உண்மையில் தன் தந்தைதானா என்ற சந்தேகம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது இன்னும் அவள் நெஞ்சுரத்துடன் தந்தையை நோக்கி டேய் பாதகா நான் மட்டும் உயிருடன் திரும்பினால் உன் கழுத்தை திருகி கழுகுகளுக்கு போடுகிறேன் என்று கோபம் மிகுதியால் கூறினாள் முல்லை வேந்தன் அப்பொழுது நன்றாக குடித்திருந்ததால் வெறி மிக்கவனாக நகைத்து எப்பொழுது நீ நமது புரட்சிக்கு எதிரானாயோ அப்பொழுதே உன்னை தீர்த்து கட்ட நான் முடிவு செய்து விட்டேன் சமயத்தில் ஆண்டவன் கை கொடுத்தார் இந்த வணிகர்களை என்னிடம் அனுப்பினார் உன்னை கொள்வதை விட இது சிறந்த தண்டனை இவர்கள் வந்த மரக்கலம் காயலில் இருக்கிறது போய்வா 
எந்த நாட்டின் சுதந்திர இயக்கத்தை நீ காட்டி கொடுத்தாயோ அந்த நாட்டின் மண்ணிலிருந்தே தொலைந்து போ நாட்டுக்கு துரோகியை இங்கே இருக்கவே கூடாது இனி இந்த புரட்சிக்கு நான் தான் தலைவன் என்று நகைப்பின் ஊடே கூறிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றான் அவன் பேசுவதை பார்த்து கொண்டிருந்த புதிய அரபு வணிகன் என்ன நாடு இது சுயநலத்திற்காக பெண்ணையிற்கும் இந்த நாடு ஒரு நாடா சே என்று கூறி முல்லை வேந்தன் சென்ற திக்கை நோக்கி தனது வாயிலிருந்து எச்சிலை காரி உமிழ்ந்தான் அப்பொழுது அந்த வாலிப வாணிகன் சொன்னான் அவன் மனம் மாறும் முன்பு இப்பொழுது நாம் புறப்படுவது நல்லது என்று மனம் மாறினால் அவன் என்ன செய்ய முடியும் என்று வினவினார் புதிய வணிகர் திரும்ப தனது ஆட்களுடன் வந்து இவளை மீட்டுச் செல்லலாம் நமக்கு சிறையும் கிடைக்கலாம் இந்த மாதிரி கயவர்கள் எதை எப்பொழுது செய்வார்கள் என்று சொல்ல முடியாது என்றான் அவன் நம்மை பிடிக்க இவனால் முடியாது நாம் போகும் வழி இவனுக்கு தெரியாது இங்குள்ள யாருக்குமே தெரியாது என்று இரகசியமாக கூறிய முதிய வாணிகன் சரி கிளம்புங்கள் என்று கூற மூவரும் அவனை தொடர்ந்தனர் முதிய வாணிகன் அந்த காட்டுப்பகுதியை நன்றாக அறிந்திருந்ததை சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் முல்லை தெரிந்து கொண்டாள் அந்த நாலு அல்லது நாற்பது பேரானாலும் தன்னை காயல் வரை கடத்தி செல்ல முடியாது என்பதையும் யார் தன்னை பார்த்தாலும் இந்த வாணிகன் உயிர் அரைக்காக பெறாது என்பதையும் புரிந்து கொண்ட முல்லை அவர்களுடன் சர்வ சாதாரணமாகவே நடந்தாள் அவள் நிதானத்தையும் துணிவையும் கண்ட வாலிப வாணிகன் அவளை நெருங்கி உன் பெயர் என்ன முல்லையா என்று விசாரித்தான் ஆம் விலகி நடந்து வா என்ற சொற்கள் பாறையில் வீசப்பட்ட வாலின் ஒளியை போல உதிர்ந்தன அந்த வாணிகன் அதற்கு மேல் தொந்தரவு செய்யவில்லை எங்கள் மரக்களத்திற்கு வா பேசிக் கொள்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு தள்ளியே நடந்தான் அவன் செய்கையை ஆமோதிப்பது போல தலையசைத்த புதிய வாணிகன் அதுதான் சரி நமது காரியம் கைகூடும் வரை என் உத்தரவு மீறி எதுவும் செய்யக்கூடாது என்ற உறுதியின் மேல்தான் உங்கள் மூவரையும் இந்த வேலைக்கு அமர்த்தினேன் என்று கூறியதன்றி எச்சரிக்கை பார்வையொன்றை அவர்கள் மீது வீசிவிட்டு முன்னால் வழிகாட்டி நடந்தார் பல குறுக்கு வழிகளில் நடந்து மலையின் அழகான சரிவில் இறங்கிச் சென்றான் சரிவு மிக பயங்கரமாய் இருந்தது அதிலிருந்த மலையின் உயரத்தை பார்த்த முல்லை வணிகரே என்று மெல்ல அழைத்தாள் முதிய வணிகன் திரும்பி என்ன அம்மா என்று கனிவி நிரம்பிய குரலில் கேட்டான் மேலே நீண்டிருக்கும் பாறையை பாருங்கள் இங்கு தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் அந்த பாறையின் மீதிருந்துதான் குதிப்பார்கள் அதனால் இதற்கு தற்கொலை பாறை தாக்கு என்று சொல்வார்கள் இங்கு கழுகுகளும் அதிகம் மிக அபாயகரமான பகுதி இது என்று விளக்கினாள் முதிய வாணிகர் மெல்ல நகைத்தார் அம்மா மனிதனை விட பிணம் தின்னும் கழுகு கிடையாது ஒரு வித்தியாசம் உண்டு கழுகு இன்னொரு கழுகை தின்னாது மனிதன் இன்னொரு மனிதனை தின்று விடுவான் மனிதனை விட துஷ்ட மிருகம் எதுவும் கிடையாது எந்த மிருகமும் தனது குழந்தையிடம் இன்னொரு மிருகத்தையோ மனிதனையோ நெருங்க விடாது உன் தகப்பன் செய்ததை சிந்தித்து பார் என்று கூறிக்கொண்டே மலை சரிவில் குதித்து வேகமாக சென்றார் அவன் நடந்த முறையிலிருந்து அவன் கொட்டும் தல பகுதிக்கு புதியவன் அல்ல என்பதை முல்லை ஊகித்துக் கொண்டாள் அவன் எங்குதான் தங்களை அழைத்து செல்கிறான் என்பதை ஊகிக்க முடியாததால் மௌனமாகவே நடந்தாள் இப்படி அரை ஜாமம் அபாயமான அந்த மலைப்பகுதியில் பயணம் செய்த பிறகு ஒரு பாறை மீது நின்று தனது கையை அசைத்தான் எதிரே விரிந்து கிடந்த இருளை நோக்கி பதிலுக்கு ஒரு சிறு அகல் விளக்கு மினுக் மினுக் என்று தூரத்தே ஆடியது அதை நோக்கி மற்றவர்கள் பின்தொடர நடந்தான் முதிய வணிகன் அந்த இடத்தை அடைந்ததும் ஒரு பெரிய குகை இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டால் முல்லை அந்த குகை வாயிலில் நான்கு புறவிகள் நின்றிருந்தன குகைக்கு அருகிலே இரண்டு காட்டுவாசிகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் முதிய வணிகன் வந்ததும் அவன் உள்ளே செல்ல காட்டுவாசிகள் வழிவிட்டு நிற்க வணிகன் முல்லையுடன் உள்ளே நுழைந்தான் முல்லையை குகைக்குள் தங்களை சொல்லிவிட்டு அம்மா இன்றிரவு நாம் இங்கே கழிக்கிறோம் நிம்மதியாக படுத்து உறங்கு என்று கூறிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டான் தனியே விடப்பட்ட முல்லை அந்த குகையை கூர்ந்து கவனித்தாள் 
அங்கிருந்த சிறு விளக்கின் உதவியால் குகை அகலமும் நீளமும் மிகவும் வசதியாயிருந்தது ஆகவே முல்லை விளக்கை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு படுத்தாள் தரையில் அழுப்பினால் சிறிது கண்களை மூடினாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் விளக்கு யாராலோ ஊதப்பட்டு அணைந்தது முரட்டு கையொன்று உடலுக்கு குறுக்கே விழுந்தது பகுதி பதினாறு முடிந்தது பகுதி பதினேழு குகை சிறையில் உடலுக்கு குறுக்கே உலக்கை போல் விழுந்த முரட்டுக்கை யாருடையதாக இருக்கும் என்ற சந்தேகமே இல்லாததால் முல்லை சிறிதும் அசையாமல் படுத்தபடியே கிடந்தாள் ஆரம்பம் முதல் தன்னிடம் இச்சை காட்டியிருக்கும் அந்த வாலிப வணிகம்தான் இந்த செயலுக்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று சந்தேகமே இல்லாமல் புரிந்து இரவு ஏறிவிட்டதாலும் குகை வாயிலில் இரண்டொருவர் பேச்சு காதில் விழுந்ததாலும் முதிக வணிகர் குரல் கேட்காமல் இருந்ததாலும் அவர் எங்கோ போயிருக்க வேண்டுமென்றும் அதன் விளைவாகத்தான் வாலிப வணிகன் தன்னை அணுகி இருக்கிறான் என்றும் எண்ணினாள் அந்த புது ஆபத்தை நிதானம் இழந்து சமாளிக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட முல்லை அவன் கையை உடனடியாக எடுக்காமல் ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருப்பது போல பாசாங்கு செய்தாள் அவள் உறங்குவதை தனது கை விழுந்த பின்னும் அவள் விழித்துக் கொள்ளாததையும் கண்ட வாலிப வணிகன் அவளை மெல்ல தனது இரு கைகளாலும் புரட்ட முற்பட்டான் அதனால் தூக்கம் கலைந்து விட்டது போல் சற்றே திமுறி ஒரு புறமாக திரும்பி படுத்த முல்லை தனது இடையிலே சேலை மறைவிலே சொருகி வைத்திருந்த மெல்லிய கத்தியை எடுத்து கொண்டாள் அவளை மறுபடியும் மல்லாக்க செய்ய வந்த வாலிப வீரன் திரும்ப முற்பட்டதும் அவள் வேகமாக தானே திரும்பி கையில் இருந்த கத்தியை அவன் கழுத்திலே ஊன்றினாள் நீ மூச்சு விட்டாலும் உன் உயிரை இந்த கத்தி குடித்துவிடும் மெதுவாக எழுந்திரு என்று இரகசியமாக பேசிய முல்லை கத்தியை அவன் கழுத்தில் ஊன்றியபடியே தானும் அவனுடன் எழுந்து அவனை பின்புறமாக தள்ளினாள் மல்லாந்து எதிர்ப்புக்கமாக விழுந்த அவன் கழுத்தில் கத்தி முனையை லேசாக சிறிது ஊன்றிய முல்லை அவன் இடையிலிருந்த குருவாலையும் தனது கையில் எடுத்து கொண்டாள் யார் வெளியே என்று குரலும் கொடுத்தாள் நாங்கள்தான் என்று ஒழித்தது ஒரு வணிகனின் குரல் இங்கு இவர் உறங்குகிறார் ஆகவே யாரும் உள்ளே வர வேண்டாம் என்ற முல்லை தனது வலது காலை மல்லாக்க கிடந்த வாலிப வணிகன் மார்பிலும் ஊன்றி நின்றாள் கையில் இருந்த குருவால் அவள் விரர்களில் லேசாக அசைந்து கொண்டிருந்து உணக்குகிறாரா என்று ஒரு வணிகன் நகைத்தார் வெளியில் இருந்து ஆம் கலைத்திருக்கிறார் என்றால் முல்லை நன்றாக களை கட்டும் என்று காவல் செய்த காட்டுவாசி ஒருவனும் சிரித்தான் பிறகு படுத்தான் உறங்க உள்ளே இருந்த முல்லையும் மெதுவாக நகைத்தாள் பிறகு குகை மூளையிலிருந்த அவர்கள் பைகள் ஒன்றை எடுத்து வர முற்பட்டு காதலரே நான் மூளைக்கு செல்வதால் தப்பிவிடலாம் என்று நினைக்க வேண்டாம் குருவாலை நான் இருபதடிக்கு அப்பால் இருந்தே எரிய முடியும் குறி தப்பாது ஆகவே உமது உயிர் போகக்கூடியது என்ற முயற்சியையும் நீங்கள் இறங்க வேண்டாம் என்றும் கூறிக்கொண்டாள் குகை மூளைக்கு சென்று அங்கிருந்த மூன்று பைகளில் ஒன்றை சோதித்தாள் நீளமான இரண்டு துணிகளை எடுத்து வந்து வாலி பவானிகன் கைகளை கட்டினாள் பிறகு அவன் வாயிலும் துணியை அடைத்து இருக்கினாள் அடுத்தே கேட்டாள் இங்கு ஏதாவது குவலை இருக்கிறதா என்று இருக்கிறது என்று தலையை யாட்டினான் வாலிபன் அவன் கண்கள் ஓடிய திசையிலிருந்து ஒரு மூட்டையை ஆராய்ந்து அதிலிருந்து ஒரு மர குவலையை எடுத்து கொண்ட முல்லை மெல்ல வெளியே தலையை நீட்டினாள் வணிகர்களில் ஒருவன் கேட்டான் என்ன வேண்டும் இதில் நீர் வேண்டுமாம் அவருக்கு என்று முல்லை நிலத்தை பார்த்தால் வெட்கத்துடன் அவர் ஆகிவிட்டாரா என்னை கண்களை சிமட்டிய வணிகன் குவலையை வாங்கி கொண்டு சற்று எட்ட அருவி இருக்கிறது அதிலிருந்து மொண்டு வருகிறேன் என்று கூறி குகை வாயிலிருந்து தடதடவென்று சரிவில் இறங்கிச் சென்றான் அரைவாசி உடல் குகைக்குள்ளும் அரைவாசி உடல் வெளியேயும் இருக்கும்படி நின்று வெளிப்புறத்தை நோக்கிய முல்லை தன்னை வாங்கிய வணிகரில் மூதியவர் வணிகர் மட்டும் அங்கில்லாததை கவனித்தாள் மற்ற மூவரில் ஒருவன் உள்ளே கிடக்க ஒருவன் நீர் மொல்ல சென்று விட்டான் ஒருவன் மட்டுமே குகை வாயிலில் இரு காட்டுவாசிகளுடன் உட்கார்ந்திருப்பதை கவனித்த முல்லை ஆம் பெரியவர் எங்கே என்று 
மினவினான் மீதி இருந்த ஒரு வணிகனை பார்த்தி கொட்டும் தலம் சென்றிருக்கிறான் என்றான் வணிகன் என்ன காரியமோ யாரோ ஒருவரை பார்க்க என்ற அந்த வணிகன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேயிலே குகையின் படுக்கத்தில் படுத்திருந்த காவலரை கவனித்தான் இருவரும் நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருந்ததை கண்டதும் நீங்கள் சற்று இழுந்திருக்கிறீர்களா என்று தனியாக உட்கார்ந்திருந்த வணிகனை வினவினாள் எதற்கு என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்தான் வணிகன் அடுத்த வினாடி குருவால் ஒன்று அவன் மார்பில் புதைந்தது பேசாமல் திரும்பி முன்னால் நட என்று முல்லை குரலை கடுமையாக்கி கொண்டாள் வியப்பின் எல்லை எய்தி விழிகளை முல்லையை நோக்கி நீ மிகவும் சாமர்த்தியசாலி அவன் என்ன ஆனான் என்று குகைக்குள்ளே கையை காட்டினான் வாணிகன் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் போய்விட்டானா காம பித்தன் வேண்டியதுதான் அவனுக்கு என்று கூறிவிட்டு திரும்பி முன்னால் நடந்தான் வணிகன் குருவாலை அவன் முதுகில் ஊன்றிய வண்ணம் பின்னால் நடந்தால் முல்லை சரிவில் முன்னும் பின்னுமாக நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் ஏதோ பாறை தடுக்கிவிட்டது போல அப்பா என்று காலை பிடித்து கதறிக்கொண்டு ஒற்றை காலால் திரும்பிய வணிகன் திடீரென்று முல்லை மீது விழுந்து அவளை நிலத்தில் உருட்டி அவள் கையில் இருந்த குருவாலையும் பிடுங்கிக் கொண்டான் அடி சீழ்கி நட குகைக்கு என்று கூறி அவளை பிடித்து தள்ளி நான் தனக்கு முன்னால் தனது திட்டம் தவறிவிட்டதை உணர்ந்து கொண்ட முல்லை பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டாள் பிறகு பேசாமல் குகையை நோக்கி மலை சரிவில் ஏறத் தொடங்கினாள் குகையை அடைந்ததும் குகைக்குள் அவளை பிடித்து முரட்டுத்தனமாக உள்ளே தள்ளிய வணிகன் தானும் உள்ளே வந்து வாலிப வணிகன் நிலையை பார்த்தான் வெறுப்பு எரிந்தது விழிகளால் உன்னை கட்டியும் போட்டுவிட்டாளா என்று கேட்டு அவன் கட்டுகளை தன் கால் கட்டை விரல்களாலேயே அவிழ்த்தான் விடுதலை அடைந்த எழுந்த வணிவனை நோக்கிய வணிகன் உன் அவசரத்திற்கு இது வேண்டும் என்று கூறி அவனை வெளியே அழைத்து கொண்டு சென்று இனி ஒரு முறை அந்த பெண்ணை நாடினால் உன் கையை நாணி துண்டித்து விடுகிறேன் அவளுக்கு ஒரு சிறு தழும்பு ஏற்பட்டாலும் அவள் விலை போக மாட்டாள் நம் சந்தையில் என்று எச்சரித்து விட்டு பழையபடி கொய்கை வாயிலுக்கே சென்று உட்கார்ந்து கொண்டான் பக்கத்தில் வாலிபவணிகனும் உட்கார்ந்தான் தோல்வி தந்த வெட்கத்தால் தலையை தொங்க போட்டு கொண்டான் குகைக்குள்ளே இருந்த முல்லை தான் இனி தப்புவது கடினம் என்பதை புரிந்து கொண்டதால் குகையின் சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு சிந்தனையில் இறங்கினாள் அப்பொழுதும் அவள் நம்பிக்கையை கைவிடவில்லை என்னுடன் வந்த பராந்தகன் எங்கு போனார் நான் வராததால் என்னை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்க மாட்டாரே ஒருவேளை தந்தை அவரையும் சிறை செய்து விட்டாரா என்று வினாக்கள் எழும்பி கொண்டிருந்தது நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது எது நடந்தாலும் நடக்கட்டும் என்ற எண்ணத்தில் கண் அயர்ந்தாள் அவள் அவ்வப்பொழுது மலைக்காட்டில் ஏற்பட்ட துஷ்ட மிருகங்களின் அலறல் கூட அவளை எழுப்பவில்லை எப்படியும் பராந்தகன் வருவான் என்ற உறுதி அவளுக்கு இருந்ததால் நிம்மதியா கண்களை மூடிய வண்ணமே இருந்தாள் அத்தனை யாபத்திலும் அவள் மெதுவாக உறக்கத்தின் வசப்பட்டாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த குகைக்குள் ஏதோ நறுமணம் வீசியது அரபு நாட்டார் சாதாரணமாக வைத்திருக்கும் நறுமண திரவியமே அது என்று அவள் நினைத்தாள் ஆனால் அந்த நறுமணம் மேலும் பரவி அவள் நாசிக்குள்ளும் புகுந்ததால் அவள் சிறிது திணறினாள் பிறகு மெல்ல மயக்கம் தன்னை ஆட்கொள்ளும் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அவளுக்கு அந்த அரை மயக்கத்தில் குகை வாயிலில் யாரோ இருவர் பேசும் ஒளியும் கேட்டது அதில் ஒன்று முதிய வணிகன் குரல் என்று தெரிந்தது வாயிலிருந்து சத்தம் விரவில்லை நாக்கு சிறிது குடறியது கண்கள் இருட்டின குகையின் சுவரிலிருந்து சரிந்து தரையில் உருண்ட முல்லை அடியோடு சுரணையை இழந்தாள் பகுதி பதினேழு முடிவடைந்தது இது சாண்டில்யன் அவர்களின் பாண்டியன் பவனி பகுதி பதினெட்டு இரண்டே வாரங்கள் குகைக்குள் வீசிய நறுமணத்தால் மூர்ச்சையடைந்து விட்ட முல்லை சுரணை வந்து கண் விழித்த பொழுது தன்னை முதிய வணிகன் குனிந்த நோக்கி கொண்டிருந்ததையும் இன்னும் யாரோ ஒருவர் சற்று எட்ட நடந்து கொண்டிருந்ததையும் கண்டாள் அவள் கண் விழித்ததும் முதிய வணிகர் ஆசுவாச பெரும் மூச்சு விட்டு கவலை வேண்டாம் குழந்தை விழித்து கொண்டு விட்டாள் 
என்று அன்பு குரலில் கூறினார் அதை கேட்டதும் எட்ட நடமாடி கொண்டிருந்தவரும் அவள் அருகே வந்து அவள் பக்கத்திலே அமர்ந்து அவள் பூ உடலை மெதுவாக தூக்கி முல்லை என்று அன்புடன் அழைத்தார் அந்த குரல் பராந்தகன் குரல் என்பதை அறிந்ததும் பூவரணமாக துணிவு வரப்பெற்ற முல்லை சற்றே திரும்பி அவன் மார்பிலே முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் பராந்தகன் அவள் முதுகை ஆதரவுடன் தடவி கொடுத்து முல்லை விழித்துக்கொள் உன் அபாயம் நீங்கிவிட்டது என்று தைரியம் சொன்னான் பாண்டிய இளவல் அவள் அவன் மார்பில் மேகம் புதைந்து கொண்டு நான் எங்கிருக்கிறேன் இந்த முதிய வணிகர் ஏன் உங்களுடன் இருக்கிறார் என்னுடன் கொட்டும் தலம் வந்தவர் எங்கு போய்விட்டீர்கள் என்று வினவவும் செய்தாள் பராந்தகன் மெதுவாக பேசினான் முல்லை உன் தந்தை உன்னை சிறை செய்ததை தூரத்தில் புறவி மீதிருந்தே கவனித்தேன் உன்னை அழைத்து சென்றதையும் பார்த்தேன் அவர் அறியாமலே உன்னை தொடர்ந்தேன் நீ அரபு வணிகர்களிடம் விற்கப்பட்டதையும் பார்த்தேன் அப்பொழுதே உன்னை விடுவித்திருக்க என்னால் முடியும் ஆனால் உன் தந்தை விழித்துக் கொள்வார் நம்மை பிடிக்க ஒரு படையே வரும் அதையும் சமாளிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்த காரியம் கைகூடாது முல்லை வேந்தன் உன்னை ஒழித்துவிட்டதாக நினைத்து அயந்திருப்பதிலே நமக்கு அனுகூலங்கள் இருக்கின்றன ஆகையால் தான் உன்னை உடனடியாக விடுவிக்கவில்லை என்றும் விளக்கினான் இந்த விளக்கத்துக்கு பின் மெதுவாக பராந்தகன் மார்பிலிருந்து தனது முகத்தை நீக்கிய முல்லை எழுந்திருக்க முயன்று முடியாமல் தடுமாறினாள் இன்னும் மயக்கம் சிறிது இருக்கிறது என்றும் சொன்னாள் அதை கேட்ட முதிய வணிகன் பாண்டிய இளவலே அவசியத்துக்கு அதிகமாக மயக்க மருந்தை குகையில் தெரித்திருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது என்றும் கூறினார் பிறகு தனது மடியிலிருந்து சிறிய சம்புடம் ஒன்றை எடுத்து அதிலிருந்த சிறு பொடி முகருமாறு முல்லையிடம் நீட்டினார் அதை முகர்ந்ததும் தலையிலிருந்து பெரிய கணம் அகன்றதை போன்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டது முல்லைக்கு சிறிது திடமாகவே நின்று அப்பாடா என்று கூறிவிட்டு மெல்ல அங்கும் இங்கும் நடமாடினாள் கொட்டும் தளம் மலைக்காற்று அந்த நேரத்தில் சுகமாக வீசிக்கொண்டிருந்தது அக்கம் பக்கம் மரங்கள் சுகந்த மலர்களை உதிர்த்திருந்தன வெயில் ஓரளவு ஏறியிருந்தாலும் மரங்களின் அடர்த்தியின் காரணமாக அவர்கள் இருந்த இடத்திலே நிழலே காணப்பட்டது தூரத்தில் மலை பாறையில் ஓடிக்கொண்டிருந்த சின்னஞ்சிறு அருவி மட்டும் வெயிலில் பலபலுத்தது நீர் திவலைகளின் கிரணங்கள் புகுந்து அதன் காரணமாக பற்பல வர்ணஜாலங்களையும் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தது இவற்றையெல்லாம் பார்த்த முதிய வணிகனையும் பார்த்த முல்லை வணிகன் ஐயா தாங்கள் யார் என்னை எதற்காக வாங்கினீர்கள் எதற்காக இப்பொழுது இவருடன் சேர்ந்து என்னை அந்த காமுகனிடமிருந்து தப்ப வைத்தீர்கள் என்று கேள்விகளை தொடுத்தாள் இந்த கேள்விகள் எதற்கும் முதியவர் பதில் சொல்லவில்லை பராந்தகனே பதில் சொன்னான் முல்லை இவரை நன்றாக உற்றுப்பார் என்று முல்லை முதியவரை கூர்ந்து நோக்கினாளானாலும் ஏதும் விளங்கவில்லை அவளுக்கு ஐயா உங்களை எங்கோ பார்த்த நினைப்பு இருக்கிறது ஆனால் திட்டமாக எங்கு பார்த்தோம் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தோம் என்பது தெரியவில்லையே என்றும் சொன்னாள் அடுத்து பராந்தகனே பேசினான் இந்த வேஷத்தை கலைத்து விடலாமே என்று சிறு அழுத்தி கூறியதன்றி அவர் தலை முண்டாசை தனது கைகளால் நீக்கவும் செய்தான் சரி சரி சட்டையை எடும் என்றும் வித்தரவிட்டான் அவன் சொற்படி சட்டையை மட்டுமின்றி தாடி மீசையையும் கலைந்துவிட்ட முதியவரை பார்த்ததும் முல்லையின் முகத்தில் வியப்பின் சாயை பெரிதும் படர்ந்தது அவரை நெருங்கி அப்பா என்று அலறி அவர் கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் அவள் கண்கள் முதியவர் கண்களுடன் கலந்தன அவர் கண்களை பார்த்த வண்ணமே இருந்த முல்லையின் கண்களில் நீர் திரண்டு கண்ணங்களில் வழிந்தோடின இத்தனை நாள் என்னை விட்டு எங்கிருந்தீர்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று வினவினாள் உணர்ச்சி பெருக்கால் அவள் குரல் தழுதழுத்தது குழந்தாய் உன்னை விட்ட பிறகு நான் காயல் சென்றேன் அரபு வணிகனாக மாறினேன் அங்கு உன் தந்தை என்னை தேடிக் கொண்டு வந்தார் அடையாளம் தெரியாததால் பிடிக்க முடியவில்லை நான் கொட்டும் தளத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைத்தால் கொன்றுவிடும்படி உத்தரவும் போட்டார் ஆகையால் நான் தலைமறைவாகவே இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் உன் தகப்பனார் பாண்டிய மன்னனுக்கு எதிராக புரட்சி செய்வதாகவும் உன்னையும் உபயோகித்துக் கொள்வதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் 
அன்றிலிருந்து இந்த கொட்டும் தளத்தின் மீது ஒரு கண் வைத்திருந்தேன் இந்த வேடம் நன்றாக பொருந்து விட்டதால் இங்கு அடிக்கடி வந்து கோய் கொண்டு இருந்தேன் உன் வளர்ச்சியை பார்த்தேன் உன் தந்தை தனது தீய வழிகளுக்கு பேராசைகளுக்கும் உன்னை ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருந்ததை பார்த்தேன் பிறகு உன் அருகாமையிலிருந்து நான் விலகவே இல்லை உன்னை நான் உன் தந்தையிடம் இருந்து அபகரிக்க தீர்மானித்த பொழுது இந்த பாண்டிய இளவல் வந்து சேர்ந்தார் உங்கள் இருவர் அன்பு வளர்ச்சியையும் கவனித்தேன் பாண்டிய இளவலை பற்றி நான் ஏற்கனவே அறிந்திருந்ததால் என் கண்காணிப்பு தேவையில்லை என்று நினைத்தேன் ஆனால் இப்பொழுதுதான் அதற்கு தேவை வந்திருந்தது என்றும் விளக்கினார் முதியவர் அதுவரை பேசாதிருந்த பராந்தகன் முல்லை நான் சொல்லவில்லை உனக்கு வளர்த்த பாசம் போகாதென்று என்றும் வினவினான் உன் வளர்த்தவர் பெயர் சாம்பனா என்று நான் கேட்டேனே அப்பொழுது நீ வியப்படைந்தாய் அல்லவா என்றும் கேட்டான் ஆம் என்றால் முல்லை இந்த முதியவர் ஏற்கனவே காயலில் பாண்டியர்களின் ஒற்றராக இருந்தவர் இந்த வேடத்தை நாங்கள்தான் இவருக்கு அணிவித்தோம் அரபு நாடுகளுக்கு நமது முத்து களவு போவதால் அதை வேவு பார்க்கவும் இவரை நியமித்தோம் இவரை நான் பலமுறை பார்த்த பொழுதும் எல்லாம் முல்லை முல்லை என்று புலம்பிக் கொண்டிருப்பார் தூங்கும் போதும் அந்த ஜபம் அதிகமிருக்கும் நீ ஒரு வளர்ப்பு தந்தையை பற்றி சொன்னதும் அது சாம்பாதானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் தீர்மானித்துக் கொண்டேன் ஆகவே உன் தந்தை உன்னை சாம்பனுக்கு வெற்றதும் என் கவலை பறந்தது உன் தந்தை உன்னை தொலைத்துவிட முன்பே தீர்மானித்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த முதிய வணிகருக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் அரபு வரிகராக முல்லா ஆட்களை இங்கிருந்து பிடித்து அரபு நாட்டிற்கு அனுப்புவதாக வதந்தியை கிளப்பிவிட்டியதே நான் தான் அந்த வதந்தி வலையிலே விழுந்த உன் தந்தை இவரை வரவழைத்தார் இவரும் இன்னும் மூவருடன் இங்கு வந்தார் உன்னை குகையில் விட்டதும் திரும்பவும் கொட்டும் நோக்கி வந்தார் என்னை தேடி நான் அவர்களை தொடர்ந்தே வந்ததால் என்னை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமாயில்லை உன் வளர்ப்பு தந்தைக்கு பிறகு இருவரும் உன்னை எப்படி விடுவிக்கலாம் என்று திட்டமிட்டோம் நான் எத்தனை சொல்லியும் வளர்ப்பு தந்தை உன் விடுதலையை தாமதிக்க மறுத்தார் உடன் வந்த வணிகர்கள் உண்மை வணிகர்கள் என்றும் அவர்களிடம் உன்னை தனித்து விட்டிருப்பது தவறென்றும் சொன்னார் எதையும் முல்லை சமாளிப்பாள் என்று சொல்லி பார்த்தேன் ஆனார் இவர் கேட்கவே இல்லை இவர் நினைத்தது சரியாய் போயிற்று நாங்கள் குகையை அணுகி கொண்டிருக்கும் பொழுது உன்னை வணிகர்களில் ஒருவன் உருட்டி தள்ளினான் பிறகு குகைக்குள்ளே அழைத்து சென்றான் அதை கண்ட உன் வளர்ப்பு தந்தை குதித்தெழுந்தார் அவர் ஆத்திரத்தை நான் அடக்கி அவரை முன்னே செல்ல விட்டேன் காவலரையும் வணிகரையும் அடக்க என்ற பராந்தகனை இடைமறித்து பேசினார் முதியவரை என்னை கண்டதும் புலிகள் நரிகளாயின உன்னை குகைக்குள் தள்ளிய வாணிகனை உள்ளே படுத்து காவல் செய்ய சொன்னேன் காட்டுவாசிகளை தூங்குமாறு உத்தரவிட்டேன் எல்லோரும் உறங்கியதும் பராந்தகனிடம் மயக்கத் துளிகளை காட்டுவாசிகளின் முகத்திலும் குகையிலும் தெளிக்க செய்தேன் பிறகு உன்னை தூக்கிக் கொண்டு இங்கு வந்தோம் என்று கதையை முடித்தார் சாம்பன் அடுத்து என்ன செய்ய உத்தேசம் என்று வினவினால் முல்லை அடுத்து புரட்சியை ஒடுக்க வேண்டும் பாண்டியர் பேராட்சியின் தர்மமான அரசாங்கத்திலே புரட்சி நினைக்க முடியாத விஷயம் என்றார் சாம்பன் புரட்சி கூட்டம் இருக்குமிடம் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று முல்லை வினவினார் தெரியும் ஆனால் அதை எச்சரிக்கையுடன் அழிக்க வேண்டும் என்றார் சாம்பன் சென்ற இரு தினங்களில் புது புது ஆட்கள் அந்த படையில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றான் பராந்தகன் புது புது ஆட்கள் என்றால் முல்லை கேட்டால் சந்தேகத்துடன் திருடர்கள் ஏற்கனவே கொலை குற்றத்திற்கு தப்பியவர்கள் தவிர சிங்களத்தவர் சிலரும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னான் பராந்தகன் சிங்களவரா என்று வியப்புடன் வினவினால் முல்லை ஆம் அவர்கள் எதற்கு சேர்ந்தார்கள் எப்பொழுதும் தமிழ்நாட்டு விவகாரங்களில் கலந்து கொள்வது அவர்களுக்கு சகஜம்தான் முத்து பொக்கிஷம் ஒன்று பாண்டிய நாட்டில் இருக்கின்றதல்லவா அதனால் அதை வெளிநாட்டுக்கு கடத்த அவர்கள் துடை புரிகிறார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு என்ன பயன் இங்குள்ள பாண்டியரை பலவீனமாக்கலாம் முத்து விற்பனையையும் ஏராளமாக செய்யலாம் இது பெரிய அரசியல் விவகாரம் உன் தந்தைக்கு ஆசை காட்டி இந்த புரட்சிக்கு தூண்டியதில் அவர்களுக்கும் பங்கு உண்டு என்று உன் வளர்ப்பு தந்தை சொல்கிறார் இதை சொன்ன பராந்தகன் சாம்பனை நோக்கினான் சாம்பன் சொன்னான் உண்மை முல்லை அவர்களும் இவன் பேராசைக்கு ஒரு காரணம் 
சிங்களம் நல்ல நாடு ஆனால் இப்பொழுது அதனால் பெரும் கேடுதான் நமக்கு என்றும் எப்பொழுதிருந்தாலும் இன்னும் பதினைந்து நாட்களில் உன் தந்தையின் புரட்சியை உடைக்க வேண்டும் என்றான் பராந்தகன் ஆமாம் இன்னும் இரண்டே வாரங்கள் இங்கு நான் வந்த பணியை முடித்து விடுவேன் என்றான் பராந்தகன் பகுதி பதினெட்டு முடிவடைந்தது பகுதி பத்தொன்பது மலை கழுகுகள் கொட்டும் தளத்திற்கு தான் வந்த பணி அதாவது முல்லை வேந்தனின் புரட்சியை அடக்கும் அலுவல் முடிந்து விடும் என பராந்தகன் அத்தனை திட்டமாக சொன்னது பெரும் வியப்பாக இருந்தது முல்லைக்கு முல்லை வேந்தனின் முழு சக்தியும் அவன் திரட்டியிருக்கும் காட்டுவாசிகளின் படைகளின் எண்ணிக்கையும் தெரியாததாலேயே அவன் அத்தகைய திட்டங்களை அலட்சியமாக போடுகின்றான் தனது தந்தையை ஒடுக்கும் பணியை பற்றி பேசுகின்றான் என்று நினைத்ததால் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் இறங்கினாள் அவள் பிறகு வினவினாள் தந்தையின் படைப்பலம் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று பராந்தகன் புன்முறுவல் செய்தான் சுமார் ஐயாயிரம் காட்டுவாசிகள் இருந்தார்கள் இப்பொழுது சேர்ந்திருக்கும் சிங்களவரையும் குற்றவாளிகளையும் சேர்த்தால் இன்னும் மூவாயிரம் அதிகமாகும் ஆக மொத்தம் எட்டாயிரம் பேர் என்றான் பராந்தகன் அவன் சொன்னதை கேட்ட சாம்பன் முல்லை இருவரும் பெரும் வியப்படைந்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் முதியவர் கேட்டார் பாண்டிய இளவலே காட்டுவாசிகள் தொகையை முல்லை சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் புதிதாக சேர்ந்தவர் எண்ணிக்கை எப்படி தெரிந்தது உங்களுக்கு தவறு தந்தையே இவரிடம் காட்டுவாசிகள் தொகையை கூட முழுமையாக சொல்லவில்லை இவரே எப்படியோ அறிந்திருக்கிறார் என்று தெரிவித்தால் முல்லை குரலில் பெரும் வியப்பு ஒழிக்க அது கிடக்கட்டும் சிங்களவர் குற்றவாளிகளின் எண்ணிக்கை எப்படி தெரிந்தது என்று மீண்டும் வினவினார் அந்த முனியவர் தவிர அவர்களை சேர்த்து இன்னும் ஒரு வாரம் கூட இன்னும் ஆகவில்லை என்று கேள்விப்பட்டேனே என்றும் கேட்டார் பராண்டகன் இதற்கும் உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் முல்லை வேந்தனிடம் இருக்கும் எட்டாயிரம் மொத்த படை புரட்சிக்கு போதாது உண்மையில் அது எந்த இடத்தையும் தாக்க முடியாது பிடிக்கவும் முடியாது ஆகையால் நாம் தான் அவருக்கு உதவ வேண்டும் என்று சிறிது சிந்தித்த பிறகு சொன்னான் பராந்தகன் அதை கேட்ட சாம்பன் தேல் கொட்டியது போல துள்ளி எழுந்தார் என்ன சொன்னீர்கள் புரட்சிக்காரருக்கு நாம் உதவ வேண்டுமா என்று தீயலுடன் கேட்கவும் செய்தார் ஆனால் பராந்தகனின் குணத்தையும் அவன் போக்கையும் ஓரளவு உணர்ந்திருந்த முல்லை ஆத்திரப்படவும் இல்லை எதுவும் உடனடியாக கேட்கவும் இல்லை பராந்தகனே கேட்டான் முல்லை நீ எதுவும் சொல்லவில்லையே என் யோசனையை பற்றி உனக்கென்ன தோன்றுகிறது என்றும் வினவினான் சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது மாமனாருக்கு உதவ விரும்புகிறீர்கள் அது சொந்த வீட்டுக்கு பாதகமாக இருந்தாலும் இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு அதற்காக கவலைப்பட நேரம் எங்கிருக்கிறது என்று லேசக நகைக்கவும் செய்தாள் சாம்பன் முல்லையை மிகவும் உஷ்ணமாக பார்த்து முல்லை இது விளையாடும் விஷயமல்ல பாண்டிய இளவல் ஏதோ தீவிர திட்டம் தயாரிக்கிறார் அதன் முகப்பு இது அவர்தான் விளக்க வேண்டும் அவர் திட்டத்தை என்றான் பராந்தகன் மலைப்பாறையில் உட்கார்ந்த வண்ணம் எட்ட தெரியும் கொட்டும் தல குடிசைகளையும் விடுதிகளையும் நோக்கினான் முல்லை வேந்தன் படையின் முக்கிய பிரிவு அதோ அந்த விடுதிகளிலும் குடிசைகளிலும் பரவி கிடக்கின்றது மீதி ஒரு பகுதியை ஏற்கனவே கொட்டும் தல வழியின் பக்க காடுகளில் வைத்திருந்த முல்லை வேந்தன் நேற்றிரவு வழிகளை அடைத்து கொட்டும் தளத்தை முத்திரையிட்டு மூடிவிட்டான் இன்று முதல் அங்கு யாரும் உள் புக முடியாது உன் வளர்ப்பு தந்தை சொன்ன சிங்களவரும் குற்றவாளிகளும் கொட்டும் தளத்தின் எல்லைகளில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் கொட்டும் தளத்துள் நுழையும் யாரையும் திருப்பி அனுப்பிவிட முல்லை வேந்தன் உத்தரவிட்டு விட்டார் திரும்ப மறுப்பவர் உடனடியாக கொல்லப்படுகிறார்கள் நேற்று அப்படி இருவர் மாண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்து வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கையாக அந்த இருவர் சடலங்களும் உச்சிப்பாறை ஒன்றிலே கிடத்தப்பட்டிருக்கின்றன இன்று காலையில் அந்த இடத்தையும் பார்த்தேன் என்றும் விளக்கினான் நீங்கள் நேற்று முதல் என்னிடமிருந்து பிரியவில்லையே அந்த சடலங்களை எப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்று வினவினான் சாம்பன் இன்று காலையில் பார்த்தேன் என்று பராந்தகன் சொன்னான் எப்படி பார்த்தீர்கள் இஷ்டம் இருந்தால் நீங்களும் பார்க்கலாம் என்று கூறிய பராந்தகன் சாம்பனையும் முல்லையையும் அழைத்து கொண்டு அந்த மலை சரிவின் உச்சியில் நின்று கொண்டிருந்த தனது புறவியை சுட்டிக்காட்டி வாருங்கள் நண்பர் இருக்குமிடம் போவோம் 
என்று கூறி பூச்சியை நோக்கி நடக்கலானான் அவனுக்கு பின்னால் நடக்க முற்பட்ட சாம்பன் பக்கத்தில் வந்து கொண்டிருந்த முல்லையை நோக்கி புறவியையுடன் நட்புரிமை கொண்டாடுகிறார் அதுவும் இவர் சொற்படி கேட்கிறது பாண்டிய இளவலின் வாழ்க்கையே ஒரு விசித்திரம்தான் என்றார் முல்லை நகைத்தால் அது மட்டுமா அப்பா திருட்டுக்கு கூட்டாக இருக்கும் ஒரு புரட்சிக்காரன் மகளை மணக்கவும் விரும்புகிறார் என்றார் இப்படி பேசிக்கொண்டே அவர்கள் உச்சியை நோக்கி நடந்த பொழுது பராந்தகன் புறவி திரும்பி அவர்களை நோக்கி பெரிதாக கனைத்தது அதனால் சற்று துரிதமாக உச்சியை நோக்கி ஓடிய பராந்தகன் கண்களை தூரத்தே செலுத்தி செயலற்று நின்றான் அந்த இடத்தை அடைந்த மற்ற இருவரும் திகைத்தனர் தூரத்தே தங்கள் கண்களுக்கு முன்னால் எழுந்த காட்சியை பார்த்து தூரத்தில் சிறு குன்று போல் எழுந்து தன்னந்தனியாக நின்ற ஒரு மொட்டை பாறை மீது பெரும் கழுகுகள் பல கூட்டமாக உட்கார்ந்து எதையோ கொத்தி கொண்டிருந்தன திடீர் திடீர் என்று நாலைந்து கழுகுகள் மேலெழுந்து வட்டமிட்டு மீண்டும் சர் என்று இறங்கின அடுத்து கழுகுகள் எல்லாம் மேலே பறந்து விட்டதால் பாறையின் உச்சி நன்றாகவே தெரிந்தது அதன் மீது சின்னா பின்னமாக கிடந்த இரு உடல்களின் எலும்புகளும் ஆங்காங்கே பீந்து கிடந்தன சின்னம் சிறு சதைகளுமே தெரிந்தன அந்த சதைகளை கழுகுகள் விட்டு போக காரணமில்லை என்று பராந்தகன் நினைத்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் மேலே வட்டமிட்ட வழுகுகளை அதன் பாறையையும் கவனித்து கழுகுகள் மாமிசத்தை மிச்சம் வைக்கும் பழக்கமில்லையே ஏன் மேலே பறக்கின்றன என்று சாம்பன் கேட்டார் அவை தாமாக பறக்கவில்லை யாரோ ஓட்டியிருக்கிறார்கள் என்று பராந்தகன் சொன்ன சமயத்தில் முல்லை அதோ பாருங்கள் என்று பாறையின் அருகாமையிலிருந்த ஒரு மரத்தை காட்டினாள் அந்த மரத்தருகே இரு புறவி வீரர்கள் தங்களுக்கிடையே ஒருவனை கட்டி இழுத்து வந்து பாறை மீது தள்ளிவிட்டு திரும்பினார்கள் பாறை மீது கிடத்தப்பட்டவன் பெரிதாக அலறினான் கழுகுகள் அந்த பாறையை நோக்கி மேலிருந்து வேகமாக இறங்கின அடுத்து அந்த மனிதன் அலறல் அதிகப்பட்டது கழுகுகளின் கூட்டத்தில் அவன் மறைந்தான் அவன் ஓலம் மெல்ல மெல்ல குறைந்தது கழுகுகளின் கூச்சலும் அதிகப்பட்டது அந்த கோரக்காட்சியை பார்க்க முடியாமல் முல்லை தனது முகத்தை சாம்பனின் மார்பில் புதைத்து கொண்டாள் வளர்ப்பு தந்தையான சாம்பன் மனமும் நெகிழ்ந்து கிடந்தது மகளை மெதுவாக அணைத்து அவள் முதுகை ஆதரவாக தடவி கொடுத்தார் அப்பா இந்த கொடுமை மனிதர்கள் செய்யக்கூடியதா என்று வினவினாள் எதற்கும் அசையாத அவள் மனமும் துன்பத்தில் திளைத்ததால் குலுங்கி குலுங்கி அழவும் செய்தாள் அம்மா முல்லை வேந்தன் அழிவு ஆரம்பமாகிவிட்டது அழாதே கொடுமைக்கு எப்பொழுதும் இயற்கையின் பதில் உண்டு என்று சமாதானப்படுத்த முயன்றார் சாம்பன் பராந்தகன் அவர்கள் இருவரையும் பார்க்கவில்லை அவன் முகத்தில் ஏதோ கல்லு போன்ற சாயை விரவி கிடந்ததே தவிர அதில் உணர்ச்சி எதுவும் காணோம் அவன் கழுகுகளை உற்று பார்த்து கொண்டே நின்றான் பிறகு ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்து முதியவரே உமது மகளை அழைத்து கொண்டு அவள் இருந்த பாண்டியன் கோட்டைக்கு செல்லும் நான் முல்லையை குகையில் இம்சை செய்ய முயன்ற உமது சகோதர வணிகர்களிடம் செல்கிறேன் காட்டுவாசிகளையும் அழைத்து செல்கிறேன் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு நான் திரும்ப மாட்டேன் கவலை வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு தனது புறவியின் மீது ஏறினான் செல்லும் இடத்தை சொல்லாமலாம் அல்லவா என்று சாம்பான் கேட்டார் தடுமாறிக்கொண்டே முல்லை பராந்தகனை திரும்பி நோக்கினாள் அவள் கண்களிலும் சாம்பன் கேள்வியே தொக்கி நின்றது இவ்விருவரையும் நோக்கிய பராந்தகன் நான் போகும் இடம் எனக்கே தெரியாது ஆனால் என்ன செய்ய போகிறேன் என்பது தெரியும் நான் திரும்பும் வரை பாண்டியன் கோட்டையிலிருந்து கிளம்பாதீர்கள் என்று கூறிவிட்டு தன் புறவியை மலை சரிவின் வேகமாக செலுத்திச் சென்றான் முல்லை அவன் புறவி சென்ற அசுர வேகத்தை கவனித்தாள் திரும்பி ஒரு முறை பராந்தகன் தனது கையால் ஏதோ சைகை செய்துவிட்டு சென்றான் அடுத்த சில நாழிகைகளில் புறவியும் எசமானும் கண்ணுக்கு மறைந்து விட்டார்கள் மலையின் பெரும் காடு அவனை விழுங்கிவிட்டது பகுதி பத்தொன்பது முடிவடைந்தது பகுதி இருவது மறைவிடம் கொட்டும் தல மலை சரிவின் அடர்ந்த காட்டு பகுதியில் புறவியுடன் மறைந்துவிட்ட பராந்தகன் தனது புறவியை வேகமாக காட்டுக்காவலர் இருவரும் வணிகர் இருவரும் இருந்த குகையை நோக்கி செலுத்தினான் குகையின் முகப்பிலே இரண்டு காட்டுவாசிகளை தவிர 
அரபு வணிகர் மூவரும் மிகுந்த சிந்தனையுடன் உட்கார்ந்திருப்பதையும் அவர்கள் அடிக்கடி வேறு யாரையோ எதிர்பார்த்து பார்வையை மலை சரிவின் மற்றொரு பக்கத்தில் ஓட்டிக்கொண்டிருந்ததையும் பார்த்தான் அவர்கள் கண்ணியலிலே படாமல் மற்றொரு பக்கமாக குகைக்கு பின்புறம் ஏறி வந்த புறவியின் மீது அமர்ந்த வண்ணமே ஐயா நீங்கள் யார் என்று குரல் கொடுத்தான் அவன் குரலை கேட்ட ஐவரும் ஒருமுகமாக அவனை நோக்கி திரும்பினர் அவர்களில் நடுத்தர வயதினனான அந்த வாணிகன் கேட்டான் நீ யார் இங்கு எதற்காக வந்தாய் என்று பராந்தகன் மெதுவாக புறவியிலிருந்து தரையில் குதித்து அவர்களை நோக்கி நடக்க முற்பட்டதும் முல்லையை மீண்டும் சிறை செய்து குகைக்கு இழுத்து வந்த நடுத்தர வயதுள்ள வணிகன் தனது கைகளிலிருந்து குருவாலை காட்டி நில் எட்டவே கேட்டதற்கு பதில் சொல் என்று மிரட்டினான் பராந்தகன் நகைத்தான் மெதுவாக சமத் அதற்குள் என்னை மறந்துவிட்டாயா என்றும் வினவினான் சமத் வியப்பால் விரிய விட்டு கொண்டான் கண்களை என் உண்மை பெயர் உனக்கு எப்படி தெரிய வந்தது என்று கேட்டான் வியப்பு சொற்களிலும் ஒழிக்க எப்படி தெரிய வந்தால் என்ன என்னை நம்பவில்லையா என்று வினவினான் பராந்தகன் அப்பொழுதும் அவன் மீது நம்பிக்கை வராத முல்லை கொடுக்க முயன்ற வாலிபன் பெயரில் என்ன இருக்கிறது அதை எங்காவது விசாரித்து கூட தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சுட்டி காட்டினான் இதை கேட்டதும் முதலில் பேசிய வணிகன் முட்டாள்தனமாக பேசாதே என் பெயர் நமது இனத்தாரை தவிர இந்த நாட்டில் யாருக்கும் தெரியாதே என்று எரிந்து விழுந்து ஐயா இந்த காமுகனை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் நீங்கள் யார் என்று சொல்லுங்கள் என்று கேட்டான் என் பெயர் கடம்பன் முல்லாவின் நண்பன் என்று பெரிய பொய்யை சொன்னான் பராந்தகன் கடம்பன் என்ற பெயருடன் முல்லா என்ற முதியவர் பெயரையும் சேர்த்து சொன்னதும் மூன்று வணிகர்களுக்கும் மட்டுமன்றி காட்டுவாசிகளுக்கும் அவன் மீது நம்பிக்கை ஏற்படவே அவர்களும் அவனை நெருங்கி உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் அந்த சகஜ நிலையில் ஒருவன் கேட்டான் முல்லா இப்பொழுது எங்கே காயலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் உங்களை உடனடியாக காயலுக்கு வர சொன்னார் உங்களை அழைத்து வர என்னையும் அனுப்பினார் என்று விளக்கினான் பராந்தகன் காயலுக்கு புறப்பட்டு விட்டாரா எப்படி தனியாகவா என்று வினவினான் சமத் அதை கேட்ட பராந்தன் முகத்தில் பெரும் வியப்பை காட்டினான் என்ன கேள்வி இது என்று வியப்புடன் வினா ஒன்றையும் எழுப்பினான் ஏன் கேள்விக்கு என்ன என்றான் வாலிபன் தவறில்லை தவறில்லை பராந்தகன் குரலில் சந்துஷ்டி இருந்தது என்ன தவறில்லை என்று சமத் சந்தேகத்துடன் கேட்டான் தனியாகவா என்ற கேள்வி என்னை சோதிக்கும் கேள்வி நான் உண்மையாக முல்லாவின் நண்பனா என்பதை அறிவதற்காக கேட்டிருக்கிறீர்கள் அவர் தனியாக எப்படி போவார் விற்பனைக்கு வாங்கிய பெண்ணை விட்டுவிட்டு என்று பராந்தகன் வினவியதும் அவன் எதிரே உட்கார்ந்திருந்த இருவரும் எழுந்தே விட்டார்கள் சமத் மட்டும் எழுந்திருக்கவில்லை சந்தேக கண்கள் பராந்தகன் மீது நிலைத்தன இப்பொழுது முல்லாவும் பெண்ணும் எங்கே என்று வினவினான் ஏற்கனவே சொன்னேனே காயலை நோக்கி செல்வதாக என்று பராந்தகன் சொற்களில் சிறிது கடுப்பை காட்டினான் எங்களை விட்டு அவர் மட்டும் ஓட என்ன காரணம் என்று சமத் கேட்டான் பராந்தகன் சமத்தையும் அவன் நண்பர்களையும் ஒருமுறை கூர்ந்து நோக்கினான் பிறகு சொன்னான் சமத் காரணம் உனக்கே புரிந்திருக்க வேண்டும் என்று என்ன காரணம் என்று சமத் வினவினான் அவன் கேள்விக்கு காரணத்தை பராந்தகன் உணர்ந்தே இருந்தான் பெண்ணின் விலை முழுவதையும் முல்லா விழுங்கிவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற சந்தேகமே இத்தனை கேள்விகளை வீச செய்கின்றன என்பதை புரிந்து கொண்ட பராந்தகன் தனது கண்களில் தீயை படரவிட்டு கொண்டான் சுடும் விழிகளால் சமத்தை நோக்கிய அவன் சமத் தூங்கு மூஞ்சிகளை நம்பி இந்த வியாபாரத்தில் இறங்கியதை பற்றி பெரிதும் வெறுக்கிறார் முல்லா நேற்றிரவு நாங்கள் இங்கு வந்தபொழுது நீங்கள் எல்லோருமே உறங்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள் நீங்கள் வாங்கிய இந்த முல்லையின் காதலன் வந்தால் என்ன ஆகும் என்றும் கேட்டார் சமர்த்தின் கண்கள் எழுந்தன பராந்தகனை நோக்கி இவள் காதலனா அவன் யார் என்றும் கேட்டான் இவளுக்கு ஒரு காதலன் இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் அவ்வளவு முரண்டினால் என்னிடம் என்றான் வாலிபன் வாயை திறக்காதே எல்லாம் முன்னால் வந்த வினை என்ற வாலிப வாணிகனை அடக்கிய சமத் பராந்தகனை நோக்கி அவளுக்கு காதலன் இருப்பதற்கு முல்லா எங்களை விட்டு போவதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று வினவினான் சமத்தின் வினாவை கேட்ட பராந்தகன் புன்முறுவல் செய்து தாங்கள் இந்த ஊருக்கு புதிதோ 
என்றும் கேட்டான் புதிதாக இருந்தால் என்ன என்ன ஆபத்து என்று புரியவில்லை உங்களுக்கு என்ற பராந்தகன் இதில் ஆபத்து எது என்று கேட்ட சமர்த்திடம் அவள் காதலந்தான் ஆபத்து அவன் மிகவும் கொடியவன் முல்லை விற்கப்பட்டது அவனுக்கு தெரிந்தால் இந்த கொட்டும் தலமே தூள் பறக்கும் அப்பேற்பட்டவனா ஆம் பெயரை கேட்டால் நீங்கள் திடுக்கிடுவீர்கள் சொல்லுங்கள் பெயரை சொல்கிறேன் ஆனால் அஞ்சக்கூடாது என்று பூர்வ வீடிகை போட்டுக் கொண்டான் பராந்தகன் பாண்டிய இளவரசன் பராந்தகனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா என்றும் வினவினான் அதை கேட்டதும் சமத்தின் முகத்தில் மட்டுமன்றி மற்ற முகங்களிலும் திகில் தெரிந்தது கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பெரிய வீரன் என்று கேள்வி என்ற வாலிப வணிகன் கூறினான் அது மட்டுமல்ல மிகவும் கொடியவன் என்றான் பராந்தகன் பராந்தகனை சமத் வெறுப்புடன் நோக்கி வீரர்களை இழிவு செய்யும் நாடு இது பராந்தகன் மாவீரன் என்று கேள்வி தவிர நாட்டில் எந்த இடத்தில் குழப்பம் இருந்தாலும் அதை தன்னந்தனியாக சென்று அடக்குவதாகவும் கேள்வி அதற்காக அவன் செய்யும் பயணத்தை பாண்டியன் பவனி என்று மக்கள் அன்புடன் பேசுவதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அப்பேற்பட்ட வீரன் எப்படி கொரியவனாக இருக்க முடியும் என்றும் வினவினான் வீரனாயிருப்பவன் கொடியவனாக இருக்க முடியாதென்று எங்கு சொல்லியிருக்கிறது என்று பராந்தகன் வினவினான் எங்கும் சொல்ல தேவையில்லை வீரமும் கொடுமையும் இணையாது என்றான் திட்டமாக சமத் எப்படியிருந்தாலும் அவன் முல்லையின் காதலன் அவளை நீங்கள் சிறை செய்ததை உணர்ந்தால் நீங்கள் யாரும் உயிருடன் தப்ப முடியாது ஆகவே அவன் முல்லை விற்கப்படுவதை உணரும் முன்பு அரபு நாட்டுக்கு நாம் கற்பல் ஏறிவிட வேண்டும் என்று முல்லா நினைக்கிறார் அதனால்தான் காய்களுக்கு துரிதமாக சென்று விட்டார் சீக்கிரம் கிளம்புங்கள் என்றான் பராந்தகன் அதற்கு பிறகு யாரும் ஆட்சேபனை கிளப்பியார்கள் இல்லை காட்டுவாசிகள் மட்டும் பராந்தகனை பெயரை கேட்டதுடன் அச்சத்துடன் எங்கள் ஊதியத்தை கொடுத்தால் நாங்கள் போகிறோம் பாண்டிய இளவரசிற்கு முல்லைக்கும் சம்பந்தம் இருப்பது எங்களுக்கு தெரியாது என்று கூறினார்கள் அவர்கள் ஊதியத்தை கொடுத்து விடும்படி பராந்தகன் கூறவே அவர்களுக்கு சமர் பணத்தை கொடுத்தான் அடுத்து மற்ற வணிகர்கள் மூட்டைகளை கட்டி எடுத்து கொண்டு முன்னே செல்ல பெண்ணே தனது புறவியில் ஏறிக்கொண்டு பயணப்பட்டான் பராந்தகன் முதல் நாள் பகல் பயணம் எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் நடந்தது முதல் நாள் இரவிலே பயணத்தை தொடர இஷ்டப்படாத பராந்தகன் மூன்று வணிகருடன் மலைக்காட்டின் ஒரு பகுதியில் தங்கினான் இது நல்ல மறைவிடம் இங்கு நாம் இருப்பது யாருக்கும் தெரியாது என்று கூறி புறவியிலிருந்து இறங்கினான் பாண்டிய இளவல் யாருக்கும் தெரியாது என்று பராந்தகன் சொன்னது மட்டும் சரியில்லை ஒருவனுக்கு தெரிந்தது அந்த ஒருவன் அந்த மறைவிடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் பகுதி இரவது முடிவுற்றது